பைத்தன் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்களும் நானும் பேசுறதுக்கு தமிழ் மொழி தேவைப்படுது இல்லையா அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கூட பேசுறதுக்கு நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அதை தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் ஒன்றான பைத்தான் எடுத்து தான் நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்க போகிறோம் அடுத்து ஏன் பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லையா பைத்தன் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பைத்தான் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மிஷின் லேர்னிங் வெப் அப்ளிகேஷன் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இப்படி நிறைய இடத்துல பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் சேட் ஜிபிடி இருக்குது இல்லையா அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க ப்ரோ பைத்தானுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக இருக்குது டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஏஐ இப்படி எல்லாத்துக்குமே ஃப்யூச்சரில் ஹை டிமாண்ட் வரப்போகுது இது எல்லாத்துக்குமே பைத்தான் தான் தேவைப்பட போகுது நீங்கள் நினைக்கலாம் ப்ரோ எனக்கு கோடிங் வரவே வராது ப்ரோ நான் இது வரைக்கும் கோடிங் பண்ணதே இல்லை ப்ரோ நான் எவ்வளோ தான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாலும் என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல ப்ரோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் கவலையே படாதீங்க வாழைப்பழத்தை உரிச்சு வாயில் வைக்கிற மாதிரி இவ்வளோ தாண்டா தம்பி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக உங்களால் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறோம் இந்த வீடியோவை இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்க அங்கங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அங்கங்கே அனிமேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது கம்ப்ளீட்டாக ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடாக இருக்க போது தியரி இந்த டியூட்டோரியலில் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்களும் ஒரு பைத்தன் டெவலப்பர் ஆகலாம் நீங்களும் கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன வேரியபிள்ஸ்னா என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பைத்தானை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எம்எக்ஸ் பிளேயர் தேவை இல்லை விஎல்சி பிளேயர் தேவை கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வேர்டு வேணும் இல்லைனா டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைப்படுது அதே மாதிரி பைத்தான் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேணும் அதை தான் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரில் போயிட்டு பைத்தான்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் டவுன்லோட்ஸ் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தெரிகிற டவுன்லோட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பைத்தான் டவுன்லோட் ஆகும் பைத்தான் டவுன்லோட் ஆன ஆன உடனே அதை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பைத்தான் டாட் இஎக்ஸி டு பாத் அப்படின்னு ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் இதை மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இன்ஸ்டால் நோ கொடுங்க பைத்தான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் இப்போ பைத்தான் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு நான் இந்த ஸ்க்ரீனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பாரில் போயிட்டு ஐடிஎல்இ அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் தான் நம்ம பைத்தான் கோட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஸ்மாலில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸ்மால் லெட்டரில் பிரிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி இதுக்குள்ளே உங்கள் பேரை டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய பேர் ஜான் நான் என்னோடய பேரை டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு நான் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன டைப் பண்ணேனோ அது அப்படியே வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு எகெயின் நான் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இதுவும் அப்படியே எனக்கு வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது வேரியபிள்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏங்கிட்ட இந்த மஞ்சள் தூள் இருக்குது சரியா இந்த மஞ்சள் தூளை கொட்டி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் வேணும் இதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸை போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அந்த பாக்ஸ் அந்த இடம் அதை தான் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பாக்ஸுக்கு மஞ்சளை கொட்டி வைக்கிறதுக்கு நான் மாத்தூள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நான் இந்த பாக்ஸில் ஒரு நம்பரை போட்டு வச்சா அந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும் அந்த பாக்ஸுக்கு ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் தான் வேரியபிள் இந்த பாக்ஸுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற நேம் தான் வேரியபிள் நேம் இப்போது நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபைல் அப்படின்னு மேல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ண
நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியபிள் டாட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சேவ் ஆகிருக்கு பிஒய் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பைத்தான் ஃபைலில் தான் டாட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அதாவது ஏ அப்படின்ற வேரியபிளில் டென் அப்படின்ற நம்பரை நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா அடுத்து பி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பி அப்படின்ற வேரியபிள்லையும் டென் அப்படின்ற நம்பரை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பிரிண்ட்டுன்னு போட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏல நான் டென்னு கொடுத்துருக்க வேல்யூவும் பியில் நான் டென்னு கொடுத்துருக்க வேல்யூவும் ரெண்டும் ஆட் ஆகி எனக்கு இப்போது ப்ரிண்ட் ஆகும் ரன்னை கிளிக் பண்ணி ரன் மாடியில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது என்னோடய அவுட் புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எகெயின் என்ன நடந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அதுக்குள்ளே டென் அப்படின்ற நம்பரை சேவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அதுக்குள்ளேயும் டென் அப்படின்ற நம்பரை சேவ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் டென் ரெண்டும் சேர்ந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போது வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து டேட்டா டைப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா நான் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன் மஞ்ச தூளை கொட்டி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்ல மஞ்ச தூளை நான் இதில் கொட்டி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டப்பா வேணும் அதே மாதிரி இப்போ பருப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பருப்பை கொட்டி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு டப்பா வேணும் ரெண்டுமே உணவுப் பொருள் தான் ஆனால் ரெண்டுமே வேறு வேறு ராகம் வேறு வேறு டைப் கரெக்டாக அதே மாதிரி பைத்தான்லேயும் நிறையா டைப் இருக்குது நம்பர் எல்லாமே ஒரு டைப் வார்த்தைகள் எழுத்து எல்லாமே ஒரு டைப் இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் இன்டீஜர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிங் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது அதையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் எகெயின் இந்த இடத்துக்கே வருவோம் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து பிரிண்டில் டைப் ஆஃப் ஏ அதாவது டைப்னு போட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஏ போட போகிறேன் இப்போது எனக்கு இதை எனக்கு இது என்ன அவுட் புட் கொடுக்கும் அப்படின்னா டைப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போட்டால் இந்த ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் என்ன டைப் இன்டிஜர் டைப்பா அதாவது நம்பரா இல்லை வார்த்தையா இன்டிஜரா ஸ்ட்ரிங்கா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் பண்ணும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட் புட்டில் கிளாஸ் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அதாவது இன்டிஜர் ஏக்குள்ள நீ ஒரு நம்பர் போட்டிருக்க அதாவது ஏக்குள்ள ஒரு இன்டிஜர் போட்டிருக்க அதோட டைப் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லிடுச்சு இப்போ இதே நான் ஏக்குள்ள டென் போடாம ஏ ஈக்குவல் டு இஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன் இதை ரன் பண்ணுறப்ப கிளாஸ் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி வருது எஸ்டிஆர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரிங் எப்படி நம்பர் இன்டிஜரோ அதே மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பைத்தானில் நிறையா டேட்டா டைப் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ நான் ப்ரிண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா ஏல இருக்கிற டென்னும் பியில் இருக்கிற டுவெண்ட்டியும் ஆட் ஆகி சியில் தேர்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு வந்து சேவ் ஆகும் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறப்ப எனக்கு அவுட்புட்டில் தேர்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது இன்னொரு தடவை இதை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இது வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரெக்டா அடுத்து இந்த பி இருக்கு இந்த பியும் வேரியபிள் தான் அடுத்து சி இருக்கு இந்த சியும் வேரியபிள் தான் இந்த சைடு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இது இன்டிஜர் சரியா இப்போது நடுவில் இருக்கிற இந்த ஈக்குவல் டு என்னது இந்த ப்ளஸ் என்னது இந்த ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இது எல்லாத்தையும் தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பைத்தானில் நிறையா ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் அடுத்த வீடியோவில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி க்ளியராக ப்ரோக்ராமோடு பார்க்க போகிறோம் 
இந்த வீடியோவில் கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அது கூடவே எப்படி யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட்டா அப்படின்னா என்ன கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப அது எல்லாத்தையும் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் அது கூடவே சேர்ந்து நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸோட வேரியபிள்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸை இன்னும் டீப்பாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சர்ச்சில் போயிட்டு IDLE அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பைத்தான் எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இங்கே ஃபைல் கிளிக் பண்ணி சேவஸ் கொடுங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் போய் பைத்தான் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் இப்போ கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு கேஸ்டிங் டாட் பிஒ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு டென் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் கரெக்டாக டென் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஏக்குள்ள டென் போட்டிருக்கேன் இதே இப்போ நான் ஏக்குள்ள டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே டென் போடுறேன் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன இருந்தாலும் அது ஸ்ட்ரிங் அதாவது லெட்டர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போயும் டென் அப்படின்னு தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இது ரெண்டையுமே நான் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா A ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துருக்கேன் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ரெண்டையுமே ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல் போட்டு இப்போ நான் சியை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப டென் டுவெண்ட்டி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த டென் அப்படின்றதும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதாவது ஒரு லெட்டர் இந்த டுவெண்ட்டி அப்படின்றதும் ஒரு லெட்டர் ஏன்னா நம்ம அது ரெண்டையுமே டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் இப்போது இது ரெண்டையுமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்ப டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்பராக ப்ளஸ் பண்ணாது டென்னையும் டுவெண்ட்டியையும் ஒரு வார்த்தையாக கன்சிடர் பண்ணி அது ரெண்டையும் மேர்ச் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட் டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இப்போ நான் டென்னுன்னு ஸ்ட்ரிங்கில் நான் கொடுப்பேன் ஆனால் எனக்கு அவுட் புட் இன்டீஜரில் வரணும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம கேஸ்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது டென் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம இன்டீஜராக மாற்ற போகிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது பி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது இப்போது இது ரெண்டையுமே நம்ம எப்படி இன்டிஜராக மாற்றலாம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது டென் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங் இன்டிஜராக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு டென் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜராக மாற்றிருக்கேன் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜராக மாற்றிருக்கேன் இப்போது எனக்கு எனக்கு தேவையான அவுட் புட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போது அடுத்து யூசர்கிட்ட இருந்து எப்படி இன்புட் வாங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் ப்ரிண்ட் ஏ அப்படின்னு நான் நார்மலாக கொடுத்தா எனக்கு ஏ வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு நான் இங்கே கொடுக்காம ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை இன்னும் என்னோடய ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் லைனில் தான் இருக்குது இன்னும் செகண்ட் லைனுக்கு போகவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்க சரி எனக்கு ஒரு இன்புட் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல என்கிட்ட இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணால் நான் டைப் பண்ண தேர்ட்டி ஏல சேவ் ஆகி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இந்த இடத்துல பி ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு போட்டு இது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்டில் சி கொடுக்குறேன் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் தேர்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த டென் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா 
ஏல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்து பீக்கு எனக்கு இன்புட் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் பீக்கு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த டென் ஓ டுவெண்ட்டி ஆட் ஆகி எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு வரணும் இல்லையா ஆனால் எனக்கு டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஏன் அப்படி வந்திருக்கு ஏற்கனவே கேஸ்டிங் நம்ம பார்க்குறப்ப டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் இன்புட் கொடுத்தோம் அப்போது டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இதே மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆச்சு இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இப்போ நான் இதை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நான் இங்கே டென் அப்படின்னு சொல்லி தான் டைப் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த டென் இந்த இன்புட்குள்ளே போகிறப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா டென்னாக சேவ் ஆகாமல் இப்படி சேவ் ஆகுது அதாவது டென் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக சேவ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியாக சேவ் ஆகாமல் ட்வெண்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக சேவ் ஆகுது அதனால் இது ரெண்டும் இந்த சீல எப்படி போய் சேவ் ஆகுது டென் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு போய் சேவ் ஆகுது அதனால் எனக்கு அவுட்புட் இப்படி வருது ப்ரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி கேஸ்டிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரெக்டாக அந்த கேஸ்டிங்கை இதில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட்டுன்னு வாங்குகிறோம்ல இதுக்கு முன்னாடி ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றுறேன் அதே மாதிரி பிக்கு முன்னாடி இன்ட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றுறேன் இப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம இப்படி மாற்றினதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் வெளியே இப்போ நான் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப டென் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிங்காக தான் போகும் ஆனால் இந்த இன்ட் இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டென்னை திரும்பவும் நம்பராக மாற்றி எனக்கு ஏழை சேவ் பண்ணும் அதே மாதிரி இப்போ நான் இங்கே டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்காக தான் போகும் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த இன்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது திரும்ப நம்பராக மாற்றி எனக்கு பீல சேவ் பண்ணும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்புட்டில் டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் யூசர்கிட்ட இன்புட் வாங்கணும் இப்படி தான் கேஸ்டிங் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கெட் இன்புட் ஃபார் வேரியபிள் நேம் அண்ட் ஏஜ் ப்ரிண்ட் இட் நான் இன்புட் அதாவது அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் நான் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட்டில் மை நேம் இஸ் இஎம்சி மை ஏஜ் இஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இதை நீங்களே பண்ண முடியுதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் எகேன் என்னோடய பைத்தான எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைல் நியூ ஃபைல் இந்த ஃபைலை என்னென்னு சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேவஸ் டாக்குமெண்ட்டில் போய்ட்டு பைத்தான்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே கொஸ்டின் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுறேன் இப்போது இதுக்கு கோட் எழுதலாம் get input for name and age and print it name ku input vaangren name equal to input aduthu age ku input vaangren age equal to input ana idu eppadi print pannanu nu solliranga my name is emc my age is 1 ipdi print pannanu appdi solli solliranga இப்படி எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஒர்க் போட்டு ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் நான் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன டைப் பண்ணி நான் ரன் பண்ணாலும் அது எனக்கு அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் நேம் ஏஜ் எனக்கு இன்புட் கேட்குது நான் நேம் வந்து இஎம்சின்னு கொடுக்குறேன் ஏஜ் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் நான் என்று தட்டுறப்ப இந்த ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது சரியா ஆனால் எனக்கு ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள
என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும் கொஸ்டின்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னா மை நேம் இஸ் நான் இந்த இடத்துல இஎம்சின்னு கொடுத்தா எனக்கு இஎம்சின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இந்த இடத்துல நான் ஜானுன்னு கொடுத்தா இந்த இடத்துல ஜானுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இங்கே நான் என்ன ஏஜ் கொடுக்குறேனோ அது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகேவா இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் மை மை நேம் எஸ் ஹோலன் கமா நேம் இப்படி நான் கொடுக்குறப்ப மை நேம் இஸ் இந்த நேம்குள்ளே என்ன ஸ்டோர் ஆகுதோ அது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து ப்ரிண்ட் மை ஏஜ் இஸ் இப்படி போடுறப்ப இந்த ஏஜ்குள்ளே என்ன இன்புட் போகுதோ அது இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்புட் கேட்குது அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த நேமுக்கு இன்புட் கேட்குது இஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து ஏஜுக்கு இன்புட் கேட்குது ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் மை நேம் இஸ் இஎம்சி மை ஏஜ் இஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அதாவது நான் இங்கே இஎம்சின்னு போட்டது இந்த நேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஒன்றுன்னு போட்டது இந்த ஏஜில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிறப்ப என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மை நேம் இஸ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகி நேம்குள்ளே இருக்கிற இஎம்சி மை நேம் இஸ் இஎம்சி அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மை ஏஜ் இஸ்ன்னு போட்டு இங்கே நான் கொடுத்த ஒன் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு அடுத்து செகண்ட் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் செகண்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா கெட் இன்புட் ஃபார் வேரியபிள் நேம் அண்ட் ஏஜ் அட்ரஸ் ப்ரிண்டட் இப்போது நேமுக்கு இன்புட் வாங்கணும் ஏஜுக்கு இன்புட் வாங்கணும் அட்ரஸுக்கும் இன்புட் வாங்கணும் அதை வெளியே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா நான் சாம்பிள் இன்புட் இஎம்சி ஒன் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து அட்ரஸ் ஓகே அட்ரஸ் வந்து இங்கே நான் கீரனூர் புதுக்கோட்டை அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல ஒரு அட்ரஸ் போட்டால் அது அப்படியே எனக்கு வெளியே மை நேம் இஸ் இஎம்சி மை ஏஜ் இஸ் ஒன் மை அட்ரஸ் இஸ் கீரனூர் புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினை நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அதே மாதிரி அட்ரஸ் அப்படின்னு மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி அதுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் இப்போது ப்ரிண்ட் மை அட்ரஸ் இஸ் கமா அட்ரஸ் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நேமுக்கு இன்புட் கேட்குது நேமுக்கு இன்புட் இஎம்சின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து ஏஜுக்கு இன்புட் கேட்குது ஏஜுக்கு இன்புட் ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து அட்ரஸுக்கு இன்புட் கேட்குது அட்ரஸ் என்னோடய அட்ரஸை நான் சொல்கிறேன் இப்போது அவுட்புட்டில் மை நேம் இஸ் இஎம்சி மை ஏஜ் இஸ் ஒன் மை அட்ரஸ் இஸ் கிரனூர் புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி நான் உள்ளே கொடுத்தது எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் போகலாம் get integer input நல்லா பாருங்கள் get integer input for variable a b c மூணு input வாங்குங்க multiply all three variables இது மூணையும் multiply பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் add all three variables மூணு வேரியபிளை ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் multiply ஆன வேல்யூவை வச்சு multiply ஆன வேல்யூவை ஆட் ஆன வேல்யூவை வச்சு டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட சாம்பிள் இன்புட் அவுட்புட் இங்கே இருக்குது டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு மூணு நம்பருக்கு நான் இன்புட் கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட் இப்படி வரணும் இதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஏன்னா இன்டிஜர் இன்புட் தான் நான் வாங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தான் நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண முடியும் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் C ஈக்குவல் டு இன் இன்புட் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 
மல்டிப்ளை ஆல் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இந்த மூணையை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டி அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார் அப்படின்ற சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏபி ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இப்போது இந்த மூணு வேல்யூவும் மல்டிப்ளை ஆகி எனக்கு டியில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆட் ஆல் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் மூணு வேரியபிளையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அடுத்து எஃப் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூவை ஆடட் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எஃப் ஈக்குவல் டு அப்போது மல்டிப்ளை ஆன வேல்யூ அப்படின்றப்ப டி ஆட் பண்ண வேல்யூ அப்படின்றப்ப இ அப்போது டி டிவைடட் பை இ இப்போ நான் எஃப்ஐ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எஃப் இப்போ நான் எஃப்ஐ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பார்க்குறேன் அவுட்புட்டில் டூ த்ரீ ஃபோர்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் வந்துடுச்சு ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்க கெட் இன்புட் ஃபார் வேரியபிள் நேம் ஒரு வேரியப் வேரி நேம் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் வாங்குங்க ஸ்கோர் அப்படின்ற வேரியபிள் நேமுக்கு இன்புட் வாங்குங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற வேரியபிள் நேமுக்கு இன்புட் வாங்குங்க பண்ணலாம் நேம் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் அடுத்து ஸ்கோர் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் இன்புட் வாங்குகிறேன் இது மூணுக்கும் இன்புட் வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கெட் ஸ்கோர் ஃபார் ஹண்ட்ரட் இன்புட் வந்து ஹண்ட்ரடுக்காக ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அடுத்து அந்த ஸ்கோரை வாங்குகிற இன்புட்டை அதாவது வாங்குகிற ஸ்கோரை டென்னால் டிவைட் பண்ணி அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அரவிந்த் அப்படின்னு பேர் பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு அரவிந்த் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும் செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு அவரோட ஸ்கோரை பிரிண்ட் பண்ணால் இதை டிவைட் பண்ணி இந்த இடத்துல செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபார் டென் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடணும் அண்ட் தென் மை டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் இந்த இடத்துல நான் கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்தா இங்கே கம்ப்யூட்டர் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் இந்த ஸ்கோரை நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக அதனால் ஸ்கோருக்கு இன்ட் இன்புட் அப்படின்னு நம்ம இன்புட் வாங்கிப்போம் அடுத்து இப்போது பிரிண்ட் என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் மை நேம் இஸ் கமா நேம் அப்போது நான் நேமுக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்குறேனோ அது இந்த இடத்துல எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து பிரிண்ட் மை ஸ்கோர் இஸ் கமா இந்த இடத்துல ஸ்கோர் டிவைடட் பை டென் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அடுத்து பிரிண்ட் மை டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கமா கம்ப்யூட்டர் சாரி கம்ப்யூட்டர் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்புட் கேட்குது நேமுக்கு எனக்கு இன்புட் கேட்குது அரவிந்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து ஸ்கோர் கேட்குது செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்குது கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து அவுட்புட்டில் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு அவுட்புட்டில் மை ஸ்கோர் இஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் மை நேம் இஸ் அரவிந்த் மை டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர்னு வந்துருச்சு ஆனால் இன்னும் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல மை ஸ்கோர் இஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்லாஷ் டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட செவன் பாயிண்ட் எயிட் மட்டும்தான் இருக்குது 
இப்போ என்ன கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த இடத்துல கமா ஸ்லாஷ் டென் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மை ஸ்கோர் இஸ் நம்ம என்ன ஸ்கோர் கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்கோர் டிவைடட் பை டென் அது கூட இந்த ஸ்லாஷ் டென் ஆட் ஆகிக்கும் ஓகேவா திரும்பவும் நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நேமுக்கு இன்புட் கேட்குது அரவிந்தன் சொல்கிறேன் அடுத்து ஸ்கோர் என்னன்னு சொல்லி கேட்குது செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லி கேட்குது கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போது நான் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் மை ஸ்கோர் இஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்லாஷ் டென் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்துருச்சு இப்போது கேஸ்டிங்னா என்ன எப்படி யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கிறது எப்படி ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜராக மாற்றுறது எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை இந்த வருஷம் ஆர்சிபி ஐபிஎல் கப் அடிச்சிருச்சுன்னா ஒருவேளை மேகனா வாரணம் ஆயிரம் படத்தில் சாகாமல் இருந்திருந்தா இந்த ஒருவேளை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமில் பார்க்க போகிறோம் இஃபல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அது கூடவே பூலியன் வேல்யூஸ்னால் என்ன கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சர்ச்சில் போயிட்டு IDLE அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட பைத்தான் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபைல் போயிட்டு நியூ ஃபைல் கொடுத்து இந்த ஃபைலை இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள என்னோட பைத்தான் ஃபோல்டருக்குள்ள இஃப் ஃபெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் போட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இஃபெல்ஸ் இஃபெல்ஸ் டாட் பை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இஃப் ட்ரூ ஒருவேளை ட்ரூவாக இருந்த அப்படின்னா பிரிண்ட் எஸ் எல்ஸ் பிரிண்ட் நோ இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இஃப் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த ட்ரூ அப்படின்றது பூலியன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பூலியன் வேல்யூ இந்த ட்ரூவையும் ஃபால்ஸையும் பூலியன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இஃப் ட்ரூ அப்படின்னா ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இஃப்புக்குள்ளே உள்ளது ஒர்க் ஆகும் ஒருவேளை ட்ரூவாக இல்லை இந்த இடத்துல ட்ரூ எடுத்துகிட்டு நான் ஃபால்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னா எல்ஸில் இருக்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இந்த சின்டாக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இஃப்னு போட்டு நீங்கள் ஏதாவது எழுதிட்டு இந்த கோலன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த லைன் எழுதணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த லைன் நீங்கள் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது இதுக்கு நடுவில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் இஃப்குள்ளே உள்ளதாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது இஃப்புக்கு வெளியே இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா எகைன் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் இஃப் ட்ரூ ப்ரிண்ட் எஸ் எல்ஸ் ப்ரிண்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் நான் இந்த இடத்துல இஃப் ட்ரூ அப்படின்னு போட்டதுனால எனக்கு வெளியே எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இதே நான் இஃப் ட்ரூ எடுத்துட்டு இஃப் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் எனக்கு இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க எனக்கு இப்போ நோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்போ இஃப்குள்ளே ட்ரூன்னு இருந்தால் இஃப்குள்ளே என்ன போடுறோமோ அது ஒர்க் ஆகுது இஃப்குள்ளே ஃபால்ஸ்னு இருந்தால் எல்ஸில் என்ன போடுறோமோ அது ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா அடுத்து கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் win equal to equal to win அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா win equal to equal to win இந்த சைடு இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் இந்த சைடு இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் 
ஈக்குவல் தாண்டா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இந்த சைடு இருக்கிறதும் இந்த சைடு இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஆமாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது ரெண்டு சைடு உள்ளதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இஃப் இ வின் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் ட்ரூ அடுத்து நான் என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் இஃப் வின் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இன்னொரு எண் போடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற விண்ணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற விண்ணும் ஒரே மாதிரி தான்ப்பா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா ஒன் ஈக்குவல் இந்த சைடு இருக்கிற விண்ணும் இந்த சைடு இருக்கிற விண்ணும் ஒரே மாதிரி தான்ப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இல்லை இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எண்ணம் இருக்குது சரியா ஆனால் நான் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போது என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் நான் சொல்ல வர்றது தப்பு கரெக்டா அப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் சரியா ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இஃப் ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின் ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின்னாக இருந்தால் பிரிண்ட் ஈசாலா கப் நம்முது அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின்னா இல்லை அப்படின்னா பிரிண்ட் வழக்கம் போல் நமக்கு கப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட்டியாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆர்சிபி அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் ஓகேவா ஆர்சி அப்படி பி அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் இந்த வேரியபிளில் நான் வின் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இப்போது இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா ஆர்சிபிக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது வின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஆர்சிபிக்குள்ளே வின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நான் இஃப்குள்ளே என்ன சொல்கிறேன் இஃப் ஆர்சிபி அதாவது இஃப் வின் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற வார்த்தையும் இந்த பக்கம் இருக்கிற வார்த்தையும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது ஈக்குவலா ஆமாம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது கரெக்டாக இப்படி இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் நான் என்ன சொன்னேன் இஃப்குள்ள உள்ளது ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா அப்போது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஈசாலா கப் நம்தே அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஆர்சிபிக்குள்ளே வின்னு இருக்குது இஃப் ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின்னா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் ஆமாம் வின் தான் அப்படின்றப்ப எனக்கு இஃப்புக்குள்ளே உள்ளது ஒர்க் ஆகுது இப்படி இஃப் ஒர்க் ஆகிறப்ப எனக்கு எல்ஸ் ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா இப்போ நான் வின்னை எடுத்துட்டு லூஸ் அப்படின்னு போட போகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருது எல்ஸில் உள்ள வழக்கம் போல் நமக்கு கப் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இதை இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு ஆர்சிபி அப்படின்ற வேரியபிளில் லூஸ் அப்படின்ற லெட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் சரியா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பின் இஃப்பில் நான் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே இருக்கிற லூஸ் அதாவது ஆர்சிபிக்குள்ள லூஸ் அப்படின்ற வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா லூஸ் ஈக்குவல் டு வின் இது ரெண்டும் ஒரே வார்த்தை தான்ப்பா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஆனால் உண்மை என்ன இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லையா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணும் வேல்யூ ஆனால் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போது லூஸுன்றது வேறு வார்த்தை வின் அப்படின்றது வேறு வார்த்தை ரெண்டுமே சேம் கிடையாது அதனால் 
எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதோட வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும் இப்போ இஃப்குள்ள எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால் இஃப்புக்குள்ள உள்ள வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகாமல் இஃப்ல இருந்து எல்ஸுக்கு போய் எல்ஸுக்குள்ள இருக்கிற வழக்கம் போல நமக்கு கப் இல்லை அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இங்க பாருங்க ஆர்சிபி ஈக்குவல் டு லூஸ் அப்படின்னு வேல்யூ சேவ் பண்ணியிருக்கோம் லூஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வின்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப கிடையாது ரெண்டுமே வேற வேற அதனால எல்ஸில் இருக்கிற வழக்கம் போல நமக்கு கப் இல்லை அப்படின்றது நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த இஃபல்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தரேன் அந்த கொஸ்டினை நீங்களாவே போட ட்ரை பண்ணுங்க யூசர் கிட்ட இருந்து get user input for variable megna megna அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்கு யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்குங்க போன கிளாஸில் எப்படி யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மேக்னா அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குங்க ஒரு வேலை நீங்கள் மேக்னா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு அப்படின்னு நீங்கள் இன்புட் மேக்னாவில் நீங்கள் டைடு அப்படின்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு அதாவது டைடு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு ஒரு வேலை மேக்னா இறந்துருந்தா அப்படின்னா சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா ஒரு வேலை மேக்னா இறக்கலை அப்படின்னா சூர்யா வெட்ஸ் மேக்னா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எகைன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் கெட் யூசர் இன் புட் ஃபார் வேரியபிள் மேக்னா மேக்னா அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு நான் இன்புட் வாங்குகிறேன் மேக்னா ஈக்குவல் டு இன்புட் ஓகேவா அடுத்து இஃப் இஃப்குள்ள மேக்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு ஒருவேளை மேக்னாக்கு நீங்கள் டைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா If Megna equal to equal to died, அப்படின்னா என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் மேக்னா இறந்துட்டா அப்படின்னா சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா ஓகேவா இல்லை மேக்னா இறக்கலை அப்படின்னா எல்ஸ் பிரிண்ட் சூர்யா பெட்ஸ் மேக்னா மேக்னா இறக்கல அப்படின்னா சூர்யா வந்து மேக்னாவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை எனக்கு இன்புட் கேட்குது ஏன் அப்படின்னா மேக்னா ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே இருக்கு மேக்னா அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்குது இப்போ நான் இந்த இடத்துல மேக்னா ஈக்குவல் டு டைடு அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்புட் கொடுத்தா சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா அப்படின்னு சொல்லி வருது ஏன் அப்படின்னா திரும்ப நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடக்குது மேக்னா ஈக்குவல் டு டைடு அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போது இந்த மேக்னாக்குள்ள இந்த மேக்னாக்குள்ள டைடு அப்படின்னு சொல்லி சேவ் ஆயிருக்கும் சரியா நான் இஃப் மேக்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடா அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் இஃப் மேக்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு மேக்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடு அப்படின்னா டைடு ஈக்குவல் டு டைடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுமே சேம் தான்ப்பா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கா ஆமாம் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் வரும் கரெக்டா இஃப் ட்ரூ அப்படின்னா இஃப்புக்குள்ள உள்ளது பிரிண்ட் ஆகும்னு சொன்னேன்னா இஃப்புக்குள்ள சூர்யா மீட்ஸ் பிரியான்ருக்கு எனக்கு சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இஃப் இப்போது வேறு இன்புட் கொடுத்து பார்க்கலாம் திரும்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறப்ப திரும்பவும் எனக்கு இன்புட் கேட்குது மேக்னா ஈக்குவல் டு இன்புட் எனக்கு வந்து இன்புட் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஜஸ்ட் நான் நோன் மட்டும் இன்புட் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்குது 
இந்த இடத்துக்குள்ள மேக்னா ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்ற இடத்துல நான் நோ அப்படின்னு சொல்லி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அப்போது மேக்னால நோ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த இஃபெல்ஸ் வர்றப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டைடா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் அதாவது நோவும் டைடும் சேம் தான்ப்பா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நோவும் டைடும் ஒன்றா ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது அப்போது இது எனக்கு என்ன கொடுக்கும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் இஃப்ல ஃபால்ஸ் வந்தால் என்ன ஒர்க் ஆகும் எல்ஸ் ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக அப்போது எனக்கு அவுட்புட் சூர்யா பெட்ஸ் மேகனா அப்படின்னு சொல்லி எல்ஸில் உள்ளது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஜஸ்ட் சும்மா பிளிங்க் ஆகுது எது ஒருவேளை நான் இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியலை அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து என் என்னன்னே புரியாது கரெக்டாக எதுக்கு பிளிங்க் ஆகுது அப்படின்னே எனக்கு தெரியாது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே ஏதாவது டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா சும்மா ஏதாவது டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இதை ஏதாவது டைப் பண்ணிட்டு வெளியே ரன் பண்ணுறேன் இப்படி நான் டைப் பண்ணி எனக்கு வெளியே ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அதுக்குள்ளே என்ன டைப் பண்ணேனோ அது வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்படி பிளிங்க் ஆகும் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த இன்புட்குள்ளே மேக்னா மேக்னா டைட் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அவுட்புட்டில் மேக்னா டைட் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குள்ள நான் என்ன எழுதியிருக்கேனோ அது அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு சரியா எந்த மாற்றமுமே இல்லாமல் இதுக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது போன தடவை பிளிங்க் ஆன மாதிரியே பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி இப்போ நீ வந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிற அந்த இன்புட் எதுக்கு கொடுக்க போகிற அப்படின்னா மேக்னா டைட் ஆர் நாட் அப்படின்ற விஷயத்த தான் விஷயத்துக்கு தான் நீ வந்து இன்புட் கொடுக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி நம்ம இதுக்குள்ளே ஏதாவது எழுதிக்கலாம் அப்படி நம்ம இதுக்குள்ளே எழுதுறது இங்கே வெளியே வரும் சரியா இப்போ நான் இதில் திரும்ப என்ன என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டைடு அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே டைடுன்னு கொடுக்கறது இந்த மேக்னா வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் கெஸ் பண்ணுங்க சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் சூர்யா மீட்ஸ் பிரியா இந்த ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை தான் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்படி நிறைய கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதை கம்பாரிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட ரிசல்ட் எப்போவுமே ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பூலியன் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே அப்கமிங் வீடியோஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம்
get input for variable mark mark அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு input வாங்குறேன் if mark greater than 35 mark 35 விட அதிகமாக இருந்தால் பாஸ்ன்னு சொல்லணும் இந்த சின்டாக்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இஃப்னு போட்டு இஃப்குள்ளே நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அந்த கண்டிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கோலன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்டர் தட்டினீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு இஃப் பிளாக் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதுதான் இஃப்குள்ளே இருக்கிறதா கன்சிடர் ஆகிடும் இப்போது என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் பாஸ் அடுத்து எல்ஸை இஃப்புக்கு நேராக போடணும் எகெயின் எல்ஸை இந்த இஃப்புக்கு நேராக போடணும் எல்ஸ் இதில் கோலன் வச்சு பிரிண்ட் ஃபெயில் இந்த சின்டாக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இஃபல் சின்டாக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இப்போது ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போது இன்புட் கேட்குது நான் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு எரர் வருது மார்க் ஃபார்ட்டின் நான் சொல்கிறப்ப எனக்கு எரர் வருது ஏன் எரர் வருது இந்த இடத்துல எனக்கு நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் எஸ்டிஆர் அண்டு இன்ட் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு இன்டீஜர் நம்பரையும் நீங்கள் ஒரு இன்டீஜர் நம்பரையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படி கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எரர் வருது ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கே போடலையே இந்த இடத்துல என்ன தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்கில் என்னவா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபார்ட்டியாக ஸ்டோர் ஆகாமல் ஃபார்ட்டி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது இந்த இரரை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த இடத்துல தான் நம்ம கேஸ்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம எப்படி கேஸ்டிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் உங்களுக்கு இப்போது இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இன்புட்டை சுற்றி இன்ட் அப்படின்னு போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த இன்புட்டை போட போகிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் இன்ட் இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி அப்படின்ற நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகி மார்க்குக்குள்ளே ஃபார்ட்டி அப்படின்ற நம்பராக ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறப்ப ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவுட்புட் வந்துருச்சு எகெயின் நான் வந்து இப்போது திரும்ப ரன் பண்ணி இந்த இடத்துல தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மார்க் அப்படின்ற வேரியபிளில் மார்க் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஃபார்ட்டி அப்படின்ற நம்பர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நம்ம கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இஃப் மார்க் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபார்ட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட கிரேட்டர் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா ஃபால்ஸா ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் தான் அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்போது இஃப் ட்ரூனு வர்றப்ப என்ன ஆகும் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டின் வர்றப்ப பாஸ் அடுத்து நான் தேர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக கிடையாது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மி ஓகேவா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அப்போது எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இஃபுக்குள்ளே எனக்கு ஃபால்ஸ்னு வரும் அப்போது எனக்கு இஃப் ஒர்க் ஆகாது எல்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கெட் இன்புட் ஃபார் வேரியபிள் இன்கம் இஃப் இன்கம் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் தௌசண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் அவைலபிள் எல்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் அதே ப்ரோக்ராம் தான் எப்படி இந்த இடத்துல நம்ம மார்க்கை வச்சு மார்க்கை வச்சு பண்ணோமோ அதே மாதிரி இன்கம் வச்சு பண்ண போகிறோம் இதை ஒரு தடவை நீங்களே போட்டு பாருங்கள் உங்களால் போட முடியலை அப்படின்னா என் கூட சேர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் இன்கமுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் இன்டீஜர் இன்புட் வாங்குகிறேன் 
இன்புட் வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இஃப் இன்கம் கிரேட்டர் தென் செவன் தௌசண்ட் பிரிண்ட் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் எல்ஸ் கோலன் பிரிண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் அதாவது இன்கம் செவன் தௌசண்டை விட அதிகமாக இருந்தால் இன்கம் கிரேட்டர் தென் செவன் தௌசண்டாக இருந்தால் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் செவன் தௌசண்டை விட கம்மியாக இருந்தால் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணி இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரணும் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் எனக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இங்கே எதுவுமே வரல எனக்கு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது எனக்கு இன்கம் கோலன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இந்த இடத்துல பிளிங்க் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன் பாஸ் பண்ணிட்டு அதை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் இல்லைனா இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ இந்த இன்புட்டுக்கு உள்ள நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலும் அது அப்படியே வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த இன்புட்டுக்குள்ள இன்கம் கோலன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக டைப் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது இதை டைப் பண்ணாட்டினாலும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இதை டைப் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் உள்ள இன்கம் கோலன்னு டபுள் கொட்டேஷனில் போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்கம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் லிங்க் ஆகுது இப்போ எனக்கு ஓகே ப்ரோக்ராம் இன்கம் தான் கேட்குது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளே செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு போடுறேன் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் ஓகேவா ஓகே அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் ப்ரோக்ராம் நம்பர் த்ரீ அடுத்து இந்த தேர்ட் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இப்போது டென் அப்படி இருக்குது இன்ற நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டென்னை நான் டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப டென்னை நான் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போது ரிமைண்டர் எனக்கு என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது இதே நான் லெவனை டூவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ரிமைண்டர் ஒன் வருது ஓகேவா இதே த்ரீ டேபிள் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஃபிஃப்டீனை நான் த்ரீ டேபிளாக டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் எனக்கு ஜீரோ வருது இதே நான் ஃபோர்டீனை நான் த்ரீ டேபிளாக டிவைட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் த்ரீ டேபிளாக டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எனக்கு ரிமைண்டர் டூ வருது இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ரிமைண்டர் ஜீரோன்னு வந்தால் அந்த நம்பர் டிவிசிபிள் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரிமைண்டர் ஜீரோ வரலை அப்படின்னா அந்த நம்பர் டிவைட் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா அதாவது டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஃபைவ் டூ சார் டென் ஆமாம் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ லெவனை டூவால் டிவைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டிவைட் பண்ண முடியாது ஃபைவ் டூ சார் டென் தான் வரும் ஃபைவ் டூ சார் அடு ஃபைவ் டூ சார் டென் வரும் அடுத்து சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் வரும் லெவன் வராது அதனால் இதோட ரிமைண்டர் ஒன்று லெவன் வந்து டூவில் டிவைட் ஆகாது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ ரிமைண்டர் ஜீரோ அதனால் இது வந்து டிவிசிபிள் ஆகும் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தான் வரும் அடுத்து ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஓகேவா அதனால் ஃபோர்டீனும் த்ரீ டேபிளில் டிவைட் ஆகாது இப்போது இது அப்படியே ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே ஏ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் 
அதாவது டென் டிவைடட் பை டூ இப்போ எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரணும் டென் டிவைடட் பை டூன்னு போட்டால் எனக்கு டென் டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டு தானே டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் வரும் ஓகே இப்போ எனக்கு இப்படி டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வேணும் சரியா இது டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போது ஏல அதாவது டென் டிவைடட் பை டூன்னு பண்ணால் எனக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இது என்னது டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே ஆனால் எனக்கு ரிமைண்டர் வேணும் சரியா டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் என்ன டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஃபைவ் டு சார் டென் இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ ஓகேவா ப்ரோக்ராமில் நான் அதோட ரிமைண்டரை கொண்டு வரணும் அதாவது இப்போ நான் லெவன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு அவுட் புட் ஒன்றுன்னு வரணும் ஏன்னா இதோட ரிமைண்டர் ஒன்று தான் ஓகேவா ஒன் அதாவது லெவன் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் இதோட ரிமைண்டர் என்ன ஒன் எனக்கு இது அவுட்புட்டில் வேணும் ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்றது எனக்கு இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நான் ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகிறேன் திரும்ப ப்ரோக்ராமில் இப்போ நம்ம ஏ டிவைடட் பை டூன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக ஏ மாடுலஸ் இப்படி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிளை மாடுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஏ மாட் டூ இப்படி போட்டால் எனக்கு ரிமைண்டர் அவுட்புட்டில் வரும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஏ மாட் டூ அப்படின்றப்ப எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஏவே வேணாம் இப்போது ப்ரிண்டில் போயிட்டு இப்போது ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இதோட ரிமைண்டர் என்ன ஃபிஃப்டீன் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் கரெக்டாக அப்போது இதோட ரிமைண்டர் எனக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ நான் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் போடுறேன் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் சிக்ஸ்டீன் போட்டால் இந்த இடத்துல எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்கும்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற நம்பர் இருக்குது த்ரீ யாராக டிவைட் பண்ணுறேன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஓகேவா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல இப்போது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போது இதோட ரிமைண்டர் என்ன ஒன் அப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்னு நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அவுட்புட் ஒன்னுன்னு சொல்லி வரணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்னு நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரணும் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த மாடுலஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருச்சா சரி ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளோட தேர்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் Get input for a number and check whether it is divisible by both 3 and 5 or not. If yes, print the number is divisible by 3 and 5, else not divisible by 3 and 5. ஒரு நம்பர் இருக்கு இன்புட் வாங்குங்க அந்த நம்பர் த்ரீ ஆலையும் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்க அப்படி ரெண்டு நம்பர் ஆலையுமே டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆமாம் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குவோம் சரியா ஏக்வல் டு இன்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பருக்கு இன்புட் வாங்கிட்டோம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கண்டிஷன் எழுதணும் ஏ அப்படின்ற நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இஃப் ஏ மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ரிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் டிவிசிபிள் பை த்ரீ எல்ஸ் ப்ரிண்ட் 
not divisible by 3. Okay, wow. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம் ஒரு நம்பர் சரியா எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஃபிஃப்டீனை த்ரீயால் நான் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போது ஒரு நம்பரை இன்னொரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபிஃப்டீனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போது நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா A mod 3 ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை ஏக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இன்புட் கொடுக்குறேன்னு வைங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ இந்த ஏ மாட் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மாடும் மாறும் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீனா இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டீன் திரும்ப அதே மாதிரி தான் த்ரீயாக டிவைட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ கரெக்டா இந்த மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் எனக்கு ரிமைண்டரை தான் கொடுக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்றப்ப எனக்கு இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இஃப்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏ மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி தான் கொஸ்டின் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீயோட அவுட்புட் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சைடு இருக்கிறதும் இந்த சைடு இருக்கிறதும் ஈக்குவலாக இல்லையா ஆமாம் ஈக்குவல் அப்படின்னா எனக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த இஃப்குள்ளே எனக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போது இதோட அவுட்புட் எனக்கு என்ன வரும் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இஃப்குள்ள உள்ளது ப்ரிண்ட் ஆகும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்துருச்சு இப்போது இதே இந்த இடத்துல நான் ஃபிஃப்டீன்னு போடாமல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வேறு ஒரு நம்பரை போட போகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் போடாமல் ஃபோர்டீன் போடுறேன்னு வைங்க ஓகேவா நாட் டிவிசபிள் பை த்ரீ ஏன் இந்த இடத்துல நாட் டிவிசபிள் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு இப்போது எகெயின் திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஏக்குள்ள என்ன இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்குது ஓகேவா ஏக்குள்ள ஃபோர்டீன் இருக்குது இஃப்ல ஏக்குள்ள ஃபோர்டீன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா அப்போது ஃபோர்டீன் மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃபோர்டீன் மாட் த்ரீயோட அவுட்புட் என்ன வரும் ஃபோர்டீனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ நமக்கு ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் போக முடியாது அப்போது இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தான் என்னோடய ரிமைண்டர் என்ன வரும் ரிமைண்டர் டூ வரும் அப்போது இதோட ரிசல்ட் டூன்னு எனக்கு வரும் இதோட அவுட்புட் எனக்கு டூன்னு வரும் அப்போது ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு இதோட ரிசல்ட் டூன்னு வந்தாச்சு இப்போது நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ரிசல்ட் ஜீரோன்னு கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ரிசல்ட் டூ கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஒருவேளை டூ கிடைக்காம எனக்கு ஜீரோ ரிசல்ட் கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் ஆனால் எனக்கு டூ கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் டூ வேற ஜீரோ வேற அதனால் எனக்கு இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இஃப்குள்ளே எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் 
அப்போது எனக்கு இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாமல் எல்ஸில் உள்ளது ஒர்க் ஆகும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் எகெயின் எகே எகெயின் அண்ட் எகெயின் இதை வந்து போட்டு பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் கண்டினியூவாக அடுத்த டென் ப்ராப்ளம்ஸ் என் கூட சேர்ந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் இதை இந்த செஷன் முடிகிறப்போ உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாகவே புரிய வரும் இப்போது ஓகே த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆகுமா ஆகாதான்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கெட் எ இம்ப்ரூவ் ஃபார் நம்பர் அண்ட் செக் வித் இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை போத் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் இப்போ த்ரீ ஆலை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரெக்டாக இப்போ அதே ப்ரோக்ராமை ஃபைவ் ஆலை டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஃபைவ் போட்டேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆலை டிவைட் ஆகிற நம்பர் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஆலை டிவைட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் எனக்கு த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் அப்போது இந்த இடத்துக்குள்ள பைனரி ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பைனரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன பைனரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா and ஆர் நாட் இது மூணையும் பைனரி ஆப்ரேட்டர் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஆண்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் a mod 5 equal to equal to 0 அதாவது நீ கொடுக்குற இன்புட் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் அண்ட் ஏ மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் அதாவது இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை அந்த நம்பரோட ரிமைண்டர் இது என்ன பண்ணும் ஒரு வேலை இங்கே டென் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபைவ் ஆலை டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் என்னவோ அதை இது கொடுக்கும் கிடைக்கிற ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஆலை டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு நம்பரை த்ரீ ஆலை டிவைட் பண்ணுறப்ப என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்குமோ அந்த ரிமைண்டரை இது நமக்கு கொடுக்கும் கிடைக்கிற ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்ப நம்ம நடுவில் அண்டு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அண்டு போட்டிருக்கோம் அப்போ ஒரு நம்பர் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் அண்டு த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் ஓகேவா இந்த அண்டு ஆப்ரேட்டரை இப்போ நான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சிடலாம் ஏ மாட் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ And a mod 3 equal to equal to 0. நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் அப்போ தான் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தேன்னு வைங்க எனக்கு டிவிசிபிள் பை ஓகே இது டிவிசல் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் டிவிஸ் நாட் டிவிசல் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தா டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுச்சு இதே இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப டுவெல்னு கொடுத்தா Not divisible by 3 and 5 நாட் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் வருது இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற நம்பரை கொடுக்குறோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் மாட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் மாட் ஃபைவ் என்ன ஃபிஃப்டீனை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் என்ன ஃபிஃப்டீனை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ இதோட ரிமைண்டர் எனக்கு ஜீரோ அடுத்து அண்ட் அடுத்து என்ன கொஸ்டின் இருக்கு 
ए मॉड थ्री ईक्वल टू ईक्वल टू जीरो इन फिफ्टीन थ्री आर डिड पड़ेप फै थ्री सार फिफ्टीन अब इोड रिमेडर जीरो अब इतना जीरो जीरो ईक्वल जीरो अंड जीरो ईक्वल ईक्वल जीरो इत सैड जीरो सैड जीरोवल अब इतना ट्रू अब रिटर्न पड़ो अंड सैड जीरो सैडोल अब इतना ट्रू अब रिटर्न पड़ो ट्रू अंड ट्रू रेमे ट्रूवाल ओवराल इू सरिया रेमे ट्रूवा ओवराल इू अब इफ्क कंडीशन पो इो इफ ट्रूवा फर्स्ट स्टेटमेंट इफ्क स्टेटमेंट डिबल बै थ्री अंड फैव अब प्रिंट आ फिफ्टीन को डिबल बै थ्री अंड फैव अब प्रिंट आतना ट्वल को करेक्टा अतना ट्वल को नाट डिबल बै थ्री अंड फैन इधी इन मारे एना इनपुट स्टोर आगे ट्वल स्टोर आगे ट्वल मॉड फैव ईक्वल ईक्वल टू जीरो And 12 mod 3 equal to equal to zero. 12 mod 5. 12 ले 5 वाला divide पन्दर पे इधर remainder है ना? 12 ले sorry. 12 ले 5 वाला divide पन्दर पे इधर remainder है ना? One five are five. Two five are ten. Three five are fifteen. इप्पो two five are 10. अब ट्वल वो फै टेब वरा रिमेडर टू ओकेवा टू सार टे अोड रिमेडर ट्वल टेन पोचना टू अब इतना टूर टू ईक्वल टू ईक्वल टू जीरो अंड इतमी ट्वल मॉड थ्री ट्वल मॉड थ्री अब अदारी नाम पड़ ला ट्वल सारी थ्री फोर थ्री सार्वल ट्वल थ्री टेबल वो ओके थ्री सार थ्री टू थ्री सार सिक्स थ्री थ्री सार नयन फोर थ्री सार ट्वल अब इोड रिमेडर जीरो जीरो ईक्वल टू ईक्वल टू जीरो फाल अंड जीरो जीरोवा आम जीरो जीरो अब इंखे ट्रू वो अवल फैवल डिड आगा फाल आना ट्वल थ्री डिड आगे ट्रू आना नम कंडीशन को अंड अब इत पकम ट्रूवाकम ट्रूवा मटमें ओवराल अवपुट ट्रूवा आना पक फ्रूवासू ट्रूव सैरपाल क्या अंड अब इत पकमू ट्रूवा इत पकड़ों ट्रूवा अब ओवराल इोड रिजल्ट फाल अब इंकू प्रिंट आगाम एलस प्रिंट आगे अब ट्वल अब न फैवाल डिड आगा आना थ्री डिड आगो आना नम कंडीशन फैवाले डिड आगण अंड थ्री डिड आगण अना इफ्यू ट्रू आगो आना फैवाल डिड आगा फाल ट्रूवा ओवराल रिजल्ट फाल इफ्ल प्रिंट आगाम एलस नाट डिबल बै थ्री अंड फैव अब प्रिंट आकेवा कुछ कंफ्यूसिंग अब कंटिन्यू एगेन और दौट पात पांग इत पुरोग्राम फर्दर अगर क्लियर आ पुरोग्राम इेट इनपुट फार नंबर अंड फैंड इट इस ईवन आर आड तुरे कॉन्सप्ट यूस पड़पर सरिया 
எப்படி அதே கான்செப்டை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி ஃபோர்த் ப்ரோக்ராம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் ஒரு நம்பர் ஈவனாக இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் டூ ஆல டிவைட் ஆனால் ஈவன் டூ ஆல டிவைட் ஆகலைனா ஆட் நம்பர் ஓகேவா இதுதான் ரூல் எந்த நம்பராக இருந்தாலுமே டூ ஆல டிவைட் ஆனால் ஈவன் நம்பர் டூ ஆல டிவைட் ஆகலை அப்படின்னா ஆட் நம்பர் ஒரு நம்பர் டூ ஆல டிவைட் ஆகுது ஆகலை அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே போட்ட ப்ரோக்ராம் மாதிரியே தான் இதையும் போட போகிறோம் அதாவது ஒரு நம்பர் மாட் டூ ஒரு நம்பர் டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் டூ ஆல டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா அப்படி டூ ஆல டிவைட் ஆணுச்சு அப்படின்னா அது ஈவன் நம்பர் இல்லைனா அது ஆட் நம்பர் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமில் போய் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபோர்த் ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குகிறோம் ஓகே ஏக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் இப்போது If a mod 2 equal to equal to 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் ஈவன் எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆட் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு இப்போ இன்புட் கேட்குது ஏக்கு ஒரு இன்புட் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இன்புட்குள்ளே ஏதாவது எழுத கூட செஞ்சுக்கலாம் என்டர் நம்பர் அப்படின்னு நான் இந்த இன்புட் இன்புட்குள்ளே போட்டேன்னா அது எனக்கு அப்படியே வெளியே வரும் என்டர் நம்பர்னு போடுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல டென் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே அகெயின் ப்ரோக்ராம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்குது இப்போ நான் இங்கே டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா டென் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லுது எப்படி திரும்ப பழைய ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி இன்புட் வாங்குகிறோம் சரியா இஃப்புக்குள்ளே என்ன நடக்குது இஃப் டென் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டென் மாட் டூ அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் எனக்கு என்ன இருக்கும் டென் டென்னை டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ இதோட ரிமைண்டர் டென் ஆல டென்னை மைனஸ் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஓகேவா அப்போது இதோட ரிமைண்டர் எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ரெண்டும் சேமா ஆமாம் அப்படின்றப்ப இஃப்புக்குள்ளே ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி போகும் அப்போது எனக்கு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் சரியா இப்போ நான் அதே இந்த இடத்துல வேறு என்ன நம்பர் கொடு இப்போது நம்ம திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் சரியா தேர்ட்டின் அப்படின்றப்ப எனக்கு ஆடுன்னு சொல்லி வருது ஏன் திரும்ப அதே மாதிரி தான் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இருக்குது ஏ மாடு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது தேர்ட்டீன் மாடு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ட்டீன் மாடு டூ அப்படின்னா தேர்ட்டீனை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போது என்ன என்ன எனக்கு கிடைக்கும் சிக்ஸ் டூ சார் 12. ரிமைண்டர் என்ன 1. செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் வந்துடும் எனக்கு சரியா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது சிக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் தான் எடுத்தால் எடுக்க முடியும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போ அதோட ரிமைண்டர் ஒன்று அப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன ஒன் 
ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்றப்ப இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது அப்போது இது எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இஃப்பில் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இஃப்பு ஃபால்ஸாக இருந்தால் இஃப்பு ஒர்க் ஆகாமல் எல்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்போ தேர்ட்டீன் அப்படின்ற நம்பர் டூ ஆல டிவைட் ஆகலை அதனால் தேர்ட்டீன் அப்படின்ற நம்பர் ஆட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராமையும் எகெயின் ஒரு டூ டைம்ஸ் போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் கெட் இன்புட் ஃபார் ஸ்கோர் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு இன்புட் ஸ்கோர் வாங்குங்க ஸ்கோர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புவர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இஃப் ஸ்கோர் இஸ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாக இருந்து ஆனால் எழுவதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து எழுவதுக்குள்ளே இருந்தால் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இஃப் ஸ்கோர் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அப்படின்னா குட் ஸ்டூடெண்ட் இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை கொஸ்டின் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்கோர் வாங்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நான் ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறேன் சரியா இப்போது இந்த ஏ ஓகே ஸ்கோர்னே வச்சுக்கலாம் ஸ்கோர் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் இப்போது இந்த ஸ்கோர் இந்த ஸ்கோருக்கு நான் கொடுக்குற இன்புட் தேர்ட்டி ஃபைவை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இப்போ நான் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் புவர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இதே நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக கொடுக்குறேன் ஆனால் செவன்ட்டியை விட கம்மியாக கொடுக்குறேன் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்ட்டிக்குள்ளே எந்த நம்பர் நான் கொடுத்தாலும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் செவன்ட்டிக்கு மேலே கொடுத்தா குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இந்த இடத்துல தான் புதுசாக எலிஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் ஸ்கோருக்கு ஒரு இன்புட் வாங்கலாம் ஓகேவா ஸ்கோருக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஸ்கோருக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு வேலை இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் சாரி சாரி ஸ்கோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் முப்பத்தஞ்சை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரிண்ட் புவர் ஸ்டூடெண்ட் எல்ஸ் ப்ரிண்ட் இங்கே நம்ம இப்படி எல்ஸ்ன்னு சொல்லி டைரக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் இஃப் பார்த்தோம் எல்ஸ் பார்த்தோம் இங்கே நமக்கு எத்தனை கண்டிஷன் இருக்குது மூணு கண்டிஷன் இருக்குது சரியா ஸ்கோர் வந்து முப்பத்தஞ்சை விட கம்மியாக இருந்தால் போர் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லணும் இஃப் இப்போ வந்து எனக்கு கொஸ்டின் வந்து முப்பத்தஞ்சை விட கம்மியாக இருந்தால் போர் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லுங்கள் முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாக இருந்தால் குட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு மட்டும் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நான் டேரெக்டாக குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லி சொல்லிடலாம் ஆனால் எனக்கு மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் ஸ்கோர் கம்மியாக இருந்தால் போர் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்து ஸ்கோர் முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாக இருக்குது ஆனால் எழுவதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்து ஸ்கோர் எழுவதை விட அதிகமாக இருந்தால் குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் வேணும் கரெக்டா இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அதிகமாகவும் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்கோர் லெஸ் தென் செவன்ட்டி முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாகவும் இருக்கணும் எழுவதை விட கம்மியாகவும் இருக்கணும் அப்படி நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் குட் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா அடுத்த கண்டிஷன் என்ன இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டியாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ஓகே ஓகே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் 
greater than 70 are the good student okay if irukiradnal kandipa else pote aganum appdin solli endha avasiyamum kedaiyadu okay va else podama irukala okay ipo nama ipdi program nama run panni potrukom okay va ipo idha nama run pannalam indha edathula enak a ku input kekkudhu ipo na indha edathula just score appdin solli na type pandren ipo indha edathula na score nu podrradnal enak appadiye score nu veliya theriyum avladha ஸ்கோர் நீங்கள் கிட்ட ஸ்கோர் கேட்குது இப்போ நான் ஸ்கோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஸ்கோர் நான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் சாரி சாரி இப்போ நான் ஸ்கோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு சொல்லி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல் லைன் ரன் ஆகுது ப்ரோக்ராமில் முதல் லைனில் என்ன நடக்குது ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே நம்ம கொடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அடுத்து இஃப் ஸ்கோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த லைன் ஒர்க் ஆகுது அடுத்து ஸ்கோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குது ஸ்கோரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸ்கோரில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவான்னு பார்க்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா கிடையாது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவான்னு கேட்குறாங்க கிடையாது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் அதனால் இந்த இஃப் ஒர்க் ஆகாது அடுத்து இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஸ்கோர் லெஸ் தென் செவன்ட்டி இப்போது இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஃப் Score greater than 35 and score less than 70. Score greater than 35 ஃபைவ் அப்படி தேர்ட் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்மளோட ஸ்கோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே நம்ம இன்புட் கொடுத்த வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா கிரிஸ் ஆமாம் தானே இது ட்ரூ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் அண்ட் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி விட கம்மியா ஆமாம் இதுவும் ட்ரூ இந்த பக்கம் உள்ள கண்டிஷனும் ட்ரூ அண்டு இந்த பக்கம் உள்ள கண்டிஷனும் ட்ரூ இப்படி இது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால இந்த இஃப் எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ப்ரோக்ராம் இதோட ஸ்டாப் ஆகாது ப்ரோக்ராம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அடுத்து இருக்கிற இந்த இஃபையும் செக் பண்ணோம் சரியா ப்ரோக்ராம் மொதல் இஃபை செக் பண்ணிடுச்சு ஒர்க் ஆகலை ரெண்டாவது இஃப் ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டாவது இஃபில் கண்டிஷன் ரெண்டுமே ட்ரூ ஆயிடுச்சு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஆனால் உள்ள ப்ரோக்ராம் இந்த இஃபையும் செக் பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணும் இந்த லைனை முடிச்சுட்டு ப்ரோக்ராம் இந்த லைனுக்கு போகும் இந்த லைனில் இப்போ என்ன பண்ணும் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி ஆன் பார்க்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டியா ஆமாவா இல்லையா இல்லை 65 ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அது தப்பு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டியை விட கம்மி தான் அதனால் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இஃப்ல வரும் அதனால் இது ப்ரிண்ட் ஆகாது இப்போ நமக்கு இந்த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இதே ப்ரோக்ராமை வேறு மெத்தடில் இப்போ நம்ம எப்படி போடலாம் அதாவது இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி போடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் எனக்கு தேவையான அவுட்புட் எனக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருச்சு கரெக்டா இந்த இடத்துலயே எனக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தேவையான அவுட்புட் கிடைச்சிருச்சு ஆனால் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும் அடுத்த லைனையும் செக் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ என்கிட்ட நிறைய இஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே என்கிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு இஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோக்ராம் இந்த லைனையும் செக் பண்ணிட்டு அடுத்து இருக்கிற அந்த பத்து பதினஞ்சு லைனும் செக் பண்ணும் ஆனால் எனக்கு ஆன்சர் இங்கேயே கிடச்சிருச்சு எனக்கு இதோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆனால் ஓகே ஆனால் ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகாமல் இன்னும் அடுத்த இருக்கிற பத்து பதினஞ்சு லைனும் செக் பண்ணுவோம் நம்மக்கிட்ட பத்து பதினஞ்சு லைன் போட்டு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு ப்ரோக்ராமராக இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பல லைன் ஆஃப் கோடு இருக்கும் ஓகேவா பல் நிறைய லைன் கோடு இருக்கும் அவ்வளோ லைனையும் ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஒன்றா ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நிறையா டைம் எடுக்கும
ஓகேவா அந்த டைமை நம்ம சேவ் பண்ணணும் இப்போது புதுசாக பைத்தானில் ஒரு புது கான்செப்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் எலிஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் இப்போது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் எலிஃப் பார்த்துக்கோங்க இஃப் எலிஃப் எல்ஸ் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்கோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் இஃப் இஃப் ஸ்கோர் ஓகே இஃப் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் லைன் ரன் ஆகும் ஸ்கோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவான்னு பார்க்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ இந்த இஃப் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த எலிஃப்க்கு போவோம் கோடு இப்போ இந்த எலிஃப்பில் செக் பண்ணோம் இப்போ இந்த எலிஃப்பில் செக் பண்ணுறப்ப இங்கே நமக்கு ட்ரூன் கிடைக்கும் இந்த இங்கே நமக்கு ட்ரூன் கிடச்ச உடனே இது ப்ரிண்ட் ஆகும் இது ப்ரிண்ட் ஆன உடனே அடுத்திருக்கிற எல்ஸை ப்ரோக்ராம் கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஓகேவா அடுத்திருக்கிற எல்ஸை ப்ரோக்ராம் கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு சீக்வன்ஸ் இஃப் எலிஃப் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை எலிஃப் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அவசியமும் கிடையாது ஆனால் கடைசியாக தான் எல்ஸ் இருக்கணும் எல்ஸுக்கு அப்புறம் நம்மளால் எலிஃபோ இஃபோ போட முடியாது ஓகேவா இப்போ நான் திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வேறு ஒரு இன்புட் கொடுத்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா எகெயின் எகெயின் போட்டு பார்த்து பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஸ்கோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சாரி ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர்னு நான் கொடுக்குறேன் வைங்க எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் புவர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த இடத்துல இப்போ திரும்ப என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல இப்போ திரும்ப எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்புட்டில் இன்புட்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் இந்த லைன் கேட்குது தேர்ட்டி ஃபோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா ட்ரூவா ஃபால்ஸா தேர்ட்டி ஃபோர் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ட்ரூ அப்போது இந்த இடத்துல இஃப்பில் ட்ரூ வரும் இஃப்பில் ட்ரூ வந்தால் இந்த இஃப்பில் இருக்கிற இந்த புவர் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படி இந்த இஃப் ஒர்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து இருக்கிறது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா அடுத்து திரும்ப இப்போ அடுத்த ஒரு இன்புட் கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமில் செவன்ட்டிக்கு மேலே ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமில் எயிட்டின் சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது இது எப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் ஸ்கோரில் இப்போ என்ன ஸ்டோர் ஆகுது எயிட்டீன் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸ்கோரில் நான் எயிட்டீன் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா எயிட்டி முப்பத்தஞ்சை விட கம்மியான நம்பரா இல்லை ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு பார்க்குறப்ப ஃபால்ஸ் ஓகேவா ஃபால்ஸ்னு வரும் அப்போது இந்த எஃப் ஒர்க் ஆகாது அடுத்து அடுத்த இஃப் அடுத்த இஃப்பில் எயிட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட்டி லெஸ் தென் செவன்ட்டி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா எயிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமான நம்பராக இல்லையா ஆமாம் கரெக்டு எயிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் அப்போ இங்கே ட்ரூன்னு வரும் அண்ட் எயிட்டி எழுவதை விட சின்ன நம்பரா எயிட்டி எழுவதை விட சின்ன நம்பர் கிடையாது ஓகேவா அப்போ இங்கே ஃபால்ஸ்னு வரும் ட்ரூவும் ட்ரூவும் சேர்ந்தால் தான் ட்ரூ ட்ரூவும் ட்ரூவும் சேர்ந்தால் தான் ட்ரூ ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் சேர்ந்தால் ஃபால்ஸ் ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தாலுமே அது ஃபால்ஸ் தான் ஓகேவா அண்டு இருக்கிறதுனால இந்த கண்டிஷனும் பாஸ் ஆகணும் அண்டு இந்த கண்டிஷனும் பாஸ் ஆகணும் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் 
எயிட்டி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆனால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் அதனால் இந்த எலிஃபும் ஒர்க் ஆகாது அடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம எந்த கண்டிஷனுமே போடல டேரெக்டாக எல்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபெயில் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிரும் சரியா எல்ஸில் நம்ம எந்த கண்டிஷனுமே போட தேவையில்ல மேலே இருக்கிற எல்லா கண்டிஷனுமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்ஸில் இருக்கிறது ப்ரிண்ட் ஆயிரும் இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி டாஸ்க் தரேன் இந்த இடத்துல இந்த எல்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல இந்த எல்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் எலி அப்படின்னு போட்டு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த டாஸ்க்கை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல எல்ஸுக்கு பதிலாக எலிஃப் போட்டு குட் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டியாக இருந்தால் குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் எல்ஸில் சரி ஓகே கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அண்ட் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஹண்ட்ரட விட கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா ஸ்கோர் வந்து அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தான் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே மார்க் எடுக்க முடியாது ஒருவேளை நான் இன்புட் நூற்றி ஒன்று அப்படின்னு நான் கொடுத்தா எனக்கு இன்வேலிட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் நான் சொன்ன ப்ரோக்ராமை நான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் எலிஃப் எலிஃப்னா உள்ள கண்டிப்பாக கண்டிஷன் போடணும் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அண்ட் ஸ்கோர் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா குட் ஸ்டூடெண்ட் எல்ஸ் பிரிண்ட் இன்வேலிட் நம்பர் இன்வேலிட் ஸ்கோர் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இன்புட் என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன்னு வைங்க எனக்கு இன்வேலிட் ஸ்கோர்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஏன்னா ஸ்கோரே ஹண்ட்ரடுக்கு தான் இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமே கொஞ்சம் லெங்க்தாக போகுது பட் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா எங்கேன் இந்த வீடியோ போட்டு பாருங்கள் இப்போது ஸ்கோர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஒன் ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா இல்லை அடுத்து ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகம் தான் ஆனால் செவன்ட்டி விட கம்மியா இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி விட கூட அப்போது ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் சேர்கிறப்ப ஃபால்ஸ் தான் அடுத்து ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி விட அதிகமா ஆமாம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி விட அதிகம் தான் ஆனால் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி விட கம்மியா சாரி ஹண்ட்ரட் விட கம்மியா கிடையாது அப்போது இதுவும் ஒர்க் ஆகாது ஹண்ட்ரடை விட கம்மியாக அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகிருக்கணும் கரெக்டா ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போயிடுச்சு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிற எல்லா நம்பருமே இன்வேலிட் நம்பர் அதனால் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நம்ம ஒரு நம்பர் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த எல்ஸுக்கு வரும் அப்போது அது இன்வேலிட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா எகைன் போட்டு பாருங்கள் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் மேக் அ மினி கேல்குலேட்டர் கெட் இன்புட் ஃபார் டூ நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி கெட் இன்புட் ஃப்ரம் யூசர் வெதர் டு ஆட் சப்ராக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் இஃப் யூசர் செலக்ட்ஸ் ஆட் தென் ஆட் த டூ நம்பர் அண்ட் ப்ரிண்ட் த ரிசல்ட் இதை இஃபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு மினி கேல்குலேட்டர் பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க ஏ அப்படின்ற நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க பி அப்படின்ற நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க யூசர்கிட்ட இருந்து ஆடா சப்ராக்ஷனா மல்டிப்ளிகேஷனா டிவிஷனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு யூசர் அதாவது என்ன இன்புட் சொல்கிறாங்களோ அந்த ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை போடுறேன் சிக்ஸ்த்து ப்ரோக்ராம் போடலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் இதுக்குள்ள ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து பி 
b equal to int input equal to b potukara okay va equal to b potukara ipo a ku b ku input vaangiruven adutha user kitta irundha na or input vaangano okay va ipo na idukku enna panna porren appadina operation operation equal to input add or sub or multiplication or division ipdi input vaangite ipo if operation equal to equal to add print a plus b elif operation equal to equal to sub print a minus b elif operation equal to equal to multiplication print a star b elif operation equal to equal to division print a divided by b இந்த நாலு ஆப்ரேஷனுமே இல்லை அப்படின்னா பிரிண்ட் இன்வேலிட் ஆப்ரேட் ஆப்ரேஷன் ஓகே இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஏக்கே எனக்கு இன்புட் கேட்குது டென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து பிக்கு எனக்கு இன்புட் கேட்குது டுவெண்ட்டின்னு சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணணுமா சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணுமா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணுமா டிவிஷன் பண்ணணுமான்னு கேட்குது நான் ஆடுன்னு சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு டென் டுவெண்ட்டியும் ஆட் ஆகி எனக்கு தேர்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போது அதே மாதிரி டென் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஆட் மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ட்ராக்ஷன் டிவிஷன்னு கேட்குது நான் சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் அமைக்கிறேன் டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுறேன் இன் வேலிட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்திருக்கு இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ஒரு கதுன்னு பார்க்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஏல டென் ஸ்டோர் ஆகுது பியில் டுவெண்ட்டி ஸ்டோர் ஆகுது ஆப்ரேஷனில் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஆப்ரேஷன்றது ஒரு வேரியபிள் ஓகேவா ஏன்றது ஒரு வேரியபிள் பின்றது ஒரு வேரியபிள் ஆப்ரேஷன்றது ஒரு வேரியபிள் ஆப்ரேஷன்ன்ற வேரியபிளில் ஆட் ஸ்டோர் ஆகுது இப்போது இந்த மூணு லைனும் முடிஞ்ச உடனே ப்ரோக்ராம் இந்த இஃப் லைனுக்கு போகும் இந்த இஃப் லைனுக்குள்ளே ஆப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆட் ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது ஆட் இருக்குது இது நம்ம வெளியேருந்து கொடுத்த இன்புட் சரியா ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே ஆட் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆடான்னு பார்க்குறோம் ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே ஆட் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆடான்னு பார்க்குறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலா ட்ரூவா ஃபால்ஸா ஆமாம் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றப்ப இந்த இஃப் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இந்த இஃப்குள்ள உள்ள இந்த ஆப்ரேஷன் ஒர்க் ஆகும் அதாவது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ரெண்டும் ஆட் ஆகி அவுட்புட் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இது எப்படி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருச்சா அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்து இது எப்படின்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஏக்குள்ள டென் கொடுத்துருக்கேன் பிக்குள்ள டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஆப்ரேஷனில் 
ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் எஃப்எஃப்ஜிஜி அப்படின்னு சொல்லி என்னமோ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நம்ம என்னென்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே ஆட் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் நம்ம ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே கண்ணா அப்படின்னானு எஃப்எஃப்ஜிஜி என்னமோ இருக்குது ஆப்ரேஷனுக்கு அப்போது இந்த எஃப் ஒர்க் ஆகாது இப்போது ஆப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு சப்பான்னு செக் பண்ணுறோம் கிடையாது ஆப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளை அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் கிடையாது ஆப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டிவிஷனான செக் பண்ணுறோம் கிடையாது இது நாலுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால எனக்கு இப்போது எல்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ப்ரிண்ட் ஒர்க் ஆகும் இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் ஆகும் இதே மாதிரி சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு போட்டு நீங்களே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் செவன்த் ப்ரோக்ராம் கெட் அ இன்புட் ஃபார் ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குங்க ஓன்லி இஃப் த பர்சன்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டி நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் அவனோட பேரையும் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் லொக்கேஷனையும் வாங்குங்க இல்லை அப்படின்னா யூஆர் ஓகே செவன்ட்டிக்கு மேலே இருந்தால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னா யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் எலிஜிபிள் யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் இந்த இந்த இதை விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோருக்கு ஸ்கோர் பர்சன்டேஜுக்கு இன்புட் வாங்குங்க ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் செவன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் யூஆர் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் செவன்ட்டியை விட கம்மியாக இருந்தால் யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை போடலாம் ஸ்கோர்னு இன்புட் வாங்குகிறேன் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் இதுக்குள்ளே ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி போடுறேன் ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ் இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்கோர் கிடைக்கும் இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி பிரிண்ட் You are eligible. Else, print. You are not eligible. Okay, வா இது உங்களுக்கு எப்படின்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கொடுக்குற இன்புட் எழுவதை விட அதிகமாக இருந்தால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் எழுவதை விட கம்மியாக இருந்தால் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஆனால் நமக்கு ப்ரோக்ராம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டியாக இருந்தால் அவனோட பேர் டிபார்ட்மெண்ட் லொக்கேஷன் எல்லாமே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்டை இந்த இடத்துல நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் நான் ரன் பண்ணி ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ்னு எனக்கு கேட்குது நான் செவன்ட்டின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் You are not eligible னு வருது செவன்ட்டின் கொடுத்துருக்கேன் செவன்ட்டிக்கும் மேலே இருக்கிறவங்களை தான் நம்ம எலிஜிபிள்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அதாவது செவன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கோரில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கோரில் செவன்ட்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி அதாவது செவன்ட்டி கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டியா எழுபது எழுபதை விட அதிகமானு செக் பண்ணும் ட்ரூவா ஃபால்ஸா எழுபது எழுபதை விட அதிகமா கிடையாது எழுபது எழுபதை விட அதிகம் கிடையாது அப்போ ஃபால்ஸ் தான் எனக்கு வரும் அதனால் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள்னு வந்துடும் ஆனால் எனக்கு இப்போ செவன்ட்டி இல்லை செவன்ட்டிக்கு மேலே செவன்ட்டியையும் இன்க்ளூட் பண்ணி எனக்கு வந்து போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி நைன்னு போடுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக செவன்ட்டிலேருந்து எடுத்துக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போடுறேன் அப்போது செவன்ட்டி அண்ட் செவன்ட்டிக்கு மேலே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இந்த இடத்துல செவன்ட்டின் கொடுத்தா யூஆர் எலிஜிபிள் 
அப்படின்னு சொல்லி வருது சிக்ஸ்டி நைனுக்கு இப்போ நான் ரன் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டி நைன்னு கொடுத்தேன்னா யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் என் ஏன்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டிக்கு மேலே தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் எயிட்டி கொடுத்தாலும் எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா நமக்கு ப்ரோக்ராமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி இஃப் த பர்சன்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி செவன்ட்டி விட அதிகமாக இருந்தால் அவங்ககிட்ட இருந்து அவனோட பேர் வாங்க அவனோட டிபார்ட்மெண்ட் வாங்க அவனோட லொக்கேஷன் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இஃப்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் ரெடி பண்ணேன் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள நேம் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்டர் யுவர் நேம் அடுத்து ஏஜ் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்டர் யுவர் ஏஜ் இதே மாதிரி லொக்கேஷனும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப ஸ்கோர் செவன்ட்டி ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போது எனக்கு என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி நேம் கேட்குது அப்போ நான் இஎம்சின்னு சொல்கிறேன் ஏஜ் கேட்குது ஒன் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஜஸ்ட் நேம் ஏஜ் மட்டும் கேட்குற மாதிரி ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்காகனா இஃப்குள்ள நீங்கள் இந்த மாதிரி நேம் இன்புட் வாங்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன்மேல இருக்கலாம் சேலரி 
இல்லை அப்படின்னா ஆர் வயசு இருபத்தஞ்சு கம்மியாக இருக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே ஏதாவது ஒன்று அவங்கக்கிட்ட இருந்தாலே அவங்களுக்கு லோன் தரலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்னு நான் போட போகிறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ஓகே ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இப்போ நான் உள்ள சேலரின்னு சொல்லி போடுறேன் சேலரி கீழே ஏஜ் ஓகேவா சேலரி ஏஜ் இப்போது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் சேலரியில் இப்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா சேலரியில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஏஜில் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சேலரியில் சேலரியில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் சேலரி கூட தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம கண்டிஷன் என்ன இஃப்ல சேலரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஏஜ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் சேலரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்மளோட சேலரி என்ன நம்மளோட சேலரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருபதாயிரத்தை விட அதிகமா கொஸ்டின் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் விட அதிகமா ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா ஆமாம் ட்ரூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்டை விட அதிகம்தான் கரெக்டாக அப்போது இங்கே ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வரும் ஆர் அடுத்த கண்டிஷன் ஏஜ் நம்மளோட ஏஜ் என்ன ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவை விட கம்மின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் கிடையாது ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவை விட பெரிய நம்பர் அப்போது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு கேட்குறப்ப இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் போன தடவை அண்டு வச்சு பார்க்குறப்ப என்ன பார்த்தோம் ஆர் வச்சு இப்போ பார்க்குறப்ப என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அண்ட் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர் அப்படின்னா ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போது ட்ரூவோட வேல்யூ ஒன் ஃபால்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா இப்போது அண்ட் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சொன்னேன் இல்லையா அப்போது ட்ரூ அப்படின்னா ஒன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நமக்கு ஆர் இருக்குது கரெக்டாக சேலரி கேட்டு தான் ஆர் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஏஜ் லெஸ் தான் இருக்கல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த சைடு நமக்கு ட்ரூ வந்துருக்கு இந்த சைடு நமக்கு ஃபால்ஸ் வந்துருக்கு ஆர் அப்படின்றதுனால ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ட்ரூ ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் அதை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோன்றப்ப ஒன்று தான் வரும் அப்போது எனக்கு இஃப்ல ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும் இதே அண்டாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோவோட ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஜீரோ தான் வரும் கரெக்டாக இது அண்டாக இருக்கிறப்ப இதை நான் இன்னொரு தடவை க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது ட்ரூனா ஒன்று ஃபால்ஸ்னா ஜீரோ ஓகேவா அண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆறுனா அடிஷன் ட்ரூவும் ட்ரூவும் சேர்ந்துச்சு இப்போ அண்டில் ஆறில் ட்ரூவும் ட்ரூவும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபால்ஸும் ஃபால்ஸும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா இது அண்டுக்கு இப்போ ஆறுக்கு எப்படி ட்ரூ ட்ரூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா டூ ஓகே 
எந்த நம்பர் வந்தாலுமே அது ட்ரூ தான் சரியா அடுத்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலே ட்ரூ அடுத்து ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போது ஃபால்ஸ் இது ட்ரூ இது ஃபால்ஸ் இது ஃபால்ஸ் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரும்பவும் நான் அதே ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் திரும்பவும் அதே மாதிரி சேலரி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளோட சேலரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு கேட்குறோம் ஆமாம் ட்ரூ ஆர் ஏஜ் நம்மளோட ஏஜ் ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கம்மின்னு சொல்கிறோம் இது ஃபால்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல ஆறு இருக்குது அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போது இதோட ரிசல்ட் என்ன இதோட ரிசல்ட் ஒன் அதாவது ட்ரூ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே அது வந்து ட்ரூ ஆறு இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போது யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபஸ்ட் லைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி இப்போ நான் சேலரி டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் வயசு ஐம்பது கொடுக்குறேன் யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்துடுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சேலரி ஒன்று சேலரி இருபதாயிரத்தோட அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா வயசு இருபத்தஞ்சோட கம்மியாக இருக்கணும் வயசும் இருபத்தஞ்சோட அதிகமாக இருக்குது சேலரியும் மு இருபதாயிரத்தோட கம்மியாக இருக்குது அப்போது யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் ஓகேவா இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தான் நம்மளோட கொஸ்டினை எகெயின் பார்க்கலாம் இஃப் சேலரி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கெட் இன்புட் ஃபார் ரெக்வயர்டு லோன் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேளு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது ஓகேவா இப்போது ஓகே லோனுக்கு எலிஜிபிள் அப்போது லோன் ஈக்குவல் டு உனக்கு எவ்வளோப்பா லோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ இன்புட் கேட்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே இப்போ நான் லோனு போட்டால் எனக்கு வெளியே லோனுன்னு தெரியும் எவ்வளோ இன்புட் லோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி லோன் கேட்க போகிறோம் அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கீழே உள்ள லைனை படித்தோம் அப்படின்னா இஃப் ரெக்வயர்டு லோன் அமௌண்ட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிண்ட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் ஐம்பதாயிரத்துக்கு உள்ளே லோன் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே லோன் தரலாம் இல்லை ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே லோன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இல்லைப்பா தம்பி லோன் தர முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம் அதாவது இஃப்புக்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட போகிறோம் இதை தான் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இஃப்புக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் லோனுக்கு இன்புட் வாங்கினேன் இப்போது இஃப் லோன் அமௌண்ட் லோன் அமௌண்ட் கேட்குற அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கேட்டாங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கேட்டாங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கேட்டால் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் சாரி சார் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கேட்டாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லோன் அமௌண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எல்ஸ் ஐம்பதாயிரத்துக்கு உள்ள தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து அங்கே போட்டுடலாம் இது இன்டென்டேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த கேப் கரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கணும் அதாவது இஃப்ல ஆரம்பித்து இந்த லைனில் வர்றது எல்லாமே இஃப்புக்குள்ளே உள்ளது இந் இதுக்குள்ளே வர்றது இந்த இஃப்புக்குள்ளே உள்ளது இப்படி கரெக்டாக அந்த நீங்கள் செமிகோலனுக்கு அப்புறம் என்ட்ரு பண்ணிங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக வரும் அதாவது இப்படி உங்களுக்கு செமிகோலன் இருக்குது இந்த செமிகோலன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்டராக கரெக்டாக வரும் பிரிண்ட் யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் சேலரி எவ்வளோன்னு கேட்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு சொல்லி சொல்கிறேன் வயசு வயசு இப்போது இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்கிறேன் லோன் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது 
நான் இப்போது லோன் அறுபதாயிரம் கேட்குறேன் மேக்சிமம் லோன் அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போது இந்த லைனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் சேலரியில் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் அடுத்து ஏஜில் ட்வெண்ட்டி டூ கொடுக்குறோம் இப்போது ப்ரோக்ராம் என்ன என்ன நடக்கும் ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னா ஓகே சேலரி ஏஜ் கொடுத்துட்டியா அடுத்து இந்த இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் சேலரி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் ட்வெண்ட்டி தௌசண்டா சேலரி ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் மேலேயா சேலரி ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் கண்டி இஃப்குள்ளே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ அடுத்து ஆர் வயசு இருபத்தஞ்சை விட கம்மியாக வயசு இருபத்தஞ்சை விட கம்மி தான் ட்ரூ ஏதாவது ஒன்று ட்ரூ ஆனாலே இஃப்குள்ளே நமக்கு கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா ஆர் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து இப்போ லோனுக்கு இன்புட் கேட்குது லோனுக்கு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் லோனுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் லோன் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்டா ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் அறுபதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்தை விட அதிகம் லோன் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது லோன் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கேட்டான் அப்படின்னா மேக்சிமம் லோன் அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் தான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் லோன் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரேஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்டா ஆமாம் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ட்ரூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போது மேக்சிமம் லோன் அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இல்லை இந்த இடத்துல நான் லோன் அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரத்தை விட கம்மியாக போட்டேன் அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லோன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படி ஒரு இஃப்புக்குள்ளே இன்னொரு இஃப்பை நான் போட்டேன் அப்படின்னா இதை தான் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே எகெயின் எகெயின் போட்டு பாருங்கள் ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் கெட் இன்புட் ஃபார் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் அஞ்சு சப்ஜெக்டோட மார்க்குக்கு இன்புட் வாங்குங்க ஏ பி சி டி இ இப்படி அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கு இன்புட் வாங் வாங்குங்க அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி அது எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க அதாவது ஆட் பண்ண வேல்யூவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஆவரேஜ் மார்க் இஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்வான் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆவரேஜ் முப்பத்தஞ்சை விட கம்மியான்னு பாருங்கள் அதாவது ஏக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குவீங்க ஏக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குவீங்க பிக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குவீங்க சிக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குவீங்க டிக்கு ஒரு இன்புட் இன்டிஜர் இன்புட்டாக வாங்கணும் ஓகேவா இன்டிஜர் இன்புட்டாக நான் அஞ்சுக்குமே இன்டிஜர் இன்புட்டாக வாங்கணும் ஈக் ஒரு இன்புட் வாங்குவீங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் வாங்கினதுக்கப்புறம் எஃப்னு ஒரு வேரியபிள் போட்டு இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இ டிவைடட் பை ஃபைன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிரும் இப்போது இஃப்குள்ளே எஃப் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்வான்னு பாருங்கள் எஸ் எஃப் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்வாக இருந்தால் அடிஷ்னல் கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா யூ ஆர் குட் டு கோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த கொஸ்டின் நீங்களே பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டின் நான் பண்ண போகிறது கிடையாது அடுத்து ஹேக்கர் ரேங்க் இந்த ஹேக்கர் ரேங்கில் தான் இப்போது இந்த ஹேக்கர் ரேங்க் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இந்த கொஸ்டினை பண்ணிட்டு வாங்க இப்போது ஹேக்கர் ரேங்கில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஹேக்கர் ரேங்க் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் இந்த ஹேக்கர் ரேங்க் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட கோடிங் நாலேஜை உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஒரு ஹேக்கர் ரேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஹேக்கர் ரேங்க்னு போட்டு ஹேக்கர் ரேங்க் உள்ளே போகிறேன் ஹேக்கர் ரேங்க் டாட் காம் இதுக்குள்ளே சைனப் கொடுக்குறேன் சைனப்பில் எதுக்காக வந்திருக்கோம் ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்குது ஐ எம் ஹியர் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் கிரியேட் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோடனே ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ்புக் வச்சு பண்ணிக்கலாம் லிங்க்இன் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டை
இதில் ஒரு சில சர்வே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இதுக்குள்ளே பைத்தான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா இந்த பைத்தானை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் உங்களுக்கு இருக்கும் சால்வ் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் ஓப்பன் பண்ணுறேன் லாங்குவேஜை பைத்தான் த்ரீன்னு மாற்றிக்கோங்க இதில் அவங்க என்ன கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ரீட் பண்ணுங்கள் ஹியர் இஸ் அ சாம்பிள் லைன் ஆஃப் கோட் தட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் பைத்தான் பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்டோர் ஸ்ட்ரிங் அஸ் அ வேரியபிள் அண்ட் தென் பிரிண்ட் இட் அவங்களே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளில் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அப்படியே சும்மா பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படியே அங்கே எழுதியிருக்கிறது இங்கே நான் காப்பி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் என்ன வேரியபிளில் வேணும் அவங்களுக்கு தேவை அவுட்புட்டில் அவங்களுக்கு தேவை இப்படி ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு அவுட்புட் அவங்களுக்கு வேணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஏ கொல் டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு போட்டு பிரிண்ட் என்ன நான் கொடுக்க போகிறேன் நல்லா பார்த்துக்கங்க இந்த ஹேக்கர் ரேங்க் பொறுத்த வரை எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் கமா ஸ்பேஸ் இந்த கோலன் இல்லைனாலுமே உங்களுக்கு யாரோ வரும் கேபிட்டலில் இல்லைனா யாரோ வரும் இப்படி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போட்டுட்டு ரன் கோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு ரன் ஆயிடுச்சு அடுத்து சப்மிட் கொடுங்க கோடை ரன் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு இது சப்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த சேலஞ்சை உங்களுக்கு காட்டும் ஓகேவா இது சப்மிட் ஆயிடுச்சு இப்போது அடுத்த சேலஞ்சுக்கு நம்ம போகலாம் ஓகேவா சப்மிட் கோடு கொடுத்தோடனே ஓகே இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சுன்னு எனக்கு காட்டுது இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சுக்கு போகிறேன் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை மட்டும் நம்ம போடலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை போட்டுட்டு இந்த செஷனை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிவன் இன்டிஜர் என் பெர்ஃபார்ம் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷ்னல் ஆக்ஷன் ஒரு என் அப்படின்ற இன்டிஜருக்கு இன்புட் வாங்கணும் என் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் வாங்குகிறேன் அடுத்து இஃப் என் இஸ் ஆட் பிரிண்ட் வியர்டு என் ஆடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வியர்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் இஃப் என் மாட் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்னு அர்த்தம் கரெக்டா இப்போது என் இப்போ நான் டென்னுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது ஈவன் நம்பர் அப்போது இஃப்புக்குள்ளே இருக்கிறது எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆடாக இருந்தால் வியர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நம்பர் ஈவனாக இல்லை அப்படின்னா அது ஆடாக தான் இருக்க முடியும் அதனால் இப்போ நான் எல்ஸில் என்ன பண்ணுறேன் எல்ஸில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறத நான் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் வியர்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என் வந்து ஆடாக இருந்துச்சுன்னா வியர்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க என் மா டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த இஃபுக்குள்ள உள்ளது ஒர்க் ஆகும் இல்லை இந்த என் வந்து ஆடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்ஸில் இருக்கிற இந்த பிரிண்ட் வியர்டு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இஃப் என் இஸ் ஈவன் என் வந்து ஈவனாக இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த இன்க்ளூசிவ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டூ டூ ஃபைவ் என் வந்து ஈவனாக இருக்குது ஆனால் 225 டூ ஃபைவ்க்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நாட் வியர்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என் ஈவனாக இருக்குது ஓகே அடுத்து இஃப் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பிரிண்ட் என்ன பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நாட் வியர்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நாட் வியர்டு ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா If n is even and in the inclusive range of 6 to 20, print weird. அடுத்து இங்கே டூ டு ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து ஆறுலேருந்து இருபது வரைக்கும் இருந்தால் வியர்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எலிஃப் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் 
and n less than or equal to 20 அப்படினா என்ன print பண்ணனும் print weird weird and print print ஆகணும் weird okay அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க if n is even and greater than 20 ஆர்ந்தா 20க்கு மேல் இருந்தா not weird என்று சொல்லுங்க அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க elif n greater than 20 print not weird அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இப்போ இப்போ இந்த பிருகராம் ரன் பணி பார்க்கலாம் ஓக்கே எனக்கு எங்கேயோ ஏறர் வந்திருக்கு பிருகராமில் ஓக்கே இந்த இன்புட்டுக்கு நான் வந்து சின்டைக்ஸ் தப்பாப் போட்டிருக்கேன் இந்த பிராக்கிட் போடாம் போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஏறர் வந்திருக்கு திரும்பவும் இந்த பிருகராம் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு ரன் கோடு கொடுத்தப்ப சாம்பிள் இன்புட் அவுட்புட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சப்மிட் கோடு கொடுக்கணும் அடுத்து இந்த சப்மிட் கோடில் எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கிற கோடு கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே எல்லா டெஸ்ட் கேஸுமே பாஸ் ஆகிடுச்சு நான் போட்டிருக்கிற கோடு கரெக்ட் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஹேக்கர் ரேங்கில் கோடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஒவ்வொரு இந்த இந்த பக்கெட்டுக்குள்ள நம்மளால ஒரு நேரத்துல ஒரு லெட்டர் எடுத்துட்டு போய் அந்த பக்கம் போட முடியும் ஓகேவா இந்த பக்கெட் இருக்கு இல்லையா இந்த குட்டி பக்கெட் இந்த பக்கெட்டை தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லைன்ல ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோம் அதாவது இந்த பக்கெட் பேரு ஐ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கிரௌண்டை சுத்தி ஓடுறப்ப அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ரன் ஆகுறப்ப நம்ம அந்த ஐ பக்கெட்டை தூக்கிட்டு தான் ஓட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஐ பக்கெட்டுக்குள்ள மொத வார்த்தை ஏவை வச்சுட்டு இந்த சைடு போய் ஏவை வெளியே போனோம் ஓகேவா அடுத்த ரெண்டாவது தடவை ஏ வந்து போட்டாச்சு ஏ முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ரெண்டாவது தடவை இந்த பக்கம் வர்றப்ப ஏ முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ரெண்டாவது லெட்டர் என்ன பி கரெக்டா அடுத்து இந்த ரெண்டாவது லெட்டர் இதுக்குள்ள ஐ அப்படின்ற பாக்ஸுக்குள்ள அடுத்த ரெண்டாவது லெட்டரை உள்ள தூக்கிட்டு போய் போடுறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு லெட்டரை உள்ள தூக்கிட்டு போய் தூக்கிட்டு போய் அந்த சைடை வெளியே பக்கெட் கூட கொட்டுறோம் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப அதை அப்படியே கோடிங்ல பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட பைத்தான் எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சர்ச்சில் போயிட்டு ஐடி எலின்னு டைப் பண்ணி என்னோட பைத்தான் எடிட்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் இந்த ஃபைலை இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ள பைத்தான் ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபார் லூப் எக்ஸ்ன்னு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ள நான் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ண போகிறேன் ஃபார் ஐ இன் ஃபார் ஐ இன் ஆப்பிள் கோலன் பிரிண்ட் ஐ ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமை நான் திரும்ப ஒரு தடவை இப்போ நான் அவங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக கேளுங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஐன்றது என்னது இந்த ஐன்றது வேரியபிள் ஓகேவா இந்த ஐ அப்படின்ற வேரியபிளில் தான் நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆப்பிள்லேருந்து ஒவ்வொரு ஆப்பிளாக அந்த பக்கம் நான் தூக்கிட்டு நம்ம தூக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஏ பி பி எல் இ ஓகே இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஆப்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போது என்னோடய டாஸ்க் என்ன இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் போடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐ அப்படின்ற பாக்ஸில் ஏ அப்படின்ற ஏ அப்படின்ற வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பக்கம் நான் வெளியே கொட்ட போகிறேன் அடுத்து திரும்ப இந்த பக்கம் வர்றப்ப இந்த ஐ காலியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஐக்குள்ள ஏவை எடுத்துகிட்டு போயாச்சு இப்போ இந்த ஐக்குள்ள பி அப்படின்ற வேல்யூவை போட்டு இப்போ நான் இந்த பியை இந்த பக்கம் கொண்டு போய் வெளியே கொட்ட போகிறேன் அடுத்து பியையும் வெளியே கொட்டியாச்சு திரும்ப இந்த பக்கம் வர்றப்ப ஐ அப்படின்ற பாக்ஸ் எல்லாம் எந்த வேலையுமே இருக்காது இப்போது அடுத்து திரும்ப அடுத்த பியை இந்த ஐயில் போட்டு அதையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் திரும்ப இந்த பக்கம் வர்றப்ப ஐ காலியாக இருக்கும் திரும்ப இப்போது இந்த எல்லை தூக்கி ஐக்குள்ளே போடுறேன் அதையும் வெளியே கொண்டு போகிறேன் அடுத்து திரும்ப எல் காலியாக இருக்கும் அடுத்து இந்த ஈயை தூக்கி ஐக்குள்ளே போட்டு அதையும் வெளியே கொண்டு போகிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ரன் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும் இப்படி ஐயில் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேலையும் தனித்தனியாக போய் ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏபிபிஎல்இ அப்படின்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் இன்னொரு தடவை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் லூப் கான்செப்ட் ரொம்பவே முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஏ இந்த ஐக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகிறப்ப இந்த ஐயோட வேல்யூ ஏவாக இருக்குது அந்த ஏ எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்து இந்த பி ஓகேவா இப்போது ஐயோட வேல்யூ ஏவாக இருந்தது அடுத்து ஐயோட வேல்யூ பி ஆ மாறுது அந்த பி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து இன்னொரு பி இப்போது ஐயோட வேல்யூ அடுத்த பியாக இருக்குது அது வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக வெளியே வந்து இப்படி நமக்கு தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு 
ஓகேவா இவ்வளோதாங்க ஃபார் லுப் இப்போ இந்த ஃபார் லுப் சின்டாக்ஸை லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் ஐ இன் ஆப்பிள் இப்படி தான் நம்ம ஃபார் லுப் சின்டாக்ஸ் எழுதணும் அதாவது எந்தெந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே இருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக எடுத்துகிட்டு போய் லூப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு ஐ அப்படின்ற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கோ இந்த இடத்துல ஐ மட்டும்தான் நான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இந்த இடத்துல நான் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் சும்மா இஎம்சின்னு போட்டேன் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு வேரியபிள் தான் எந்த வேரியபிள் வேணாலும் இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அந்த இடத்துல அந்த வேரியபிள் கொடுத்ததுனால இதுக்குள்ளே நான் இஎம்சின்னு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இஎம்சின்னு கொடுக்குறப்ப ஐக்குள்ளே எப்படி ஒரு ஒரு வேல் லெட்டராக ஸ்டோர் ஆச்சோ இப்போ இஎம்சி அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ளே ஒவ்வொரு லெட்டராக ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஐ போட்டால் என்ன நடக்கும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஐ போட்டால் எனக்கு ஏரர் வரும் ஏன் அப்படின்னா நேம் ஐ இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் ஐ அப்படின்ற வேல்யூ டிஃபைனே பண்ணலை ப்ரோக்ராம் இப்போது நம்ம லூப்புக்கு இஎம்சி அப்படின்ற வேரி வேரியபிள் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஐ அப்படின்ற வேரியபிள் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே எங்கேயுமே இல்லை அதனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஐன்னு கொடுக்குறடா ஐ எடுத்துகிட்டு என்ன போடணுமோ அதை போடுறா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஏரர் த்ரோ பண்ணுது சரியா அடுத்து ஃபார் லூப்பில் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்னு ஒன்று இருக்குது சரியா அந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார் இஎம்சி எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஐயே போட்டுக்கிறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ் இப்போது இப்போ எனக்கு இது என்ன அவுட்புட் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபைன் கொடுக்குறப்ப இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் ஓகே அவுட்புட் வந்துருச்சு எனக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு போட்டால் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்ன நடக்குது இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் நான் எகெயின் சொன்ன மாதிரி இப்போது ரேஞ்ச் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் போன தடவை ஏ பி பிஎல்இ இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா இதே மாதிரி இந்த தடவை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஜீரோலேருந்து நம்ம எந்த நம்பர் சொல்லியிருக்கிறோமோ அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் நமக்கு அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதாவது மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது இப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டோட்டலாக அஞ்சு நம்பர் இருக்குது ஆனால் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் போனாலுமே இந்த லூப் கான்செப்ட் வந்து ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் சரியா இப்போ நான் இப்போ எனக்கு ஜீரோலேருந்து பத்து வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு வைங்க நான் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே என்ன போடணும் ஜீரோலேருந்து அதாவது ஜீரோலேருந்து அஞ்சுன்னு போட்டால் ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ எனக்கு பத்து வரைக்கும் வேணும்னா நான் என்ன போடணும் ஜீரோ கம்மா பதினொன்றுன்னு போட்டேன்னா எனக்கு சாரி பதினொன்றுன்னு போட்டேன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் ரேஞ்சில் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் லெவன் போடுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ஓகே ஃபைவ் போ ஓகே இப்போ எனக்கு ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆக வேணாம் எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சிலேருந்து குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒன் கமா ஃபைவ் இப்படி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒன் ஓகே ஒன் கமா நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே என்ன நடக்குது ஒன் கமா ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே எனக்கு என்ன நடக்குது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ்னு கொடுத்ததுனால ஒன்லேருந்து நம் நீ நம்ம எந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் சரியா இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஐக்குள்ளே ஒன் போகும் இப்போ இந்த ஒன் லூப்புக்குள்ளே வந்து ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகும் 
அப்போ எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு வருது அடுத்து ஐக்குள்ளே டூ போகும் திரும்ப அது இங்கே வந்து எனக்கு டூ ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து ஐக்குள்ளே த்ரீ போகும் த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து ஐக்குள்ளே ஃபோர் போகும் இப்போ அந்த ஃபோர் எனக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்படி தான் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் நம்பரோ செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸோ கொடுத்தா அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ஐக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகி அது அந்த வேல்யூ லூப்புக்குள்ளே ஃபாலோ ஆகும் ஓகேவா இதுதான் ஃபால் லூப் அடுத்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தரேன் டூ டேபிள் அதாவது நான் லூப்பை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்படி டூ டேபிள் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை போட்டு காட்டுறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த இடத்துல எது மாறாமல் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சொல்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சொல்லி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போது மொதல் நமக்கு லூப் என்ன ஆகணும் ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபார் i in range நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன வேணும் ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் வேணும் கோலன் என்டர் பிரிண்ட் ஐ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஒன்லேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு ஏன் ஏன் அப்படின்னா நான் ஒன் கமா டென்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் ஒன் கமா லெவனுன்னு கொடுத்தா எனக்கு ஒன்லேருந்து ஓகே ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து என்ன வேணும் அடுத்து இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்குது இன்டு டூ கரெக்டாக இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஐயை எடுத்துட்டு சும்மா டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு லெட்டர் கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் EMC, 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 EMC இஎம்சி எனக்கு பத்து தடவை ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஏன் இஎம்சி இஎம்சின்னு பத்து தடவை ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த ஐயை யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ நமக்கு உள்ளே எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் நமக்கு உள்ள நம்பர் இருக்குது கரெக்டாக இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் நம்பர் நம்பர் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் ஐக்குள்ளே ஒன் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த அந்த ஒன்றை எடுத்துகிட்டு கிரவுண்டை சுற்றி ஓடி போய் இந்த சைடு இந்த ஐயை வந்து நம்ம வெளியே போடணும் ஓகேவா நம்ம வெளியே போடுறோமோ இல்லையோ கிரவுண்டை சுற்றி ஓடி போய் தான் நம்ம ஆகணும் ஓகேவா நம்ம இங்கேருந்து கிரவுண்டை சுற்றி ஓடி போய் வெளியே போட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஓடி வரணும் இங்கே பத்து நம்பர் இருக்கிறதுனால பத்து தடவையுமே நம்ம ஓடி தான் ஆகணும் ஓகேவா பத்து தடவை நம்ம கிரவுண்டை சுற்றி 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 வந்து தான் ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கையில் இந்த பக்கெட் எடுத்துகிட்டு போ இந்த ஐ அப்படின்ற நம்பரை நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் போகிறோம் ஆனால் எல்லா தடவையுமே அந்த ஐயை மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ப்ரிண்ட் இஎம்சின்னு கொடுக்குறேன் அப்போது பத்து தடவை இந்த லூப் ரன் ஆகுறதுனால பத்து தடவை நம்ம கிரவுண்டை சுற்றி ஓடி வர்றதுனால அந்த பத்து தடவையுமே இந்த இஎம்சி ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் இஎம்சிக்கு கீழே ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ப்ரிண்ட் இஎம்சிக்கு கீழே நான் ப்ரிண்ட் ஐன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இதை திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போது இஎம்சி ஒன் இஎம்சி டூ இஎம்சி த்ரீ இஎம்சி ஃபோர்னு இஎம்சி டென் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு திரும்ப இப்போ என்ன நடந்திருக்கு இப்போயும் அதே தான் நடந்திருக்கு ஒன்றுமே ஆகலை அதாவது உள்ள ஒன்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு உள்ள பத்து வரைக்கும் நம்பர் இருக்குது இப்போது ஐக்குள்ளே ஒன் ஸ்டோர் ஆகுது சுற்றி நடந்து சுற்றி கிரவுண்டை சுற்றி ஓடி வருது ஓடி வர்ற டைமில் ப்ரிண்ட் இஎம்சின்னு இருக்குது அதனால் அந்த இஎம்சியை வெளியே நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது ஓகேவா அந்த இஎம்சியை வெளியே நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது அடுத்து என்ன இருக்குது அடுத்து ப்ரிண்ட் ஐன்னு இருக்குது 
பிரிண்ட் ஐக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருக்குது அதனால் அடுத்து அந்த ஒன்றை பிரிண்ட் பண்ணுது பிரிண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப சுற்றி வருது திரும்ப சுற்றி வர்றப்ப இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆயிரும் அப்போ திரும்ப ஃபஸ்ட்டு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பிரிண்ட் இஎம்சின் தான் இருக்குது அப்போ பிரிண்ட் இஎம்சியை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது இப்போ ஐக்குள்ளே டூ இருக்குது இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகி கண்டினியூ ஆகி இஎம்சி டென் வரைக்கும் இது கண்டினியூ ஆகுது சரியா திரும்ப நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு வருவோம் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் பிரிண்ட் ஐ அப்படின்னு நான் இதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணால் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஆனால் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கிராஸ் சிம்பிள் அதாவது எக்ஸ் போட்டுட்டு டூ போடுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப போன தடவை நான் எப்படி இஎம்சின்னு கொடுத்தப்ப இஎம்சின்னு மட்டும் பிரிண்ட் ஆனிச்சோ இப்போ நான் கிராஸ் டூன்னு கொடுத்தப்ப அந்த கிராஸ் டூ மட்டும் பத்து தடவை பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா பத்து நம்பர் இருக்கிறதுனால கட்டாயமாக லூப் பத்து தடவை சுற்றி சுற்றி வரும் இப்போ நான் இதுக்கு கூட என்ன வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நமக்கு சொல்லி வேணும் கரெக்டா அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த எக்ஸ் டூக்கு முன்னாடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டூனு வேணும் இப்போ நான் பிரிண்ட் ஐனு கொடுத்தா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஐக்குள்ள ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அந்த நம்பர் நமக்கு இந்த ஐக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப ஒன் இன்ட்டு டூன்னு கீழே பிரிண்ட் ஆகுது டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கீழே பிரிண்ட் ஆகுது த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கீழே பிரிண்ட் ஆகுது ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகுது எல்லாமே இப்படி கீழே கீழே பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த ஐய இந்த பிரிண்ட்டுக்குள்ளே போட போகிறேன் ஐ கமா இன்ட்டு டூ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூனு சொல்லி எனக்கு இப்போது அழகாக இது பிரிண்ட் ஆகுது வெளியே டென் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்ப இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ டென் இன்ட்டு டூ வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் ஓகே இப்போ என்ன நடக்குது ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா லெவன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் கமா நைன் கமா டென் டென் வரைக்கும் உள்ளே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது லூப்குள்ளே வர்றப்ப லூப்குள்ளே என்ன இருக்குது லூப்குள்ளே பிரிண்ட் ஐ கமா இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போது இந்த லைன் என்ன பண்ணோம் ஐக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போது ஐக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு அடுத்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குது கமா இன்ட்டு டூ அந்த இன்ட்டு டூவை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடுது அடுத்து திரும்ப ஒரு ஒரு லூப் போயிட்டு திரும்ப இந்த செகண்டுக்கு போகுது இப்போ ஐக்குள்ளே ஒன்று இல்லாமல் ஐக்குள்ளே டூ இருக்குது திரும்பவும் இப்போ இந்த லைன் ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஐக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது டூ இருக்குது கரெக்டாக அப்போது அந்த டூவை வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது கமா இன்ட்டு டூ இப்போ திரும்ப லூப் ரன் ஆகும் டூக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மூணாவது நம்பர் எடுத்துக்குது ஐக்குள்ளே இப்போ மூணு வருது ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போது இப்போ ஐக்குள்ளே என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது த்ரீ ஸ்டோர் ஆகுது இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ இப்படி ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு த்ரூ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ இப்படி டென் இன்ட்டு டூ வரைக்கும் நமக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும் அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும் ஈக்குவல் டு ஓகே ஈக்குவல் டூவும் எல்லாத்துலேயுமே சேம் தான் கரெக்டாக அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஐ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப ஓகே ஈக்குவல் டூ கூட வந்துருச்சு ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ டென் இன்ட்டு டூ வரைக்கும் வந்துருச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும் டென் இன்ட்டு டூ வரைக்கும் வந்துருச்சு அடுத்து டூ ஃபோர் இப்படி மல்டிப்புள்ஸாக நமக்கு வரணும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் டூவோட மல்டிப்புள்ஸ் வேணும் கரெக்டாக 
இப்போ டூவோட மல்டிபிள்ஸ் வேணும் அதாவது இந்த இடத்துல டூ வரணும் அடுத்து ஃபோர் வரணும் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண பண்ண தான் வரும் இந்த இடத்துல டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எப்படி இந்த நம்பரை நம்ம இந்த இடத்துல வர வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணும் சரியா இப்போது எப்படி வர வைக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்னோட நான் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இந்த டூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இங்கே டூ இருக்குது இந்த டூவோட திரும்ப நான் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கே த்ரீ இருக்குது இந்த த்ரீயோட திரும்ப நான் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோரோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் கிடைக்கும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு ஐயில் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது ஐயோட நான் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு தேவையான ரிசல்ட் கிடைக்கும் எப்படி சொல்கிறேன்னு இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் கமா கமான் நம்ம போடுறப்ப ஸ்ட்ரிங்கும் ஸ்ட்ரிங்கும் ஜாயின் ஆகிக்கும் ஓகேவா அதாவது நம்ம போடுற எல்லா வேலையுமே ஜாயின் ஆகிக்கும் ஒரே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம கமா போடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ஸ்டார் டூ ஐ ஸ்டார் டூன்னு போட்டு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு தேவையான அவுட்புட் வெளியே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்சுன்றப்ப உள்ள ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா டென் வரைக்கும் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பிரிண்ட்டுக்குள்ளே ஐ கமா இன்டு டூ கமா ஐ இன்டு டூ இது தான் பிரிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது கரெக்டாக ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன் அடுத்து என்ன இருக்குது இன்டு டூ ஈக்குவல் டூ அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது ஐ இன்டு டூ அதாவது ஒன் இன்டு டூ ஐக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது இன்டு டூ அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் டூ வரும் ஒன் டூ சார் டூ இது ஃபஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து திரும்ப லூப் ரன் ஆகிறப்ப இப்போது ஐயோட வேல்யூ என்ன இப்போ ஐயோட வேல்யூ டூ கரெக்டா அப்போது இப்போ என்ன நடக்கும் ஐயோட வேல்யூ டூ ஐயோட வேல்யூ டூ இன்டு டூ ஈக்குவல் டூ இப்போ ஐ இன்டு டூன்னு அந்த இந்த லைன் ஐ இன்டு டூனா இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன டூ டூ இன்டு டூனா இதோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் அப்போ டூ இன்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அடுத்த லைன் அவுட் புட்டில் பிரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி அடுத்த ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆகும் இன்டு டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கா அப்போது த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் அப்படியே கண்டினியூவாக ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது அடுத்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி நான் டூ டேபிளை மேக் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதே மாதிரி நான் த்ரீ டேபிளை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக யோசிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னோட நம்ம டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ கிடைக்குது டூவோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்குது த்ரீயோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போது இந்த இடத்துல ஒன்னோட டூவை தான் கண்டினியூவஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் ஸ்டார் டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் இப்போது இதே இந்த இடத்துல டூவை எடுத்துட்டு நான் த்ரீ போட்டேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த இன்டு டூவை எடுத்துகிட்டு நான் த்ரீ போடுறேன் இப்போ எனக்கு த்ரீ டேபிள் கிடச்சிரும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எப்படி உங்களுக்கு இந்த டேபிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது லூப்பை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லூப்பை ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் அதாவது இந்த லூப்பை ரன் பண்ணி பார்த்து ப்ரோக்ராமில் போடாமல் உங்களோட நோட் எடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுதி காட்டினேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதி பாருங்கள் அதாவது நீங்களே எழுதி பாருங்கள் ஐ இருக்குது அப்போது ஐயில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் அடுத்து இன்டூ த்ரீ இருக்குது ஈக்குவல் டு அடுத்து ஐயில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது அப்போது இது நடக்குது அப்போது ஐ இன்டு த்ரீ அப்படின்றப்ப ஒன் ஒன் 3. அப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ வரும் அடுத்து ஐயோட வேல்யூ டூவாக இருக்குது அப்போ என்ன நடக்கும் டூ இன்டு த்ரீ இந்த ஐ இன்டு த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஐ இன்டு த்ரீயா அப்போது ஐயோட வேல்யூ டூவாக இருக்குது 
டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்படி டென் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இப்படி எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து இந்த ப்ரோக்ராமிங்கை போடு இந்த ப்ரோக்ராமை போடுங்க ஃபார் லூப்பை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ தான் ஃபார் லூப் தொடங்கியிருக்கோம் ஃபார் லூப்பில் இன்னும் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது போக போக அது எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் எப்படி நம்ம இஃபெல்ஸ் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஃபார் லூப்பை அடுத்த வர வீடியோஸில் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம்அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எயிட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நான் ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தா அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள எல்லா நம்பரும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் இதை இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் பண்ணலாம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் இந்த ரேஞ்ச் வேல்யூஸை அட்டைன் பண்ண முடியும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் நடுவில் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் எயிட் கமா ஃபிஃப்டின்னு போட்டிருக்கேன் கோலன் என்டர் பிரிண்ட் ஐ ஐ அப்படின்றது வேரியபிள் நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இப்படி கிடச்சிருக்கு எயிட்டுக்கு உள்ளே உள்ள நம்பர் அதாவது நமக்கு என்ன அவுட் புட் வேணும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு கீழே ஃபோர்டீன் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பட் மேலே எயிட் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு எயிட் வேணாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்போ இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி போடணும் கரெக்டாக எயிட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் போட்டேன் அப்படின்னா நைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏக்கும் பிக்கும் இன்புட் எடுத்து அதை ரேஞ்சாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் இன்புட் வாங்க போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் b equal to int input இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் எனக்கு இன்புட் கிடைக்கும் நான் இதை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறேன் எயிட் ப்ளஸ் ஒன்று நான் டிஃபால்ட்டாக போட்டதுக்கு பதிலாக இன்புட்டில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது ப்ளஸ் ஒன் கமா பி அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப இன்புட் கேட்குது ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்டுன்னு சொன்னேன் சரி ஓகே ஏக்கான இன்புட்டை கொடு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்குது நான் ஏக்கு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி இன்புட் கொடுக்குறேன் என்டர் அடுத்து பிக்கு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் பிக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி இன்புட் தரேன் இப்போ நான் என்டர் கொடுக்குறப்ப நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் இப்போ நான் இதை ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கவனமாக கவனிங்க இப்போ என்ன நடக்குது ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருவோம் எயிட்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போது ஏல எயிட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அடுத்து பி ஈக்குவல் டு பியில் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ ஏல எயிட் இருக்குது பியில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் என்ன ரேஞ்ச் சொல்லியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் ஒன் கமா பி அப்போது ஏ ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன ஏல என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது அப்போ 8 ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா நயன் கமா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றப்ப நயன் கமா ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நைன் கமா டென் கமா லெவன் கமா டுவெல் கமா தேர்ட்டீன் கமா ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்குது நான் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எனக்கு நைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்பர் இருக்குது இப்போது நான் இந்த ஃபார்லூப்பை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு 
ஃபஸ்ட்டு ஐயில் இந்த நயன் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்போது அடுத்து கீழே என்ன இருக்குது ப்ரிண்ட் ஐயின் இருக்கா அப்போது இந்த ஐயை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஐக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ நயன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐக்குள்ளே இந்த டென் அப்படின்ற நம்பர் போகும் ஐ ஈக்குவல் டு டென் அப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஐன்றப்ப டென்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பராக எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுது அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது புரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஒரு தடவை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் ப்ரிண்ட் ஈவன் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டூ டென் ஒன்லேருந்து டென்னுக்குள்ளே உள்ள ஈவன் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் எப்படி ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ரேஞ்சுனா ஒன் கமா டென் அப்படின்னு கொடுத்தா எனக்கு எத்தனை ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதை நான் ரன் பண்ணால் ஓகேவா ஏன்னா ஒன் கமா டென் அப்படின்றப்ப டென்னுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் லெவன் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஆனால் நம்ம நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன ப்ரிண்ட் ஈவன் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டு டென் ஒன்லேருந்து டென்னுக்கு வரைக்கும் டென்னுக்கு நடுவில் உள்ள ஈவன் நம்பர் எல்லாத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கட்டும் ஓகேவா ஈவன் நம்பருக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஏ ஈவன் நம்பராக இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் இஃப் ஏ மாட் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் ரன் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே ப்ரிண்ட் பண்ண ஃபார்லு பேமெண்ட்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஈவன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபார்லூப் கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே கிளியராக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஏ ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஒரு நம்பரோட ரிமைண்டர் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டூ இருக்குது இப்போ இந்த டூவை நான் டூ வாலை டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போது ஒன் டூ சார் டூ எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ இருக்குது எந்த நம்பருக்குமே ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் அந்த பர்டிகுலர் நம்பரால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இஃப்பில் இந்த இஃப்பில் இப்போ என்ன நடக்குது இஃப் ஏ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ மாட் டூ அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஏல டூ இருக்கு டூ மாடு டூ டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சைடு இருக்கிறதும் இந்த சைடு இருக்கிறதும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது ட்ரூவா ஃபால்ஸா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்போ இது ட்ரூ அப்போ இந்த இஃப்புக்குள்ளே எனக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும் ட்ரூவாக இருந்தால் இஃப்புக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதனால தான் எனக்கு வந்து வெளியே ஈவன் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமையும் நம்ம மேர்ச் பண்ண போறோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம நம்ம ஏற்கனவே போட்ட ஃபார் லூப்பையும் இந்த இஃபல்ஸையும் மேர்ச் பண்ண போறோம் இப்ப நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் இஃப் இஃப் ஐ மாட் ஐ அதாவது ஐக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் டூவால் டிவைட் ஆனால் மட்டும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட்டில் என்ன வந்திருக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென்னு சொல்லி ஈவன் நம்பர் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா லெவன் ஓகேவா அப்போது ரேஞ்சுக்குள்ளே என்னென்ன நம்பர் இருக்குது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே என்னென்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் கமா நைன் கமா டென் 
இப்படி பத்து நம்பர் இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேவா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப லூப்குள்ள இது போகும் இப்போ லூப்குள்ள என்ன இருக்கு இஃப் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒன்னை டூவால் டிவைட் பண்ணால் அதோட ரிமைண்டர் என்ன ஒன்று டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று டூவால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ அதோட ரிமைண்டர் ஒன்று தான் ஓகேவா இப்போது ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இந்த ஜீரோவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போது இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது இது ஃபால்ஸ் அப்போது இந்த இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள உள்ளது ஒர்க் ஆகாது நம்ம எல்ஸில் எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் இதோட இந்த இந்த லூப் இதோட நின்றும் ஓகேவா ஐ ஐயோட வேலை முடிஞ்சிச்சு ஒரு தடவை லூப்புக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணுது திரும்ப இந்த லூப் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு டூ முத நம்பர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ரெண்டாவது நம்பருக்கு போகும் ரெண்டாவது நம்பர் போகிறப்ப ஐ ஈக்குவல் டு டூ இஃப் டூ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ மாட் டூ அதாவது டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணால் அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆமாம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அப்போது இதோட கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ இப்போ இஃப்புக்குள்ள ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி போகும் ட்ரூ அப்படின்னு போகிறதுனால இப்போ இந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இப்போ ஐக்குள்ள என்ன வேல்யூ இருக்கு டூ இருக்கு அப்போ பிரிண்ட் ஐன்னு நான் சொல்றப்ப அந்த டூ எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி அடுத்து அடுத்து இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா இஃப் த்ரீ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீயை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் என்ன அதோட ரிமைண்டர் ஒன்று ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ட்ரூவா ஃபால்ஸா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது ஃபால்ஸ் அதனால் இஃபு ஃபால்ஸாக இருக்கும் அதனால் இஃபுக்குள்ளே உள்ளது பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஸ்கிப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி போயிடும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஃப் ஃபோர் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இது டிவைட் ஆகும் அப்போ இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு கேட்குறப்ப ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறப்ப ட்ரூ தான் அதனால் இப்போ எனக்கு ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டென் நம்பர்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எடுத்து இந்த லூப் ரன் பண்ணோம் அப்போ எனக்கு ஈவன் நம்பர் மட்டும் வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியல திரும்ப இன்னொரு தடவை பாருங்கள் இஃபல்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னதையும் ஆல்ரெடி ஃபார்லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு போன வீடியோவில் சொன்னதையும் நீங்கள் தெளிவாக கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எகைன் எகைன் திரும்ப பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டு டென் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஈவன் நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் ஈவன் நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆட் நம்பர் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ ஏற்கனவே பண்ண ப்ரோக்ராமே கொஞ்சம் மா மாற்ற போகிறோம் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டு டென் ஒன்லேருந்து பத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஈவன் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்க ஓகே இப்போ போட்ட போட்ட ப்ரோக்ராமில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்க ஆனால் எனக்கு அவுட்புட் அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி வரணும் அதாவது ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளே அஞ்சு ஈவன் நம்பர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் வரணும் அதுக்கு இப்போ எப்படி ப்ரோக்ராம் போடுறது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குது எனக்கு அஞ்சு நம்பர் வருது அதாவது இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் ஓகேவா நல்லா லாஜிக்கலாக இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம யோ யோசிக்கணும் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூப் எத்தனை தடவை ரன் ஆகுது ரேஞ்சுக்குள்ளே பத்து நம்பர் இருக்கிறதுனால லூப் பத்து தடவை ரன் ஆகுது ஆனால் இந்த இஃப்புக்குள்ளே எத்தனை தடவை வருது லூப் பத்து தடவை ரன் ஆல் ரன் ஆனாலுமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இஃப் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது பத்துக்குள்ளே ஒன்லேருந்து பத்துக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த இஃப்புக்குள்ள உள்ள பிரிண்ட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்போது இந்த பிரிண்ட்டுக்கு ப்ரோக்ராம் எத்தனை தடவை போகுது 
அஞ்சு தடவை தான் போகுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும் நினைக்கிறேன் ஃபார் லூப் பத்து தடவை ரன் ஆகுது ஆனால் இஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த இஃப் எத்தனை தடவை ட்ரூ ஆகுது இஃப் அஞ்சு தடவை ட்ரூ ஆகுது அதனால் இஃப்புக்குள்ளே உள்ள பிரிண்ட்டு அஞ்சு தடவை தான் ஒர்க் ஆகுது அஞ்சு தடவை ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றப்ப அந்த அஞ்சு நம்பரையும் வெளியே எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குது இப்போ நான் இந்த அஞ்சை வெளியே பிரிண்ட் பண்ணணும் கவுண்ட் தான் எனக்கு கொஸ்டின் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த பிரிண்ட்டுக்குள்ள ஐ அப்படின்னு ஐ அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணாமல் ஒன்று ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ணாமல் எனக்கு அஞ்சு அதாவது இந்த டோட்டல் நம்பரோட கவுண்ட் அஞ்சுன்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் இப்போ அதை எப்படி பண்ணலாம் யோசிங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு தடவை இது ஒர்க் ஆகுது எனக்கு கவுண்ட் அஞ்சுன்னு சொல்லி வரணும் இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு லாஜிக் சொல்ல போகிறேன் இந்த லாஜிக்கை நீங்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயுமே யூஸ் பண்ணுவீங்க நிறையா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இது வரும் லைக் நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் லாஜிக்கை பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடம் தான் ஒர்க் ஆகுது கரெக்டாக பிரிண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி இது ஒர்க் ஆகுது இங்கே ஒரு வேலை எனக்கு ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் இருக்கு இப்போ இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கவுண்ட் அப்படின்ற வேரியபிளோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ லூப் ரன் ஆகுது இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது ஒரு வேலை இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி இந்த இஃப்புக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் வந்தால் இந்த கவுண்ட்டோட வேல்யூவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு தடவை இந்த இஃப் இந்த இஃப்புக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் லூப் ரன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கிற கவுண்ட் எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஒன்றாக மாறணும் அடுத்து திரும்பவும் இந்த லூப் ரெண்டாவது தடவை ரன் ஆகுது இஃப்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கிற இந்த கவுண்ட் அதாவது ஏற்கனவே ஒன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்போது திரும்ப இன்னொரு ஒன் ஆட் ஆகணும் அப்போது கவுண்ட் எனக்கு டூன்னு வந்துடும் இப்போ திரும்பவும் இன்னொரு தடவை இந்த இஃப்புக்குள்ளே வர்றப்ப கவுண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு த்ரீன்னு வந்துடும் இப்போ நான் இதை ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு மேபி இப்போ கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை இதை நான் ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு எரர் வருது கவுண்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு கவுண்ட் அப்படின்ற வேரியபிள் டிஃபைனே பண்ணலை நம்ம எல்லா தடவையுமே ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு இல்லை ஒரு இன்புட்டு இப்படி போட்டு தான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைனே பண்ணலை இந்த கவுண்ட் வேரியபிளை நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஈக்குவல் டு போட்டு டிஃபைனே பண்ணல அதனால எனக்கு எரர் வருது இப்போ நான் இந்த கவுண்ட் வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வேறு எதுவுமே சொல்லலை நான் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப ஓகே ஒரு நிமிஷம் இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு கவுண்ட்னு உள்ள ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபைவ்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனமாக கவனிங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா லெவன் சரி ஒன் கமா லெவன் வேணாம் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் கமா ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் சரியா ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இப்போது கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஓகே கவுண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கு சரி ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபார் லூப்குள்ளே இந்த அஞ்சு நம்பர் இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது 
ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப இஃப் ஐ மாட் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ஒன் மாட் டூ அதாவது ஒன் டிவைடட் பை டூ இதோட ரிமைண்டர் என்ன இதோட ரிமைண்டர் ஒன்று ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் ஒன்னும் ஜீரோவும் ஈக்குவலா ட்ரூவா ஃபால்ஸா ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே சேம் கிடையாது அதனால் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகாது இந்த லூப் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அதுக்கு கீழே இருக்கிற அடுத்த லைன் ஒர்க் ஆகும் இன்னும் நமக்கு இந்த லூப் முடியலை லூப்பில் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக மட்டும்தான் இருந்திருக்கு ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம போனோம் அப்புறம் தான் லூப் முடியும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப இப்படி நடந்திருக்கு சரியா அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு அடுத்து ஸ்டெப் டூ ஐ ஈக்குவல் டு அடுத்து டூ ஆர் இப்போ என்ன நடக்கும் இஃப் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐயோட வேல்யூ டூ டூ மாட் டூ டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் என்ன ரிமைண்டர் ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் ரெண்டுமே ட்ரூ தான் அப்போது இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இஃப் இஃப்புக்கு உள்ளே உள்ளது ஒர்க் ஆகும் இஃப்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது இஃப்புக்குள்ள கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்டோட வேல்யூ என்ன நம்ம கவுண்டோட வேல்யூவை இங்கே போட்டிருக்கோம் என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது டூ அப்படின்ற நம்பர் டூவால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது ஈவன் நம்பர் டூவால் எந்த நம்பர் டிவைட் ஆனாலும் ஈவன் நம்பர் டூ டூவால் டிவைட் ஆகிறதுனால இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு உள்ளே ஒர்க் ஆகுது இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது கவுண்டோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்றுன்றப்ப இப்போது கவுண்டோட வேல்யூ அப்டேட் ஆயிடுச்சு கவுண்டோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது இந்த இஃப்க்கு உள்ளே வந்ததுனால கவுண்டோட வேல்யூ இப்போது ஒன் ஆயிடுச்சு சரியா அதாவது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ்னு ரேஞ்ச் இருக்குது ஒன் முடிஞ்சிருச்சு டூ முடிஞ்சிருச்சு கவுண்டோட வேல்யூ இப்போ ஜீரோவாக இருந்தது இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ ஒன் ஆயிடுச்சு இந்த இஃப்குள்ளே போன உடனே அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ என்ன நடக்கும் நீங்களே போட்டு பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்றப்ப இஃப் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பார்க்குறப்ப த்ரீ மாட் டூ த்ரீயை டூவாக டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஒன்று வரும் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபால்ஸ் அப்போ இஃப்க்கு உள்ள போகவே போகாது இந்த லைன் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இருக்கிறப்ப இஃப்க்குள்ள போகவே போகாது அப்போ கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கு சரியா அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு இருக்கிறப்ப ஃபோர் மாட் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஃபோரை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்க்குறோம் இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இஃப்க்கு உள்ள போகும் இஃப்க்குள்ள என்ன இருக்கு கவுண்ட் இருக்கு கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி சொல்றோம் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட்ன்றது இப்போ கவுண்ட் கவுண்டோட வேல்யூ என்ன கவுண்டோட வேல்யூ இப்போ ஜீரோ இல்லை ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கிறப்ப கவுண்டோட வேல்யூ ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கிறப்ப கவுண்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஒன்னா அப்போ கரண்டாக கவுண்டோட வேல்யூ ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றப்ப கவுண்டோட வேல்யூ இப்போ டூ ஆயிடுச்சு கவுண்டோட வேல்யூ இப்போ டூ ஆயிடுச்சு ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கிறப்ப அடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் இஃப் ஃபைவ் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஒன்று வரும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கேட்டால் ஃபால்ஸு 
அதனால் இந்த இஃப் இஃப் கண்டிஷனுக்கு உள்ளே போகாது அப்போது லூப் முடிஞ்சிடும் லூப்பில் இருக்கிற லூப்பில் ஒன்றில் இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா மூ அஞ்சுமே முடிஞ்ச உடனே லூப் முடிஞ்சிடும் அப்போது என்ன நடக்கும் லூப்பை விட்டு அடுத்த லைனுக்கு வரும் லூப்பை விட்டு அடுத்த லைனுக்கு வரும் கவுண்டோட வேல்யூ என்ன இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ என்ன டூ தான் இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ அப்போ எனக்கு டூன்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு கவுண்டோட வேல்யூ டூன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா எகெயின் பாருங்கள் எகெயின் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் போட போட தான் நமக்கு வந்து வரும் உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக உடனே திங்க் பண்ண முடியாட்டினாலுமே நான் சொல்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்க முடியாது பாருங்கள் கண்டினியூவாக நம்ம பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஆட் அண்ட் ஈவன் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டு டென் அண்ட் பிரிண்ட் இட் ஈவன் நம்பர் அஞ்சு ஆட் நம்பர் அஞ்சு முத ஒரே ஒரு நம்பரை மட்டும் பண்ணோம் இப்போ ஈவன் நம்பருக்கு ஒன்று பண்ணணும் ஆட் நம்பருக்கு ஒன்று பண்ணணும் இதை நீங்களே ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமை ஆல்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ரெண்டு கவுண்ட் வேணும் ஒரு கவுண்ட் வேணால் ரெண்டு கவுண்ட் வேணாம் வேணும் அப்போ நான் இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் அதாவது ஈவன் கவுண்ட்க்கு ஒரு ஜீரோ வைக்கிறேன் ஆட் கவுண்ட்டுக்கு ஒரு ஜீரோ வைக்கிறேன் ஈவன் கவுண்ட்டுக்கு ஒரு ஜீரோ வைக்கிறேன் ஆட் கவுண்ட்டுக்கு ஒரு ஜீரோ வைக்கிறேன் ஐ மார்க் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இந்த இஃப் ஒர்க் ஆகும் அப்போ நான் ஈவன் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஈவன் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஈவன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் எல்ஸ் இது வரைக்கும் நான் எல்ஸ் ஆட் பண்ணல ஏன்னா ஈவனுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ எனக்கு எல்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இப்போ நான் எல்ஸ் போடுறேன் ஆட் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஆட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப வெளியே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் பிரிண்ட் ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாம் எனக்கு டூ டூன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ரேஞ்ச் வந்து ஒன் கமா டென்னு கொடுக்கலாம் இல்லை லெவனுன்னு கொடுக்கலாம் அப்போ தான் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் வரும் இப்போ ஓகே ஒரு தடவை இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் ஃபைவ் ஃபைவ்னு வந்துருக்கு இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ஒரு தடவை ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஈவன் கவுண்ட்டு ஜீரோ ஆட் கவுண்ட்டு ஜீரோ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஈவன் கிடையாது ஆட் அதனால் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகாது எல்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்போது எல்ஸில் என்ன போட்டிருக்கோம் ஆட் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஆட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்போது ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆர்க் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆர்க்கிறப்ப இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அப்போது இதுக்குள்ள இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்டோட வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றப்ப இ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்டோட வேல்யூ இப்போ ஒன் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் முடிஞ்சு டூ முடிஞ்சு அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்றப்ப ஆட் நம்பர் அப்போ ஆட் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஆட் கவுண்ட் என்ன நடக்குதுங்க ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ என்ன ஆல்ரெடி ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ ஒன் ஆயிடுச்சு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இப்போ ஆட் கவுண்டோட வேல்யூ சரியா அடுத்து 
ஃபோருக்கு போகிறப்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கிறப்ப ஈவன் கவுண்ட் ஃபோர்ன்றது ஈவன் நம்பர் அப்போது ஈவன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி ஈவன் கவுண்டோட வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போது ஈவன் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஈவன் கவுண்டோட வேல்யூ இப்போது டூ ஆயிடுச்சு இப்படியே ஒவ்வொரு நம்பராக போகும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைக் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் நோட்டில் எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா கோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கவுண்ட் த நம்பர் விச் ஆர் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்ச் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ரோக்ராமையும் நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கவுண்ட் த நம்பர் விச் ஆர் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்ச் ஒன் டூ டென் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை டக்குனு போடுறேன் ரேஞ்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு கவுண்ட் தான் கவுண்ட் தான் நமக்கு வேணும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கவுண்ட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு போடுறேன் ரேஞ்ச் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் நாட் ஒன்னு சொல்கிறேன் ப்ரிண்ட் த நம்பர் விச் ஆர் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆலையும் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகிற நம்பர் ஐ மார்க் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே நம்ம இஃபல்ஸில் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஐ மார்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது ஐ த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் இது ட்ரூவாக இருந்து அண்ட் இதுவும் ட்ரூவாக இருந்து த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகுது ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அப்படின்னா மட்டும் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் எல்ஸ் தேவையில்லை எனக்கு இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ஐ மாட் ஓகே சிக்ஸ் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ள த்ரீ ஆலையும் ஃபைவ் ஆலையும் ரெண்டு நம்பர் ஆலையும் டிவைட் ஆகிற நம்பர்ஸ் மொத்தமே சிக்ஸ் தான் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமை இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம இதை வந்து இஃபல்ஸில் போட்டோம் இப்போது ஐயில் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்பர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபிஃப்டின் இருக்குன்னு வைங்க இப்போது இஃப் ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் 15 மாட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மாட் த்ரீ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ அதோட ரிமைண்டர் அங்கே ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆகும் இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகுமா ஆமாம் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகும் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐகே அப்போது ரெண்டுமே ஜீரோ இதுவும் ட்ரூ இதுவும் ட்ரூ அதனால் இந்த இஃப் ஒர்க் ஆகும் இஃப்குள்ள கவுண்ட் வேல்யூ இருக்குது கவுண்ட் ஆல்ரெடி ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றப்ப ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் இதுக்குமே ஒவ்வொரு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் டூவாக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் த்ரீயாக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் ஃபோராக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் ஃபைவாக இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் நோட்டில் எழுதி பார்த்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸையும் எகெயின் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் பார்க்காமல் போட்டு பாருங்கள் இந்த கவுண்ட் லாஜிக் ரொம்பவே முக்கியமானது எல்லா ப்ரோக்ராமுக்குமே இந்த கவுண்ட் லாஜிக் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் ஹேக்கர் ரேங்கில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார்லோக்கில்
நேற்று இந்த ஃபைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு கம்ப்யூட் தி சம் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மொதல் அஞ்சு நேச்சுரல் நம்பரோட சம்மை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சம் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் சம் ஆஃப் அடிஷ்னல் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை லூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் சாதாரணமாக இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி போட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இதோட அவுட்புட் வந்துடும் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுச்சு ஆனால் இதையே நான் லூப்பில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் ஒன்னில் இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் கரெக்டாக அப்போ நான் இப்போ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டால் ஒன்னில் இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் தான் எனக்கு எலிமெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நான் ஒன்ல ஒன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன்னா ஒன்னில் இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒரு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நான் ரன் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போது அந்த ஃபைவையும் நான் ஆட் பண்ணணும் நேற்று கவுண்ட்டை வச்சு எப்படி நம்ம கவுண்ட்டை ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் சொல்லிவிட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ இப்போ பிரிண்ட் சம் இப்போ இதை ரன் பண்ணிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி அவுட் புட் வெளியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறப்ப ஆனால் எப்படி வந்துச்சு ஓகே பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அடுத்து ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இப்படி இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் அப்போது சம் ஈக்குவல் டு சம்மோட வேல்யூ என்ன சம்மோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது இங்கே ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இப்போ சம்மோட வேல்யூ என்ன ஒன் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கிறப்ப சம்மோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ஒன்னாக இருக்குது கரெக்டாக சம் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது அடுத்து என்ன வரும் இப்போது திரும்ப லூப்குள்ளே போகிறப்ப சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ இப்போ சம்மோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட வேல்யூ என்ன டூ அப்போது சம்முக்குள்ளே இப்போ என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ சம்மோட வேல்யூ என்ன த்ரீ சம் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து திரும்ப சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்போது சம் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இப்போது சம்மோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து அடுத்து என்ன ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் சம் ஈக்குவல் டு என்ன சிக்ஸ் அப்போது சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்போது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் கரெக்டாக சம் ஈக்குவல் டு டென் இருக்குது அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சம் ஈக்குவல் டு டென் அப்போது சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்றப்ப 10 ப்ளஸ் ஃபைவ் சம்முக்குள்ளே ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லாஸ்ட்டாக இப்போ நான் இப் கடைசியில் இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் அந்த சம்மை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு அவுட்புட்டில் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த லாஜிக் ஏற்கனவே நம்ம பண்ண அந்த கவுண்டோட லாஜிக் மாதிரி தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு ரீட் டென் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் தேர் சம் அண்ட் ஆவரேஜ் பத்து நம்பருக்கு கீபோர்டில் இருந்து இன்புட் வாங்குங்க யூசர்கிட்ட பத்து நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க 
அதுக்கப்புறம் அந்த பத்து நம்பரையும் ஆட் பண்ணி அதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பத்து நம்பருக்கு இன்புட் வாங்கணும் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நம்ம எப்படி இன்புட் வாங்குவோம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் அடுத்து பி சி டி இப்படியே நம்ம பத்து தடவை இன்புட் வாங்கணும் பத்து தடவை இன்புட் வாங்கி அந்த பத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அந்த பத்துக்கும் நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி ஒன்று ஒன்றா நான் பத்து நம்பருக்கும் இன்ட் இன்புட் இன்ட் இன்புட் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டைம் ஆகும் இப்போது பத்து நம்பர் அப்படின்றப்ப இப்போ எனக்கு இப்போது டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக எனக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பத்து நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க பத்து நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க அதோட ஒன் டூ த்ரீ ஏதோ ஒரு பத்து நம்பர் எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கிடையாது எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் பத்து நம்பருக்கு இன்புட் வாங்குங்க அந்த பத்து நம்பரோட சம் அந்த பத்து நம்பரையும் ஆட் பண்ணுங்க அந்த பத்து நம்பருக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த பத்து நம்பரையும் ஒன்று ஒன்றா ஏ பி சி டி இ அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டைம் ஆகும் இது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா பத்து நம்பர் அப்படின்றது பத்து டேட்டா கரெக்டாக இப்படி மொத்தமாக இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் லிஸ்ட் ஓகேவா லிஸ்ட் லிஸ்ட்டோட சின்டாக்ஸ் இது தான் இப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது லிஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஏ அப்படின்றது நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு இப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஏன்ற வேரியபிள் லிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போது இது லிஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஓகே ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபைவ் இப்போது ஏக்குள்ள எத்தனை டேட்டா இருக்குது அஞ்சு டேட்டா இருக்குது ஓகேவா இப்போது ஏக்குள்ள அஞ்சு டேட்டா இருக்குது இப்போ நான் ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணி ஃபார் ஐ இன் ஏன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் கொடுக்கல ஃபார் ஐ இன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே உள்ள அஞ்சு நம்பரும் வெளியே அப்படியே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபார் ஐ இன் ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஃபார் ஐ இன் ஏ அப்படின்னா இந்த ஏக்குள்ள என்ன இருக்குது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இந்த அஞ்சு நம்பர் இருக்குது இப்போ நான் பிரிண்ட் ஏன்னு சொல்கிறப்ப பிரிண்ட் ஐன்னு சொல்கிறப்ப ஒவ்வொரு நம்பராக ஐக்குள்ளே வந்து அது எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் அப்படி தான் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இதுதான் லிஸ்ட் இப்படி ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஓ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டேட்டா அந்த டேட்டாவை ஒரு கலெக்ஷனாக ஏக்குள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இதை தான் நம்ம லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன நம்மளோட கொஸ்டின் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு ரீட் டென் நம்பர்ஸ் பத்து நம்பர் யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குங்க அதுக்கப்புறம் அதோட சம்மையும் ஆவரேஜும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் ஏக்குள்ள ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு வைங்களேன் நான் ஏ டாட் அப்பண்ட் அப்படின்னு போட்டு ஏ டாட் அப்பண்டுன்னு போட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ ஏக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகிரும் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் லிஸ்ட்டு அந்த ப்ராக்கெட் வந்துருக்கு அதுக்குள்ளே டென் மட்டும் இருக்குது இப்போ நான் திரும்ப ஏ டாட் அப்பண்ட் அப்படின்னு போட்டு அப்பண்ட் அப்படின்னா லிஸ்ட்டோட லாஸ்ட்டில் நம்ம போடுற எலிமெண்ட் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நான் டுவெண்ட்டின் போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டென் கமா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வருது அதே மாதிரி இப்போ நான் அப்பண்டுன்னு போட்டு இப்போ நான் எத்தனை வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் தேர்ட்டீன் கொடுக்கலாம் ஃபார்ட்டீன் கொடுக்குறேன் இப்போது எனக்கு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் இருக்கும் நாலு நம்பர் இருக்கும் இப்போ இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக நான் எப்படியும் போடலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் பீக் இன்புட் வாங்குறேன்னு வைங்க பி ஈக்குவல் டு இன்ட் 
இன்புட் சரியா அதுக்கப்புறம் ஏ டாட் அப் அண்ட் பி இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த கேர்சர் வந்து பிளிங்க் ஆகுது ஏன் பிளிங்க் ஆகுது இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு முதல் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஏ டாட் அப்பன் டென் அப்போ ஏக்குள்ளே இப்போ டென் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது லைன் ரன் ஆகுது ஏக்குள்ளே அப்போது டென் கமா டுவெண்ட்டி இருக்குது அடுத்து மூணாவது லைன் ரன் ஆகுது ஏக்குள்ளே டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி இருக்குது அடுத்து இந்த நாலாவது லைன் ஏக்குள்ளே டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி இருக்குது அடுத்து இந்த லைனில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ ஈக்குவல் பி ஈக்குவல் இன்புட்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு ஒரு இன்புட் கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல எனக்கு பிளிங்க் ஆகி கேட்குது இப்போ நான் இந்த இன்புட்டில் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டின் கொடுத்த உடனே இப்போ பிக்குள்ளே ஃபிஃப்டின் இருக்குது நான் பி டாட் ஏ டாட் அப் அண்ட் பின்னு சொல்கிறப்ப நான் ஃபிஃப்டின் கொடுத்த வேல்யூ நான் ஃபிஃப்டின் கொடுத்த வேல்யூ ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடுது இப்போ இந்த இடத்துல பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்புட் கொடுத்தது ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு பியில் ஏ டாட் அப் அண்ட் பி அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்ப பிக்குள்ள இருக்கிற ஃபிஃப்டி அப்படின்ற வேல்யூ ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அப்போ ஏக்குள்ளே டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி கமா ஃபிஃப்டி இந்த அஞ்சு வேல்யூவும் இருக்கும் எனக்கு அதுதான் வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம கொஸ்டினில் இருக்கிற மாதிரி பத்து நம்பருக்கும் ஃபார்ல போய் யூஸ் பண்ணி இன்புட் வாங்க போகிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஓகே ஃபார் ஓகே ஒரு நிமிஷம் கொஸ்டின் என்ன இன்னொருத்தர் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டப் வரம் டு டிஸ்பிளே என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அந்த இதுதான் இப்போ நான் செவன் அப்படின்னு கொடுத்தா ஒன்லேருந்து செவன் வர ஓகே ஓகே நாட் திஸ் செவன்த் கொஸ்டினில் ரைட்டப் வரம் டு ரீட் டென் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் அண்ட் ஃபைன் தேர்ட் செவன் ஆவரேஜ் ஓகே ஏதாவது பத்து நம்பர் இன்புட் வாங்கணும் யூசர்கிட்ட இருந்து ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் எத்தனை எத்தனை நம்பர் பத்து நம்பர் கரெக்டாக இப்போது ஒன் கமா இப்போ நான் பத்துன்னு மட்டும் போட்டேன் வைங்க என்ன நடக்கும் இந்த லூப் எத்தனை தடவை ரன் ஆகும் இப்போ நான் பத்துன்னு மட்டும் போட்டேன்னா இந்த லூப் எத்தனை தடவை ரன் ஆகும் இப்போ நான் பிரிண்ட் ஐன்னு சொல்லி மட்டும் கொடுக்குறேன் எதுவுமே பண்ணல இப்போ இந்த லூப் எத்தனை தடவை ரன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த லூப் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பத்து தடவை இந்த லூப் ரன் ஆகுது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் டூ த்ரீ இப்படி பத்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது பட் டோட்டலாக கவுண்ட் என்ன ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நைன் வரைக்கும் அப்போ பத்து தடவை இந்த லூப் எனக்கு ரன் ஆகுது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ரன் ஆகிறப்பையும் ஒவ்வொரு தடவை லூப் ரன் ஆகிறப்பையும் இப்போ நான் இன்புட் வாங்க போகிறேன் ஏ அப்படின்னு இங்கே ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஓகே ஏ வேணாம் ஏ ஆல்ரெடி நமக்கு மேலே இருக்குது இங்கே சும்மா ஏதோ ஒரு நம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வேரி வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ரன் ஆகிறப்ப நமக்கு இன்புட் வாங்கி ஏ டாட் அப் அண்ட் நம் இப்படி நான் உள்ளே போட போகிறேன் அண்ட் தென் ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் ஏ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் பத்துன்னு கொடுக்குறேன் திரும்பவும் இன்புட் கேட்குது இருபதுன்னு கொடுக்குறேன் திரும்பவும் இன்புட் கேட்குது முப்பதுன்னு கொடுக்குறேன் திரும்பவும் இன்புட் கேட்குது இப்போ என்ன நடக்குது இங்கே எப்படி ஏன் இப்படி திரும்ப திரும்ப எனக்கு இன்புட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் டென்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன நடக்கும் ஒன் சாரி ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா நைன் வரைக்கும் இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது 
num equal to int input அப்போ ஒரு input கேட்குது நான் 10 அப்படின் சொல்லி input குடுக்கிறேன் num equal to 10 நாம் மாரும் அடுத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் a dot up and num அப்போ a dot up and 10 அப்போ a குள்ளை already எதுமே இல்லை a வந்து காலியா இருக்கு அனா இப்போ நான் a dot up and 10 நின் சொன்னோன்னே a குள்ள எனக்கு 10 வந்திரித்து சரியா திரும்ப இந்த லூப்பிரண்ணாகும் இப்போ i equal to 1 நின் சொல்லி மாரும் இந்த i equal to 0 வாருந்தது இப்போ i equal to 1 நின் சொல்லி மாரும் இப்போ i equal to 1 நின் மாரியிட்டு திரும்ப லூப் குள வரும் அப்போ இப்போ என்ன நடக்குது num equal இப்போது எனக்கு திரும்போம் இரண்டாவதில் என்ல இன்புட் கேக்குது அப்போனா 10 20 சொல்லி சொல்கிறேன் num equal to 20 அப்போது அடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்தில் என்ன a dot up and num num ஓட வாலி வண்ண 20 அப்போது a குள்ள already i equal to 0 வாருக்கிறப்ப a குள்ள 10 store இருக்கு இப்போது i equal to 1 வாருக்கிறப்ப a குள்ள இந்த num என்ன 20 அப்போது 10,20 ok ஆடாயிட்டே வரும் இப்போது நான் திரும்பும் இந்த பிருக்கராம் ரன் பண்டுகிறேன் range வந்து just 5 வருக்கும் மட்டு வைச்சிக்கலாம் 6 வருக்கும் வைச்சிக்கலாம் 10 நேருக்கிறோம் இப்போது நான் இது ரன் பண்டுகிறேன் இப்போது நான் OUTPUTல 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 பத்துதடவு லூப் ரன்னாகது, பத்துதடவு இன்புட் கேக்குது என்று குடுத்தி இப்பனா பிரின் பண்டிரப்ப நான் குடுத்த எல்லா வாலியுமே A அப்படின்று லிஸ்டில் ச்டோரா இருக்கு ஓக்கிவா இது உங்களுக்கு புரியும் நனைக்கிறேன் புரியல் அப்படினா ஒவ்வுரு step போட்டு பாருங்க i equal to என்ன print in போட்டு enter 10 numbers அவிடின் சொலி போட்டுகிறேன் சும்மா enter 10 numbers அவிடின் சொலி போட்டுகிறேன் இப்பனா இதை run பண்டுகிறாப் enter 10 numbers அவிடின் சொலி எனக்கு கேட்குது அடுத்து என்ன பண்ணப் போகிறேன் இந்த inputல just நான் இதில print குள குடுத்திருக்குது அப்படி எனக்கு வெளியை print ஆயிருக்கு அடுத்து for loop குள enter for loop குல என்ன பண்ணப் போகிறேன் enter enter num plus i இப்பனை இது ரன் பண்ணிரேன் okay இந்த அடத்தில் ஏறார் வந்திருக்கு நம்ம இப்போ இந்த அடத்தில் நான் என்ன என்ன பணனும் நினைக்கிறேன் அப்படியினா இப்போ பாருங்க இப்போ நான் just enter num மன் மட்டு கொடுக்கிறேன் இப்போ இந்த program close பண்டு நான் கேண்டி பிரான் பணி காட்டுகிறேன் Enter 10 numbers அப்படின் சொல்லி நான் print லாக்குடுதது எனக்கு வெளியைப் பிரின்ட் ஆயிருச்சு அடுத்து இந்த லைன் வருக்காகது loop குள்ளவுள் இந்த லைன் வருக்காகது இந்த loop குள்ள இந்த input குள்ள enter num நான் குடுத்திருக்கிறது நால நான் என்ன குடுத்திருக்கேனோ அப்படியாது வெளியைப் பிரின்டாகது இப்போ இது blink ஆயிட்டிருக்கு அடுத்து திரும்ப இந்த லூப் ரன்னாகிறப்ப திரும்பும் இந்த லைன் ஒருக்காகது எனக்கு enter நம்மனு வருது நான் எத்தனாவது நம்பர் type பண்டுரேன் எத்தனாவது நம்பர் print பண்ணும் சொல்கிறேன் அப்படின் சொல்லி எனக்கு தெரியனும் ஓக்கிவா இப்பனா இந்த அடுத்தில் என்ன பண்ணப் போகிறேன் enter num plus i அப்படி போட்டா enter num நும் சும்மா போட்டா enter num நும் பிரின்டாகது அனை இப்பனை enter num plus i இன் போட்டுறேன் அப்போ எனக்கு enter number 1 enter number 
என்டர் நம்பர் த்ரீ எனக்கு இப்படி ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்குறேன் சரியா அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் ஆகி போடுறேன் ஆனால் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏற வருது ஸ்ட்ரிங்கையும் இன்டிஜரையும் ஆட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஏற வருது அப்போ இப்போ நான் இந்த இடத்துல கேஸ்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம எப்படி இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா கேஸ்டிங் அவங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்படி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறத இப்படி இன்டிஜராக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட் டென் இப்படி போட்டால் இந்த டென் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் எனக்கு டென் அப்படின்ற இன்டிஜராக மாறிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வந்து இன்டிஜராக இருக்குது இந்த ஐயை நான் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றணும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐயை கேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஐயை ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போது நம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா என் நம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ நான் ஒரு நம்பரை கொடுக்குறேன் அடுத்து நம் ஒன் டூ ஏன்னா இந்த ஃபார் லூப் ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் ரன் ஆகும் ஓகேவா ஃபார் லூப் சாதாரணமாக ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் ரன் ஆகும் அதனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட போகிறேன் அப்போது எனக்கு கரெக்டாக என்ன ஆகும் ஒன்லேருந்து வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் வந்து ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் என்டர் நம் ஒன்றுன்னு கேட்குது டென்னு சொல்கிறேன் என்டர் நம் டூ டுவெண்ட்டி என்டர் நம் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக கவனிங்க இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட்டு சரியா அடுத்து ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் இது தான் இப்போது ரேஞ்சு ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ரெண்டாவது லைன் என்ன நம் ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது லைனில் என்ன பண் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்படியே நான் ஃபஸ்ட்டு அதை டைப் பண்ணுறேன் எழுதுகிறேன் ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க இன்ட் இன்புட் என்டர் நம் ப்ளஸ் எஸ்டிஆர் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்குள்ளே என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அதை அப்படியே வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் நம் ப்ளஸ் என்டர் நம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா நான் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐயின்னு மட்டும் நான் சொன்னப்போ எரர் வந்துச்சு ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ இப்போ ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு இன்டிஜர் நம்பர் இப்போ நான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கையும் இந்த ஜீரோவையும் நான் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணால் எனக்கு எரர் வருது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஜீரோ அப்படின்ற இன்டிஜரை இந்த ஜீரோ அப்படின்ற இன்டிஜரை நான் இப்படி ஸ்ட்ரிங்காக மாற்ற போகிறேன் அதை நான் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா எஸ்டிஆர்ஐ இன்டிஜரை ஸ்ட்ரிங்காக கேஸ்ட் கேஸ்டிங் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறது ஜீரோ அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்காக மாறிடும் ஓகேவா அப்போது எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் என்டர் நம் ஜீரோ அப்படி ஐ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோன்னு எனக்கு வரும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றப்ப ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்டர் நம் ஒன் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப அதே மாதிரி எனக்கு வெளியே என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் 
num enter num என்ன சொல்கிறேன் i plus 1 i-ோட value என்ன 1 அப்போ i plus 1 என்றப்ப இங்கே எனக்கு 1 plus 1 டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி என்டர் நம் டூ அப்படின்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இதை நல்லா இதே மாதிரி போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் மோஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு இது கண்டிப்பாக கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப இந்த லாஜிக் எல்லாமே ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஆட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எகெயின் எகெயின் இதை போட்டு பாருங்கள் எப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி எது எதோட ஆட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி பார்த்து போடுங்க இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ அப்படி நான் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ நான் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்ப எனக்கு எல்லா நம்பரும் வெளியே எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடுது ஓகேவா ஓகே ஆனால் நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் தேர் சம் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ஏக்குள்ள அஞ்சு நம்பர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அந்த அஞ்சு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸாக இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணோம் பத்து நம்பரை ப்ரீவியஸாக இந்த ப்ரோக்ராமில் அஞ்சு நேச்சுரல் நம்பருக்கு அஞ்சு நேச்சுரல் நம்பரை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அதே லாஜிக்கை இங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் ஐ இன் ஏ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சம் ஈக்குவல் டு சம் ஓகே சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து ஃபார் ஐ இன் ஏ சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஏ பிரிண்ட் ஏ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம் போக போக இந்த மாதிரி கஷ்டமாக தான் போகும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க என்ட்ரு நம்ம ஒன்றுன்னு கேட்குது ஒன் நம் டூ டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஓகே எங்கே எரர் வந்திருக்கு சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஏ ஓகே 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 இப்போது இங்கே என்ன எரர் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபார் ஐ இன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த இடத்துல சம் ப்ளஸ் ஐன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் தெரியாமல் சம் ப்ளஸ் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா ஏல இருக்கிற எல்லா வேலையும் இந்த ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போது சம் ப்ளஸ் ஐன்னு தான் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராம் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் நம் ஒன் ஒன் டென்னு கொடுக்கலாம் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஓகே பிரிண்ட் சம் சாரி பிரிண்ட் சம் இதை போட்டுட்டு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஓகே திரும்ப இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஏற்கனவே எப்படி எப்படி ஏக்குள்ள இது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ரோ இந்த லூப் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகிருக்கு சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அடுத்து ஃபார் ஐஇன் ஏ அப்படின்றப்ப ஏக்குள்ள டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி கமா ஃபிஃப்டி இந்த வேல்யூ எல்லாமே இருக்குது ஓகேவா அடுத்து என்ன நடக்குது சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்குது அடுத்து சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்போது சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டென் ஐக்குள்ள ஜீரோ இருக்குது அப்போது இப்போ சம்மோட வேல்யூ என்ன டென் ஆயிரும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஓகேவா அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கிறப்ப சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா இப்போது சம்மோட வேல்யூ என்ன சம்மோட அப்டேட்டட் வேல்யூ வந்து டென் அப்போது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ இப்போ சம்மோட வேல்யூ என்ன சம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஓகேவா திரும்ப அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஆகும் 
ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ சம்மோட அப்டேட்டட் வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சம்மோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி அடுத்து ஐயோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஆகும் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அடுத்து ஐயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஆகும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டோட்டலாக நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி அவுட்புட் வரும் இது எப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரியலைனா எகெயின் அண்ட் எகெயின் போட்டு பாருங்கள் எகெயின் அண்ட் எகெயின் இதை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஓகே ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு டிஸ்பிளே என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் தேர் சம் இதை உங்களால் போட முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் நான் போட போகிறது இல்லை இதை நீங்களே போடுங்க எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி அடுத்து ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு டிஸ்பிளே த கியூப் ஆஃப் த நம்பர் டு அன் இன்டிஜர் ஓகே இதையும் உங்களால் போட முடியும் இன்புட் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ரேஞ்சில் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அண்ட் தென் எல்லா நம்பரோட கியூபும் ப்ரிண்ட் ஆகணும் எப்படி இந்த கியூப் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்ற லாஜிக் மட்டும் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஈஸி தான் நாமளாக என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல பிரிண்டில் என்ன கொடுப்பீங்க பிரிண்ட் இப்போ ஃபார் லூப்பை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார் லூப்பில் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும் அப்போது ஐ ஸ்டார் ஐ ஸ்டார் ஐ அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து ரெண்டாக இருக்கிறப்ப டூ ஸ்டார் ஐ அடுத்து ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அடுத்து ரெண்டாக இருக்கிறப்ப டூ ஸ்டார் டூ ஸ்டார் டூ அப்போ டூ டு சார் ஃபோர் ஃபோர் டு சார் எயிட் இந்த மாதிரி ஐ ஸ்டார் ஐ ஸ்டார் ஐ ஸ்டார் இப்படி மூணு ஐயா மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கியூபோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த ப்ரோக்ராமையும் நீங்களே போடுங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் நெஸ்டட் ஃபார்லூப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு குட்டி ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பேன் நெஸ்டட் ஃபார்லூப்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு லூப்புக்குள்ளே இன்னொரு லூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நெஸ்டட் ஃபார்லூப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே இஃபல்ஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறத கவனமாக கேளுங்க இது உங்களோட வீடு சரியா இது உங்களோட வீடு இது உங்களோட பாட்டியோட வீடு உங்கள் வீட்டில் டெய்லியுமே ஆப்பிள் விளையுது அஞ்சு நாளுமே உங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிளை எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் பாட்டி வீட்டில் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மண்டே மொதல் நாள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் பாட்டிக்கிட்ட கொடுக்குறீங்க ஆனால் உங்கள் பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையுமே பாட்டியோட வீட்டுக்கு போகிறப்ப பாட்டி ரெண்டு செடி வாங்கி வச்சுருக்காங்க சரியா தம்பி இந்த செடியை போய் தோட்டத்தில் நட்டுட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு வரீங்க பாட்டி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மொதல் ஒரு செடியை போய் நட்டுட்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் பார்க்குறீங்க இன்னொரு செடி இருக்குது திரும்ப அந்த செடியையும் வந்து நடுறீங்க ரெண்டு செடி இருக்கிறதுனால ரெண்டு செடியும் நட்டுட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணுறீங்க திரும்பவும் உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன நடக்குது மொதல் நாள் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாளும் அதே மாதிரி ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு திரும்ப பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறீங்க பாட்டி வீட்டில் திரும்பவும் அதே மாதிரி ரெண்டு செடி இருக்குது ரெண்டு செடி இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு செடியை திரும்பவும் போய் நடுறீங்க ரெண்டு செடியை நட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பவும் வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க ஓகேவா திரும்ப திரும்ப இது தான் நடக்குது அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க திரும்ப புதன்கிழமை வருது புதன்கிழமையும் பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறீங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறப்ப ரெண்டு செடி இருக்குது ஒரு செடியை போய் நட்டுட்டு வரீங்க திரும்பவும் போகிறீங்க இன்னொரு செடி இருக்குது திரும்பவும் அந்த செடியை நட்டுறீங்க திரும்பவும் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஓகேவா இது தான் நெஸ்டட் ஃபார்லூப் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை வச்சு நெஸ்டட் ஃபார்லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி அடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இப்போ ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் ஓகேவா இப்போது இங்கே ப்ரோக்ராம் தெரியுது இல்லையா இதுதான் ஃபார் லூப்புக்கான ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ் நமக்கு சாதாரணமாக ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ்னா ஒன்லேருந்து இப்படி அஞ்சு நம்பர் உள்ளே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்றப்ப சிக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் தான் அந்த
ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த லூப்பை விட்டுருங்க இந்த லூப்பை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து இந்த லூப்பை பாருங்கள் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா த்ரீ அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சில் ஒன்றும் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐன்றது ஒரு வேரியபிள் ஜே அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் ஓகேவா ஐன்றது ஒரு வேரியபிள் ஜே அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் இப்போ நான் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் அடுத்து ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ப்ரோக்ராம் என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபார் லூப்பிலேருந்து செகண்ட் ஃபார் லூப்புக்கு போகுது ஏன்னா இந்த ஃபார் லூப்புக்கு உள்ள இந்த லைன் இருக்குது அதனால் இந்த லூப்புக்கு போகுது அதாவது உங்கள் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறீங்க பாட்டி வீட்டில் ரெண்டு செடி இருக்குது ஓகேவா இந்த ஜே அப்படின்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நம்பர் இருக்குது பாட்டி வீட்டில் ரெண்டு செடி இருக்குது மொதல் செடியை எடுத்துகிட்டு தோட்டத்துக்கு போகிறீங்க மொதல் லூப்குள்ளே என்னென்ன எழுதியிருக்கு ப்ரிண்ட் ஜே கமா ஆப்பிள்னு இருக்குது அப்போது ஜேயோட வேல்யூ என்ன ஒன் கமா ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒரு செடியை நட்டு முடிச்சுட்டு திரும்ப வரீங்க ஜே ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு செடி இருக்குது திரும்பவும் போகிறீங்க இப்போது இந்த ப்ரிண்ட் லைனுக்கு போகிறப்ப என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் டூ கமா ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப செகண்ட் லூப்புக்கு போகுது செகண்ட் லூப்பில் ஆல்ரெடி ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது இப்போ செகண்ட் லூப்பில் வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க செகண்ட் லூப்பில் ஒன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்று வச்சு ஒரு லூப் ரன் ஆகுது உள்ளே என்ன இருக்குது ப்ரிண்ட் ஜே கம ஆப்பிள்னு இருக்குது ஒன் கம ஆப்பிள்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து ஜே ஈக்குவல் டு டூ ஆகும் அப்போ என்ன நடக்குது திரும்பவும் உள்ளே போய் ப்ரிண்ட்டை ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணுது அடுத்து இந்த இந்த லூப் இப்போது கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு உங்களோட டாஸ்க் இந்த லூப்பில் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு செடியும் நட்டுடிங்க திரும்பவும் வர்றப்ப ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆகுது இங்கே ஓகேவா திரும்பவும் வர்றப்ப இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆகுது இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆகிறப்ப திரும்பவும் லூப்புக்குள்ளே வரீங்க இப்போ திரும்பவும் பாட்டி வீட்டுக்கு வரீங்க ரெண்டு செடி இருக்குது ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருக்கிறப்ப போய் ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க திரும்பவும் ஒன் கம ஆப்பிள்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்பவும் வரீங்க இன்னொரு செடி இருக்குது திரும்ப போகிறப்ப டூ கம ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் நெஸ்டட் ஃபார் லூப்னு சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை இப்போது இது அப்படியே ப்ரோக்ராமாக போட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்னோடய ப்ரோக்ராம் என்னோடய எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்குள்ள ஃபைல் நியூ ஃபைல் இந்த நியூ ஃபைலை சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைல் சேவஸ் டாக்குமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு பைத்தான் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ள இப்போ என்னென்னு சேவ் பண்ண போகிறேன் நெஸ்டட் லூப்புன்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுறேன் நெஸ்டட் லூப்புன்னு என்னோடய ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இங்கே எழுதியிருக்கிற அதே ப்ரோக்ராமை அப்படியே டைப் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா சிக்ஸ் கோலன் என்டர் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா த்ரீ பிரிண்ட் ஜே கமா ஆப்பிள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை தடவை ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் மொத்தம் மொத்தம் என்ன நடக்குது அஞ்சு தடவை கரெக்டாக அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஜேக்குள்ள ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது அப்போது முதல் லைன் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது முதல் லைன் ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்குது ரெண்டாவது லைன் ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து இது ஐ ஈக்குவல் டு டூ இது ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ இது ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லூப் ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா 
உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலை அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிள் போடுறப்ப உங்களுக்கு புரியும் இப்போது இந்த அவுட்புட் எனக்கு வேணும் இந்த அவுட்புட் எனக்கு வேணும் என்ன பண்ணலாம் இது உங்களால் போட முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உள்ளே உள்ளதை பிரிண்ட் பண்ணலாம் சரியா இந்த டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வர வைக்கணும் அது எப்படி அற வர வைக்கலாம் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் வரணும்னா ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் போட்டால் ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் வரும் கரெக்டா பிரிண்ட் ஜேன் நான் போட்டா இப்போ நான் இதை போட்டு ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டா எனக்கு இப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி டே கமா இப்போ எனக்கு டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது வெளியே ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது அதாவது ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அப்படின்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இது மூணு தான் உள்ளே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக ஆகுது அப்போது இந்த முதல் எண் பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக மாறுது அப்போது இந்த ரெண்டாவது லைன் பிரிண்ட் ஆகுது ஜே ஈக்குவல் டு த்ரீயாக மாறுறப்ப இந்த மூணாவது லைன் பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே டே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வந்தாச்சு அடுத்து பாருங்கள் வீக் ஒன் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ வீக் டூ டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ இதை எப்படி பண்ணுறது இப்போது இன்னொரு ஒரு லூப்பை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் சரியா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் எத்தனை வீக் இருக்குது ஒரு வீக் ஒன் வீக் டூ ரெண்டு வீக் தான் இருக்குது அப்போது ஒன் கமா த்ரீன்னு போட்டேன்னா எனக்கு அதுக்குள்ளே ஒன் ஒன்றும் டூவும் இருக்கும் இப்போது இதுக்குள்ள பிரிண்ட் வீக் கமா ஓகேவா இந்த ஃபார் லூப்பை எடுத்து இந்த லூப்புக்குள்ளே போட போகிறேன் ஒரு தடவை ரன் பண்ணி பார்த்து ரன் பண்ணி காட்டிவிட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ வீக் ஒன் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ வீக் ஓகேங்க ஐ போடணும் வீக் ஒன் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ வீக் டூ டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரிசல்ட் நமக்கு வந்துருச்சு ஆனால் எப்படி வந்துச்சு என்ன நடக்குது பின்னாடி நான் மொதல் சொன்னேன் அதே பாட்டி வீட்டுக்கு அதை தான் சரியா இப்போது என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐக்குள்ள ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஐக்குள்ள இது ரெண்டு தான் இருக்குது சரியா ஆனால் ஜேக்குள்ள என்ன இருக்குது ஜேக்குள்ள ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் ஜே ஈக்குவல் டு டூ ஜே ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வர இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ரெண்டாவது லைனுக்கு போகுது ரெண்டாவது லைனில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டாவது லைனில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டாவது லைனில் வீக் கமா ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக வீக் கமா ஐ அப்படின்னா அது எனக்கு அப்படியே வெளியே ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும் வீக் கமா வீக் ஐன்றது ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போ அந்த ஐ ஒன் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது லைன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து மூணாவது லைன் இப்போ தான் பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறோம் இங்கே என்ன நடக்குது ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் அப்போது இந்த லைன் அடுத்து அடுத்து இந்த செகண்ட் லைன் நமக்கு இப்போ ப்ரிண்ட் ஆகுது செகண்ட் லைனில் என்ன இருக்குது டே கமா ஜே அப்படின்றப்ப ஜேயோட வேல்யூ என்ன ஒன் கரெக்டாக வீக் ஒன் டே ஒன்னுன்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு 
பிரிண்ட் ஆனோடனே திரும்ப என்ன நடக்குது ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது இப்போ ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக மாறுது டூவாக மாறுறப்ப திரும்பவும் இந்த லூப் இன்னும் இந்த லூப் முடியலை ஓகேவா இந்த லூப் எண்ட் ஆனால் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் லூப்புக்கு போகும் இப்போ ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்குது அப்போது டே டூ அடுத்து ஜே ஈக்குவல் டு த்ரீயாக மாறும் அப்போது டே த்ரீ ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ இது மூணுமே கம்ப்ளீட் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் எங்கே போவோம் திரும்பவும் ஃபஸ்ட் லூப்புக்கு போவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் லூப்பில் ஐ ஈக்குவல் டு டூன் இருக்கு ஐ ஈக்குவல் டு டூ அடுத்த லைனில் என்ன இருக்குது ப்ரிண்ட் பி கமா ஐ இப்போது என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ இப்போது டூ கரெக்டாக அப்போது வீக் டூன்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த ஃபா இந்த லூப்புக்குள்ளே வரும் இப்போது திரும்பவும் மொதல் ப்ரிண்ட் ஆன மாதிரியே டே ஒன் டே டூ டே த்ரீன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் புரியலை அப்படின்னா எகெயின் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் சரி ஓகே இப்போது இந்த பேட்டனை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது ஸ்டார் 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 இந்த பேட்டனை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் ஓகே இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னால் லூப் அஞ்சு தடவை ரன் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் ப்ரிண்ட் ஸ்டார்னு மட்டும் நான் உள்ளே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா லூப் அஞ்சு தடவை ரன் ஆகும் அப்போ எனக்கு ஸ்டார் 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 ஸ்டார்னு அஞ்சு தடவை வருது ஒவ்வொரு தடவையுமே இந்த ஸ்டார் எனக்கு அடுத்த அடுத்த லைனில் போகுது நல்லா கவனிங்க மொதல் ஸ்டார் ஒரு லைனில் இருக்குது அடுத்த ஸ்டார் அடுத்த லைனில் இருக்குது அடுத்த ஸ்டார் அதுக்கு அடுத்த லைனில் இருக்குது இப்படி அடுத்த அடுத்த லைனில் போகுது எனக்கு அடுத்த அடுத்த லைனில் போக வேணாம் எனக்கு ஒரே லைனில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கமா என் ஈக்குவல் டு இப்படி டபுள் கொட்டேஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா ஒரே லைனில் எனக்கு எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் கமா போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று விட்டு ஒன்று கமா கமான்னு வரும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன போட்டாலுமே இந்த இந்த நடுவில் அது வந்து ஜாயின் ஆகிக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு கோடு போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இப்படி வருது ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்களே போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார் அடுத்து ரெண்டு ஸ்டார் அடுத்து மூணு ஸ்டார் அடுத்து நாலு ஸ்டார் எப்படி இதை பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க ஓகே மொத ஸ்டாருக்கு பதிலாக நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் சரியா மொத ஃபஸ்ட்டு எத்தனை லைன் இருக்கு நமக்கு கொஸ்டினில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொதல் நாலு மொத்தம் நாலு லைன் இருக்கு சரியா இப்போ அந்த நாலு லைன் அப்படின்னா ஒன் இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் இப்படி நான் போட்டேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்னு நான் கொடுத்தா ப்ரிண்ட் ஐன்னு நான் கொடுத்தா ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஆனால் இப்போது என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இப்படி ப்ரிண்ட் ஆகணும் இதை எப்படி பண்ணுறது இப்போ பார்க்கலாம் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இப்போ நான் இதுக்குள்ள இன்னொரு லூப் போட போகிறேன் போட போகிறேன் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் இங்கே நான் ரேஞ்ச் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் ஜே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இப்போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த இடத்துல நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி ஒன்று பண்ணுறேன் 
n equal to colon inga print okay va inga mm, one comma i plus one இப்போ நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எனக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஆனால் இதை நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எப்படி இந்த கோடு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு தான் நிறையா பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது இப்போது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கோ இல்லை ஒரு கம்பெனிக்கோ போனீங்கன்னா நிறையா பேட்டர்ன் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த நெஸ்டட் லூப்பை வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கம் ஆஃப் ஐ அப்போது i equal to 1, i equal to 2, i equal to 3, i equal to 4, i, okay, i equal to 4. I, 1, 5 என்றதுனால் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் மட்டும் வரும் இப்போ நான் அடுத்த லைனில் ப்ரிண்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் வருவோம் ஜேல என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகலாம் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா செகண்ட் லைனுக்கு ப்ரோக்ராம் போகுது செகண்ட் லைனில் செகண்ட் லைனில் என்ன இருக்குது பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லைன் கொடுக்கும் நம்ம போன தடவை நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த எண்ட் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷன் போடல அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லைனுக்கு போகுது இல்லையா அது எதனால் அப்படின்னா வெறும் பிரிண்ட் கொடுத்தா நமக்கு அடுத்தடுத்த லைனுக்கு ப்ரோக்ராம் போகும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் கேப் வந்துருக்கு அதுதான் இந்த லைன் சரியா இங்கே நான் பிரிண்ட் கொடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு ஒரு லைன் கேப் வந்துருக்கு ஓகே அடுத்து வாங்க ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஜே ஜே ஈக்குவல் டு இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் கமா ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ ரேஞ்ச் என்னது ஒன் கமா டூ அப்போது ஜேக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுதா இந்த ரேஞ்ச் ரேஞ்சில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் கமா ஐ ப்ளஸ் டூ ஒன் கமா டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஒன் கமா டூ அப்படின்னா ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் இப்போ நான் ஒன் கமா த்ரீன்னு சொன்னேன்னா இதுக்குள்ளே ஒன் கமா டூ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் கமா ஃபோர்னு சொன்னேன்னா இதுக்குள்ளே ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே நான் ஒன் கமா டூன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது இந்த லூப் ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப அடுத்த லைனுக்கு வருது அடுத்த லைனில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ரிண்ட் ஒன் கமா என் ஈக்குவல் டு இப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன நடக்கும் ஒன்று மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து எனக்கு இப்போ ஒன் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது லூப் முடிஞ்சிருச்சு திரும்ப ஐக்கு வருது இந்த லூப் முடிஞ்சு திரும்பவும் இந்த லூப்புக்கு வருது ஓகேவா இப்போது இந்த லூப்பில் என்ன நடக்குது ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக மாறுது ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக மாறுறப்ப ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக மாறுறப்ப இப்போது ஜேவோட வேல்யூ என்ன லூப்பில் என்ன இருக்குது லூப்பில் என்ன இருக்குது ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஐயோட வேல்யூ இப்போ என்ன டூ டூ ப்ளஸ் ஒன்றுன்றப்ப த்ரீ அப்போ ரேஞ்ச் ஒன் கமா த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது ஜேக்குள்ளே என்னென்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆக போகுது ஒன் கமா டூ இப்படி ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆக போகுது ஜேக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் ப்ரிண்ட் ஜே கமா என் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷன் இப்படி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக மாறும் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப இந்த லைனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டா ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து கமா என் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ திரும்ப இந்த இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகி முடிஞ்ச உடனே என்ன நடக்கும் ஜே ஈக்குவல் டு டூவாக மாறும் அப்போது திரும்பவும் இந்த ப்ரிண்ட் லைனுக்கு வர்றப்ப என் கமா என் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்ததுனால அடுத்த லைனில் டூ ப்ரிண்ட் ஆகாமல் அடுத்த லைனில் டூ ப்ரிண்ட் ஆகாமல் அதே லைனில் எனக்கு டூ ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போது ஜே ஒன் டூ ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆச்சு அடுத்து ஒன் டூவும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதுக்கடுத்து இப்போது என்ன நடக்கும் திரும்பவும் ப்ரோக்ராம் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு போகும் சரியா இது உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் 
புரியலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்ற புது லாஜிக்கை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதை திரும்ப ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்கள் இதை வச்சு இதே லாஜிக் தான் பட் இந்த ஸ்டார் ஸ்டார் ப்ரோக்ராமை எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் நம்பர் இல்லாமல் எனக்கு ஸ்டார் ஸ்டார் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகணும் இதை நீங்களே பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இந்த கான்செப்டை எகைன் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கெல்லாம் புரியுதான்னு பாருங்கள் புரியல அப்படின்றப்ப எகைன் எகைன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி இந்த வீட்டிலேருந்து இதை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்
while i equal to equal to zero print i i equal to i plus one okay now i'm going to program run it எனக்கு ஐ கொண்டு ஜீரோன்னு மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபார்லூப் எண்ட் ஆயிருச்சு இது ட்ரூவாக இருக்கிறப்பலாம் எப்போலாம் ட்ரூவாக இருக்கோ அப்போலாம் இந்த ஒயில் லூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எதுக்காக ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றுறோம் இந்த கண்டிஷனை நம்ம ஃபெயில் ஆக்கணும் அப்போ தான் ஒயில் லூப் முடியும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு நான் போடலை சரியா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஜீரோனு போய்கிட்டே இருக்கு கீழே நிற்கவே இல்லை இன்னுமே போய்கிட்டே தான் இருக்கு ஓகே ஓகே போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் அது க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது ஸ்டாப் ஆச்சு அது வரைக்கும் அது நிப்பாட்ட நிற்கவே இல்லை ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஜீரோனு போய்கிட்டே இருக்குது நிற்கவே மாட்டேங்குது போய்கிட்டே இருக்குது இன்னமுமே கீழே இதை என்னால் நிறுத்த முடியல அதனால் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிரும் என்ன நடந்துச்சு ஏன் ஜீரோ 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 ஜீரோனு ப்ரிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஐ வந்து சாரி ஐ இல்லை ஒயில் லூப்புக்குள்ளே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒயில் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவான் செக் பண்ணும் ஆமாம் ட்ரூ தான் இப்போது ப்ரிண்ட் ஐன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஜீரோவை எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஃபார்லூப் திரும்பவும் போய் செக் பண்ணும் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவான்னு இப்போயும் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அப்போ திரும்பவும் உள்ளே வரும் திரும்பவும் ஜீரோ வரும் திரும்பவும் உள்ளே வரும் திரும்பவும் ஜீரோ வரும் ஜீரோ வரும் ஜீரோ வரும் ஜீரோ வரும் இப்படி ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒயில் லூப்பில் நம்ம ப்ராப்ளமில் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஏதாவது எரராக தப்பாக போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறையா நேரம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இன்ஃபைனைட் லூப்பாக ஒயில் லூப் மாறுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே ஜஸ்ட் இப்போ நான் ட்ரூன் மட்டும் போட்டேன்னா திரும்பவும் அதே தான் நடக்கும் ஒயில் ட்ரூன் நான் போட்டேன்னா சும்மா ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே சம்திங் ட்ரூன் போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா இந்த ஐ கொண்டு திருவதனா திரும்பவும் அதே மாதிரி எனக்கு இன்ஃபைனட் லூப் வரும் சரியா திரும்பவும் அதே மாதிரி எனக்கு இன்ஃபைனட் லூப் வரும் ட்ரூ 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 ப்ரிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் இதை ட்ரூ எடுத்துகிட்டு இது லைக் இங்கே ட்ரூ எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் இங்கே ஃபால்ஸ் போடுறேன்னு வைங்க எனக்கு இந்த லூப் ரன்னவே ஆகாது எதுவுமே எனக்கு அவுட்புட் வராது ஒயில் லூப் ரன்னே ஆகலை ஓகேவா இதுதான் ஒயில் லுப் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமை போடலாம் ப்ரிண்ட் நம்பர் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ் யூஸிங் ஒயில் லுப் நம்ம இதை ஃபார் லுப்பை யூஸ் பண்ணியும் போட முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில லூப் சில ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளாம் பார்த்து எதுக்கு ஒயில் லுப் யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு ஃபார் லுப் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் போட போட தெரியும் ஓகே இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமை போடலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைட்ட ஓகே ப்ரிண்ட் நம்பர் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ் யூஸிங் ஒயில் லூப் ப்ரிண்ட் நம்பர் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ் யூஸிங் ஒயில் லூப் ஓகே ஒன் டு ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்ல போகிறேன் ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஐ ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஐ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் 
ஒயில் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது ஒயிலுக்குள்ள ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் ட்ரூ அப்போது ப்ரிண்ட் ஐ அப்போ வெளியே ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஒயில் ஓகே இது இன்ஃபைனிட் லூப்பாக மாறிடும் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது இப்போ திரும்ப திரும்ப இப்போது இதை நான் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றா தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா இது எகெயின் இன்ஃபைனிட் லூப்பாக மாறிடும் ட்ரூ 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 ட்ரூன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ப்ரோக்ராமை என் பண்ணணும் ஒரு சர்டன் பாயிண்டில் எனக்கு ஐ ஒன்னாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ரிண்ட் நம்பர் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஒயில் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் ட்ரூ ப்ரிண்ட் ஐன்றப்ப வெளியே வந்து எனக்கு ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போது ஆல்ரெடி ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ இப்போது டூ ஆயிரும் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்குது சரியா இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்குது அடுத்து என்ன நடக்குது ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒயில் டூ லெஸ் தென் ஃபைவ்வான்னு பார்க்குது ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா ட்ரூ தான் அப்போது ப்ரிண்ட் ஐ அப்போ வெளியே என்ன எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் டூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆல்ரெடி டூ அப்போது டூ ப்ளஸ் ஒன்றுனா இப்போ ஐயோட வேல்யூ த்ரீ ஆயிரும் கரெக்டா இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவா இப்போ திரும்பவும் ஒயில் லூப்குள்ளே வருது த்ரீ லெஸ் தென் ஃபைவா ட்ரூவா ஃபால்ஸா ட்ரூ தான் இப்போ திரும்ப என்ன ஆகும் பிரிண்ட் ஐன்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெளியே த்ரீ பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபோர் ஆயிரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ அடுத்து என்னது ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கரெக்டா திரும்ப அதே மாதிரி ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஐயோட வேலை என்ன ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபைவ் ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா ட்ரூ தான் அப்போது உள்ளே என்ன நடக்கும் ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்றப்ப வெளியே எனக்கு ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போது சாரி ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றப்ப இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ என்ன நடக்கும்னா ஒயில் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ்ன்றப்ப ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவான்னு சொல்லி பார்க்கும் அஞ்சு அஞ்சை விட கம்மியாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அஞ்சை விட அஞ்சு கம்மி கிடையாது அஞ்சை விட நாலு தான் கம்மி அஞ்சும் அஞ்சும் ஈக்குவல் தான் அஞ்சு அஞ்சை விட கம்மி கிடையாது ஓகேவா அப்போது இதோட ரிசல்ட் என்னது ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு பார்க்குறப்ப இதோட ரிசல்ட் ஃபால்ஸ் இப்போது ஒயிலுக்குள்ள ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்போது இந்த ஒயில் லூப் ஸ்டாப் ஆயிரும் எனக்கு வெளியே ஒன்லேருந்து ஃபோர் மட்டும் ஃபோர் வரைக்கும் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் நோட்டில் நீங்கள் எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து லூப் நிறையா புரிய வரும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் எனக்கு ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் சிக்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் ரைட் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ப்ரிண்ட் த ஃபாலோவிங் சீரீஸ் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இந்த டூ ஹண்ட்ரடை கண்டிஷனாக வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி போடுறதுன்னு பத்து பத்தா ஆட் பண்ணணும் உங்களால் போட முடியலன்னா மட்டும் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஐ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்ல போகிறேன் ஐ ஈக்குவல் டென் சொல்ல போகிறேன் ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இந்த லூப்பர் ரன் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகே சாரி சாரி ஆமாம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென்னு சொல
இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப பத்துலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதே இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே நான் கமா போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கமாவோட ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து இரநூறு வரைக்கும் சாரி பத்துலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் நான் எதிர்பார்த்த சீரீஸ் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை டக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது பத்து பத்தாக ஆட் பண்ணுறோம் ஐ ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்குது போன தடவை ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணோம் இப்போ பத்து பத்தாக ஆட் பண்ணுறோம் டென் லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரடா ட்ரூவா ஃபால்ஸா ட்ரூ அப்போ என்ன என்ன நடக்குது ஐயோட டென் ப்ளஸ் டென் ஐயோட வேல்யூ டென் அந்த டென்னோட இன்னொரு டென் ஆட் ஆகுது அப்போ இப்போ ஐயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்போது திரும்ப லூப்பில் செக் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் செக் பண்ணுறோம் ட்ரூவா ஃபால்ஸா இது டுவெண்ட்டி லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் ட்ரூ தான் அடுத்த உள்ளே என்ன நடக்குது அதை வெளியே ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே அடுத்து இங்கே டுவெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டென்ன்றப்ப டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஆகும் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிறப்ப கண்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஐ கண்டிஷன் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லைனா டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக அப்படின்னு தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது ட்ரூ ஆகும் இது உள்ள போகிறப்ப எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது ப்ரிண்ட் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வெளியே அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சாரி ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென்னு சொல்லி ஆகும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டூ டென்னு மாறும் எனக்கு இப்போ இப்போ என்ன ஒயில் லூப்பில் வர்றப்ப இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் டூ டென் அதாவது ஐ லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரடா டூ டென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா டூ டென் டூ ஹண்ட்ரடை விட கம்மியா இல்லை டூ டென் டூ ஹண்ட்ரட் விட அதிகம் அதனால் இங்கே ஃபால்ஸ் வரும் ஒயில் லூப் ஸ்டாப் ஆகி ஒயில் லூப்புக்கு வெளியே வந்துடும் ப்ரோக்ராம் நின் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு பிரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பத்து நம்பரை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய லாஜிக்லாம் இல்லை நம்ம ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டோம் அதே மாதிரி ஐ மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டால் ரிவர்ஸில் போகும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்களே போட இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் போடுறேன் ஐ ஈக்குவல் டு டென் ஒயில் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஒயில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோவை விட அதிகமாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் ஒயில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் எனக்கு ரிவர்ஸில் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த லாஜிக்கும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டென்னாக இருக்குது உள்ள ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்குது என்ன டென் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா அப் டென் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா டென் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ட்ரூ தான் அப்போ உள்ளே போகிறப்ப ப்ரிண்ட் ஐன்றப்ப வெளியே டென் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றப்ப ஐ நயனாக மாறிடும் டென்னாக இருந்த ஐ இப்போ டென்னாக இருந்தால் இப்போ நயனாக மாறிடுச்சு ஓகேவா இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு நயனாக இருக்குது திரும்ப ஒயில் லூப்பில் செக் பண்ணுறேன் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நயன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ட்ரூவா ஃபால்ஸா நயன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ட்ரூ தான் அப்போது திரும்ப ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வரும் திரும்ப ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் அப்போது திரும்ப ப்ரிண்ட்னு போடுறப்ப வெளியே எனக்கு நயன் ப்ரிண்ட் ஆகும் எகெயின் இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன ரைட்டை ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அ நம்பர் ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்
ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இதோட ரிசல்ட் என்ன வருதோ அதுதான் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்படி போட்டால் ஃபேக்டோரியல் சிம்பிள் ஓகேவா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றப்ப ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ரிவர்ஸில் இப்படி எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபைவோட ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா இப்போ நான் டூவோட ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இதுதான் டூவோட ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் த்ரீயோட ஃபேக்டோரியல் அப்போது சிக்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம ஒயில் லூப்பு யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் போட போகிறோம் இதை நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று ஒன்னாக மைனஸ் பண்ணி அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்போ நான் பண்ண போகிறத கவனமாக பாருங்கள் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஒயில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இன்னொரு நம்பர் நான் இங்கே வச்சுக்க போகிறேன் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் போன தடவை நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ளஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐ ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் ஸ்டார் ஃபேக்ட் இன்டு ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வர இப்போ நான் வெளியே போயிட்டு ஒயில் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஒயில் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துட்டு பிரிண்ட் ஃபேக்ட்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபேக்டோரியல் வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே முக்கியம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குமே ஒரு பேசிக்கான ப்ரோக்ராம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ எனக்கு சிக்ஸ்னு சொல்லி அதாவது த்ரீயோட ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லி இருக்குது சரியா ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒயில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஐயோட வேல்யூ என்ன த்ரீ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா ட்ரூ அப்போ ஒயில் லோப்புக்கு உள்ளே போகும் ஒயில் லோப்புக்குள்ளே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் ஸ்டார் ஐ ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஐயோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ இப்போ ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன கரண்ட் வேல்யூ ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டோட இப்போ ஃபேக்டோட கரண்ட் வேல்யூ ஒன்னில் இருந்தது இப்போது த்ரீயாக அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஃபேக்டோட வேல்யூ அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ டூ ஆயிடுச்சு சரியா ஐயோட வேல்யூ இப்போ டூ ஆயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒயில் லூப்புக்குள்ளே திரும்ப ஒயில் லூப்புக்குள்ளே போகிறப்ப ஒயில் லூப்பில் திரும்ப கண்டிஷன் என்ன ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஐயோட வேல்யூ இப்போ டூ ஆயிடுச்சு அப்போ டூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவான்னு பார்க்குறேன் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா ட்ரூ அப்போ திரும்ப ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போகும் இப்போ என்ன நடக்கும் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்டு ஐ ஃபேக்ட் இன்டு ஐ ஃபேக்ட் ஃபேக்டோட கரண்ட் வேல்யூ என்ன த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன டூ அப்போது த்ரீ இன்ட்டு டூ என்னது ஃபேக்டோட கரண்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகேவா ஃபேக்டோட கரண்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து திரும்ப என்ன நடக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் இப்போ திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது மேலே ஐயோட வேல்யூ இப்போது ஐ மைனஸ் ஒன்று அப்படின்றப்ப டூ மைனஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ இப்போது ஒன் ஐயோட வேல்யூ இப்போது ஒன் திரும்பவும் ஒயில் லூப்புக்குள்ளே போகும் ஒயில் லூப்புக்குள்ளே ஒயில் லூப்புக்குள்ள என்ன போட்டிருக்கோம் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ஆமாம் ட்ரூ இப்போது திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்ட்டுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அப்டேட்டட் ஃபேக்டோட வேல்யூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றுன்றப்ப திரும்பவும் சிக்ஸ் தான் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு இப்போது திரும்பவும் என்ன நடக்கும் கடைசியாக ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன்றுன்றப்ப ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்றப்ப இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக ஒயில் லூப்புக்குள்ளே இப்போ செக் பண்ணுறப்ப ஒயில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது 
ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு பார்க்குறப்ப இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அதனால் ஒயில் லூப் எண்ட் ஆகி ஒயில் லூப்புக்கு வெளியே வரும் ஒயில் லூப்புக்கு வெளியே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ரிண்ட் ஃபேக்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபேக்டில் என்ன வேல்யூஸ் சேவ் ஆயிருக்கு சிக்ஸு சேவ் ஆயிருக்கு கரெக்டாக அப்போ எனக்கு அந்த சிக்ஸ் வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஒயில் லூப் ஒயில் லூப் ஃபார் லூப் ரெண்டையுமே நம்ம சில ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்தந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்
ரெண்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி தான் இதோட பொசிஷன் இருக்கும் இதோட பொசிஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்காது அதாவது இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இது எல்லாமே வேல்யூஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோ ஜீரோவில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இப்படி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எலிமெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அதாவது இந்த ஒன் ஏன்னா இதோட பொசிஷன் ஜீரோ எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ நான் ஒன்றுன்னு இருக்கிற இடத்துல புதுசாக ஒரு நம்பர் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒன்றுன்னு இருக்கிற இடத்துல இப்போ நான் வந்து லெவனு லெவன் அப்படின்ற நம்பரை நான் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க பிரிண்ட் ஓகே நாட் பிரிண்ட் ஏ டாட் இன்சர்ட் ஜீரோ கமா லெவன் அதாவது பொசிஷன் ஜீரோ ஜீரோன்ற பொசிஷனில் லெவன் அப்படின்ற நம்பரை இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது அதாவது ஜீரோன்ற பொசிஷனில் எனக்கு லெவன் வந்துருச்சு ஏவை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு வெளியே லெவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வந்துருச்சு இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இந்த இடத்துல எனக்கு லெவன் ஆட் ஆகி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ எனக்கு லெவன் ஆட் ஆகி பிரிண்ட் ஆக வேணாம் ஓகேவா இந்த ஒன்றை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு லெவன் வேணும் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ இந்த பொசிஷனில் லெவன் அப்படின்ற வேல்யூவை மாற்றுறேன் ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு லெவன்னு நான் மாற்றுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன நடக்குது அந்த ஒன் ஒன் இல்லை ஒன்றுன்ற பிளேஸில் லெவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எனக்கு லெவன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகேவா இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது இப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வேல்யூ இருக்குது இதில் நான் சிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ டாட் பாப் அப்படின்னு போட்டு இப்போ நான் எனக்கு என்ன ரிமூவ் பண்ணணும் எந்த இண்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் ஏ டாட் பாப் போட்டு இப்போ நான் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு ஏ டாட் பாப் போட்டு நான் சிக்ஸ் கொடுத்தா இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு எனக்கு எரர் வருது ஏன் எரர் வருது அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குது இதோட இண்டெக்ஸ் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ அதோட இண்டெக்ஸ் என்ன ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே இண்டெக்ஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே வேல்யூஸ் இருக்குது என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வேல்யூஸ் இருக்குது ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்ன இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது நான் ஏ டாட் பாப் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது சிக்ஸ்த்து பிளேஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டை எடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இங்கே சிக்ஸ்த்து பிளேஸே இல்லை கரெக்டாக ஆனால் எனக்கு இங்கே சிக்ஸ்த்து பிளேஸே இல்லை நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் சிக்ஸில் உள்ளதை சிக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டை எடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு சிக்ஸ்த்து பிளேஸே இல்லை அதனால் எனக்கு எரர் காட்டுது ஓகே இப்போ நான் ஏ டாட் பப் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஃபைவ் அப்படின்றப்ப இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள எலிமெண்ட் எனக்கு ரிமூவ் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா கடைசியில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஓகேவா இப்போ நான் ஓகே இதே மாதிரி நான் எல்லா பொசிஷனில் உள்ள எலிமெண்ட்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு பாப் ஜீரோன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் டெலிட் ஆகிரும் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இல்லாமல் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த பாப்புக்குள்ளே எதுவுமே கொடுக்காம வெறும் பாப் மட்டும் கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் ஏ டாட் பாப் அப்படின்னா ஏ டாட் பாப் மட்டும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுது இப்போ நான் ஏ டாட் பாப்னு கொடுத்துட்டு திரும்ப இன்னொரு தடவை ஏ டாட் பாப்னு கொடுக்குறேன் அப்போ லாஸ்ட்டில் உள்ள ரெண்டு எலிமெண்ட் இந்த ஃபைவும் சிக்ஸும் இருக்காது
பாருங்கள் லிஸ்ட்டில் டூப்ளிகேட் இருக்கலாம் எந்த டேட்டா டைப் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்பன் பண்ணலாம் பாப் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஓகே இப்போது ஒரு வேளை எங்கிட்ட ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்கணும் எங்க பி இருக்கணும் எங்க பி ஈக்குவல் டு பியில் பியில் லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் நான் மேர்ஜ் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ டாட் ஏ டாட் எக்ஸ்டண்ட் பி இப்படி போட்டுட்டு நான் இதை பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட் ஏ இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஏன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப பியில் உள்ளதும் சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது ஏக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது ஏ லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம இந்த பி லிஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டோம் அதனால் எனக்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஏன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப வெளியே ரெண்டு லிஸ்ட்டும் சேர்ந்து ஒரே லிஸ்ட்டாக எனக்கு வெளியே வெளியே வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதுதான் லிஸ்ட் அடுத்து போகலாம் அடுத்து டப்புள் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போனீங்க அப்படின்னா பைத்தான் இன்டர்வியூவில் மோஸ்ட்டாக லிஸ்ட்டுக்கும் டப்புளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ற கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் லிஸ்ட் டப்புள் என்னென்னு பார்க்கலாம் லிஸ்ட்டு மாதிரியே டப்புளும் டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணும் எந்த டேட்டா டைப் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா வி கேனாட் மாடிஃபை த டப்புள் ஐட்டம் வி கேனாட் ஆட் ஆர் ரிமூவ் ஒரு தடவை டப்புள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டப்புளில் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது டப்புளுக்கு என்ன சிம்பிள் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு இந்த பிராக்கெட் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் டப்புள் இதுக்குள்ளே ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர்னு போடுறேன்னு இப்போ நான் இது வெளியே பிரிண்ட் பண்ணேன்னா பிரிண்ட் ஏன் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வெளியே வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அப்படியே ஏ அப்படியே ஏக்குள்ளே இருக்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இதை மாடிஃபை பண்ணுறேன் போன தடவை நம்ம பண்ண மாதிரியே ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் டப்புள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் டப்புள் ஆப்ஜெக்டில் உங்களால் ஐட்டம் அசைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யாரும் வருது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வி கேனாட் மாடிஃபை த டப்புள் ஐட்டம் வி கேனாட் ஆட் ஆர் ரிமூவ் நம்ம டப்புள் ஐட்டமை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது பி ஈக்குவல் டு இந்த டப்பில் நம்ம கேஸ்டிங் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜராக மாற்ற முடியுதோ எப்படி இன்டிஜரை ஸ்ட்ரிங்காக மாற்ற முடியுதோ இந்த டப்பில் நம்மளால் லிஸ்ட்டாக மாற்ற முடியும் இப்போது லிஸ்ட் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த பி எனக்கு இப்போ நான் இந்த பிரிண்ட் பியை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் கவனிச்சு கவனிங்க இப்போ இந்த டப்புள் லிஸ்ட்டாக மாதிரி எனக்கு பியில் ஸ்டோர் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்றது டப்புள் அடுத்து பின்றது ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்திருக்கு பாருங்கள் லிஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பியில் என்ன ஆப்ரேஷன் வேணாலும் அதாவது நான் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் லிஸ்ட்டில் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் இந்த பின்ற லிஸ்ட்டில் பண்ண முடியும் இப்போ நான் அந்த டப்பில் லிஸ்ட்டாக மாற்றி அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து பாப் அப்படின்னா லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃபோரை ரிமூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்குறப்ப ஏ வந்து டப்புல் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து பின்றப்ப நம்ம மாடிஃபை பண்ண லிஸ்ட் ஓகேவா இதுதான் டப்புல் அடுத்து செட்டுக்கு போகலாம் செட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டூ நாட் அலோ டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் வில் பி ரிமூவ்டு டப்புளில் டூப்ளிகேட் இருக்கலாம் லிஸ்ட்லேயும் டூப்ளிகேட் இருக்கலாம் ஆனால் செட்டில் டூப்ளிகேட் இருக்கா இருக்க முடியாது செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த கேர்லி ப்ரேசஸ் போட்டிங் அப்படின்னா இதுதான் செட் இப்போ இதுக்குள்ளே ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா திரும்ப நான் ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மட்டும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு 1, 2, 3, 4 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு லாஸ்ட்டில் நான் ஆட் பண்ண ஒன்று பிரிண்ட் ஆகலை இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் 1, 2, 3, 4. ஃபோர் ஓகே எனக்கு அப்படியே அந்த ஒன்றுன்ற வேல்யூ ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லி அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூப்ளிகேட்ஸ் வேல்யூ ரிமூவ் வில் வி ரிமூவ் ஓகே எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா வேணாலுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி டப்பில் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதுலேயுமே என்ன டைப் ஆஃப் இது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வி கேனாட் ம
a of 0 equal to 12. That's why we have to modify the value of 0. Error. Set object does not support item assignment. Set we have to assign items. That's why we have to do what we can do. We can add elements. Now, we can add a dot item element. நாம் என்ன நம்பர் வேண்டாலும் இப்போ இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ டாட் ஆட் டென்னு கொடுக்குறேன் டென் கொடுத்து இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு டென் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அடுத்து வி கேன் நாட் மாடிஃபை இது செட் ஐட்டம்ஸ் பட் வி கேன் ஆட் ஆட் மூவ் ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம செட்டை அப்டேட் பண்ண முடியும் ஓகே வி கே நாட் மாடிஃபை ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஏ டாட் ரிமூவ் ஃபோர்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமில் இருந்து ஃபோர் வந்து எனக்கு வெளியே ரிமூவ் ஆயிரும் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஃபோ ரிமூவ் ஆயிடுச்சு எனக்கு செட்டில் இருந்து வெளியே ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஏ டாட் பாப்புன்னு போட்டேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஐட்டம் மட்டும் வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏ டாட் பாப்புன்னு போட்டேன்னா இப்போ இங்கே ஒன்று நோட் பண்ணுங்க நான் ஏ டாட் பாப்புன்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் காலியாகிருக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எனக்கு அவுட்புட்டில் லைக் வரல ஃபஸ்ட் நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் ஏ டாட் பாப்புன்னு போட்டால் லாஸ்ட்டில் என்ன எலிமெண்ட் இருக்கோ அது ரிமூவ் ஆகணும் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ அது ரிமூவ் ஆகிருக்கு இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதாக ரிமூவ் ஆகிருக்கு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதாக ரிமூவ் ஆகிருக்கு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதாக ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஓகே செட் அப்படின்றது அன்ஆர்டர்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப எதை ரிமூவ் பண்ணோ எதை வச்சுருக்கோன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகேவா இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப இந்த ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்டர் மாறி மாறி இருக்கும் இந்த ஆர்டர் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம செட்டை ரன் பண்ணுறப்ப இந்த ஆர்டர் மாறி மாறி வரும் அதனால் இந்த ஏ டாட் பாப்பை வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நமக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லாமே அந்த கொடுத்து கொடுத்த ஆர்டரில் தான் வந்திருக்கு ஆனால் எல்லா தடவையுமே கொடுத்த ஆர்டரில் வராது செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் மாறி மாறி வரும் ஓகேவா அதான் செட்ஸ் ஆர் அன்ஆர்டர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் பாப் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அடுத்து டிக்ஷனரி இதான் செட்டு அடுத்து டிக்ஷனரி டிக்ஷனரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ நாட் அலோட் டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் வில் பி வில் ஓவர் ரைட் எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ ஃபஸ்ட் டிக்ஷனரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன போட போகிறேன் நேம் கோலன் இஎம்சி இதை தான் டிக்ஷனரின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இதில் நான் நேம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நான் நேம்னு போட்டிருக்கிறது கீ இஎம்சின்னு போட்டிருக்கிறது வேல்யூ இதை கீ வேல்யூ பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் ஏன்னு சொன்னேன் சொன்னால் இந்த கேள்வி ப்ரேசஸில் எனக்கு வந்து வெளியே கீ வேல்யூ பேர் அப்படியே வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது இதே நான் இப்போது ஏ ஆஃப் நேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதாவது ஏ டிக்ஷனரிக்குள்ளே இருக்கிற நேம் கீயோட வேல்யூ மட்டும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இஎம்சின்ற வேல்யூ மட்டும் வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் நான் உள்ள எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நேம் இஎம்சி அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் ஏஜ் ஒன் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் புதுக்கோட்டை ஓகேவா 
இப்போ நான் ஏன் மட்டும் டைப் பண்ணால் எனக்கு ஏழு உள்ள வேல்யூ மட்டும் வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே இங்கே எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கில் தான் இருக்கணும் உள்ள ஓ நோ 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 சாரி சாரி கமா போட மறந்துட்டேன் ஒன்று ஒன்றும் தாண்டி தாண்டி கமா போடணும் கமா ஓகே இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஒர்க் ஆகுது இன்டிஜர் நம்பர் இருக்கலாம் எந்த டைப் வேணாலும் உள்ளே இருக்கலாம் லிஸ்ட்டு டைப் கூட நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டு இதுக்குள்ளே நான் ஒரு லிஸ்ட்டு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா லிஸ்ட் லிஸ்ட் போட்டு நான் என்ன நேம் வேணாலும் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்துக்கலாம் சம்பாலா ஜான் இப்படி எந்த பேரும் நான் உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப திரும்ப கமா போடலை இந்த கமா போட மறக்காதீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் கமா போட்டிங் போட்டேன் அப்படின்னா கரெக்டாக வருது பாருங்கள் நேம் இஎம்சி ஏஜ் ஒன் லொக்கேஷன் புதுக்கோட்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த லிஸ்ட் டைப் ஓகேவா இதுதான் டிக்ஷனரி இப்போ நான் இதிலேயே ஏ டாட் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன்னா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இதில் உள்ள கீஸ் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே கீஸ் ஓகேவா ஏ டாட் கீஸ் மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் டிக்ஷனரி கீஸ் நேம் ஏஜ் லொக்கேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே நான் ஏ டாட் வேல்யூஸ்ன்னு சொன்னேன்னா வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இஎம்சின்றது ஒரு வேல்யூ அடுத்து இது எல்லாமே ஒரு வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த டிக்ஷனரி என்னால் மாடிஃபை மட்டும் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஏ ஆஃப் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துகிட்டு நான் டூன் மாற்றுறேன் இப்போ நான் இந்த ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ரன் ஏஜ் எனக்கு டூன் மாறிடுச்சு இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏஜ் இல்லாமல் இப்போ நான் வேறு ஏதாவது கொடுக்குறேன் சும்மா கலர்னு போட்டு ரெட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கலர் ரெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீ வேல்யூ பேர் தனியாக எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்படி நம்மளால் டிக்ஷனரியில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் வேல்யூ வச்சு இதே இப்போ நான் ஓகே அப்டேட் பண்ணணும்னு வைங்களேன் இந்த அப்டேட் மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம டேரெக்டாகவே அப்டேட் அப்டேட் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே மொதல் எப்படி சொன்னேன் இல்லையா ஏஜ் இப்படி போட்டு டேரெக்டாக நம்ம ஏஜ் அப்டேட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஏ டாட் அப்டேட்டுன்னு போட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம ஏஜை அப்டேட் பண்ணலாம் இப்படியும் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படியும் அப்டேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதே டெலிட் பண்ணணும் வைங்களேன் இப்போ டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏ டாட் பாப் என்ன வேணுமோ எதை டெலிட் பண்ணணுமோ அது இப்போ ஏஜ் நான் தூக்கணும் அப்படின்னா ஏஜ்னு கொடுத்து இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஏஜ் ஏஜ் கீ வேல்யூ பேர் எனக்கு அங்கே இல்லாமல் போயிடும் இதே நான் இப்போது இப்படி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன கொடுக்கலான்னா இப்படியும் நான் கொடுக்கலாம் டெலிட் ஏ ஆஃப் ஏஜ் நான் இப்படி கொடுத்தாலும் டெலிட் ஆகும் சரியா ஏஜ் காணா போயிடுச்சு என்னால் ஒரு கம்ப்ளீட் டிக்ஷனரியாகவே டெலிட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் டெலிட்னு போட்டு ஏ மட்டும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஏ அப்படின்ற டிக்ஷனரி கம்ப்ளீட்டாகவே டெலிட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏரர் வரும் பாருங்கள் எனக்கு ஏரர் வருது ஏன் அப்படின்னா ஏ இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஏ அப்படின்ற ஒரு டிக்ஷனரியை நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே டெலிட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நமக்கு ஏரர் வருது ஓகேவா நம்ம 
டிக்ஷனரியில் உள்ள உள்ள எல்லா ஐட்டம்ஸையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஏ டாட் கிளியர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஏ டாட் கிளியர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா டிக்ஷனரி எம்டியாக இருக்கும் டிக்ஷனரிக்குள்ளே நம்ம போட்ட எந்த வேல்யூஸுமே இருக்காது பாருங்கள் காலி பிரேசஸ் மட்டும் எனக்கு வெளியே அவுட் புட்டில் வருது ஓகேவா இது தான் பைத்தனோட ஃபோர் கலெக்ஷன்ஸ் ஃபோர் கலெக்ஷன் டேட்டா டைப்ஸ் பைத்தானில் இருக்கிறது லிஸ்ட் டப்புள் செட் டிக்ஷனரி இன்றைக்கி வீடியோவில் பைத்தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போது உங்களுக்கு இந்த பைத்தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக புரியும் இப்போது எங்கிட்ட ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா எங்கிட்ட இந்த ஃபோன் நம்பர் இருக்குது நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோன் வச்சுருக்கிறவர்கிட்ட கால் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் இவரோட ஃபோன் நம்பர் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ நான் அவரோட ஃபோன் நம்பரை போட்டேன் அப்படின்னா இவருக்கு கால் போகும் இவர் என்னோடய ஃபோனை எடுப்பார் கரெக்டாக இதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸோட கான்செப்ட் இப்போது நான் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் பெயிண்டரை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் போகும் அப்போது பெயிண்டர் ஃபோன் எடுப்பார் பெயிண்டர் ஃபோன் எடுத்த உடனே அந்த பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இந்த பெயிண்டர் பண்ணுவார் ஓகேவா இதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஃபோன் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா கண்டிப்பாக நமக்கு கால் நான் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் கையில் கண்டிப்பாக ஃபோன் இருக்கணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி டெஃப் அப்படின்ற இந்த கீவேர்டை நான் போட்டால் மட்டும்தான் அது ஃபங்க்ஷனாக மாறும் இப்போது இது அப்படியே கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் உங்களோட பைத்தன் எழுதிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் ஒரு புது ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் நியூ ஃபைல் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டாக்குமெண்ட்டில் என்னோடய பைதன் ஃபோல்டரில் போயிட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இ ஃபங்க்ஷன் ஈஜி அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அதே கூட எழுதலாம் டெஃப் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கோலன் என்டர் பிரிண்ட் பெயிண்டிங் ஓகேவா இந்த இந்த சின்டாக்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒருத்தருக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அவர் கையில் ஃபோன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி டெஃப் அப்படின்ற இந்த கீவேர்ட் கண்டிப்பாக நம்ம போட்டிருக்கணும் அப்போ தான் பைத்தன் இதை ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அண்ட் தென் இந்த பிராக்கெட் ரொம்ப அவசியம் அதுக்கப்புறம் இந்த கோலன் போட்டுட்டு பிரிண்ட் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இது ஒரு ஃபோன் இந்த ஃபோன் யார்ட்டையோ இருக்குது இந்த ஃபோனில் ஒரு நம்பர் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபோனுக்கு நான் ஃபோனுக்கு நான் கூப்பிட்றேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்கும் எனக்கு பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறேன் உடனே ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகிறப்ப ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் லைனில் இந்த டெஃப் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே சரி இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைனை ஃபுல்லாகவே ப்ரோக்ராம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும் அதுக்கு அடுத்த லைனில் என்ன இருக்குது பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போது இப்போ நம்ம பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இப்போ தான் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம் போய் இந்த பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் அப்போது அந்த பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதிருக்கோமோ அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோட போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் க்ரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் கால்ட் ஆட் சவ் மல்டிப்ளை டிவிஷன் அண்ட் கெட் த இன்புட் ஃபார் ஏஎன்பி இன்சைட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் தென் ப்ரிண்ட் த ரிசல்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஆட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் போட போகிறேன் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தான் போட போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டெஃப் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஆட் அப்படின்றது என்னோடய ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன்னாலே இந்த ப்ராக்கெட் இருக்கணும்னு அவசியம் அண்ட் தென் கோலன் இப்போ நான் ஏக்கு ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் அண்ட் தென் பி ஈக்குவல் டு
ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் நிற்கும் ஃபஸ்ட் லைனில் டெஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்த உடனே சரி இது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இதை இப்போதைக்கு நம்ம இதை யாராவது கால் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஃபோனை எடுக்கணும் மற்றபடி இந்த ஃபோனை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷனோடு வெளியே வந்துடும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே நம்ம எதுவுமே போடலை இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே சும்மா ப்ரிண்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் வைங்களேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஓகே மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே உள்ளது எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா இன்னும் நான் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் ஓகேக்கு அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஓகேக்கு அப்புறம் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ நான் கூப்பிடுறேன் இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஓகே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆட் அப்படின்ற நான் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றதுனால எனக்கு ப்ரோக்ராம் இங்கேருந்து இதுக்குள்ளே உள்ளது எல்லாமே எனக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓகேன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போது பிளிங்க் ஆகுது சார் அதாவது ஓகேன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஆட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற முதல் லைன் ஒர்க் ஆகுது முதல் லைனில் ஏ இக்குவல் டு இன்ட்டு இன்புட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஏக்கு இன்புட் கொடு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்குது நான் டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் அடுத்து பிக்கு இன்புட் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நான் இப்போ டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இன்னொன்று ஒன்று பண்ணுறேன் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ நான் ப்ரிண்ட் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் அடுத்து இதை எடுத்துடலாம் இந்த ஏ ஈக்குவல் டு என்ட் இன்புட்டுக்குள்ளே என்டர் ஏன்னு சொல்லி போடுறேன் அப்போது இதுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அது அப்படியே எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்குள்ளே என்டர் பின்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அப்படியே எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறப்ப அடிஷன் வந்துருச்சு அந்த ஏ என்ட்ரு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குது டென்னு சொல்கிறேன் பி என்ட்ரு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குது டுவெண்ட்டி சொல்கிறேன் தேர்ட்டின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சப்ராக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சப்ராக்ஷனுக்கு எப்படி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் டெஃப் சப் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி போட போகிறேன் நீங்கள் காப்பி பண்ணாதீங்க டைப் பண்ணி போடுங்க அப்படியே நான் டாப் பண்ணி போட்டேன் இதுக்குள்ளே இப்போ இந்த சப் அடிஷன் எடுத்துகிட்டு சப்ராக்ஷன்னு போடுறேன் என்டர் ஏ என்டர் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப அடிஷன் எனக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு என்ட்ரி ஏ கேட்குது டென் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி சொல்கிறேன் தேர்ட்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு சப்ராக்ஷன் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க்கே ஆகலை இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஒர்க்கே ஆகலை ஏன் அப்படின்னா திரும்பவும் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ஓகேவா திரும்பவும் ப்ரோக்ராம் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன இருக்குது டெஃப் ஆடுன்னு சொல்லி இருக்குது சரி ஓகே இது எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட்டுரும் அடுத்து போகும் இங்கேயும் டெஃப் சப்னு சொல்லி இருக்குது சரி இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதையும் இன்னும் யாரும் கூப்பிடல இதை கூப்பிடுறப்ப நம்ம வந்து இதை யூஸ் போ இதை வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த லைனுக்கு போகும் அடுத்த லைனில் என்ன இருக்குது ஆடுன்னு சொல்லி இருக்குது அப்போது இப்போ தான் நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அப்போது ப்ரோக்ராம்குள்ளே எந்த இடத்துல இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அப்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எனக்கு வெளியே ஒர்க் ஆகுது அடிக்ஷன் என்டர் ஏ என்டர் பி தேர்ட்டி ஓகேவா இப்போ நான் அந்த சப்பும் எனக்கு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சப் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சப் இப்போது ஒர்க் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அடிஷன் ஆட் ஓகேவா அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது அடுத்து சப்பு போட்டதுனால அடுத்து இந்த சப் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் அடிஷனில் டென் டுவெண்ட்டி போடுறேன் தேர்ட்டி வருது அடுத்து சப்ட்ராக்ஷன் அதாவது இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு போடுறேன் இப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆடு சப்பை நான் எங்கே வேணாலும் போடலாம்
இந்த def ஆட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை ப்ரோக்ராம் பார்த்துருச்சு சரி இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராமுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல சப் ஃபங்க்ஷன் போட்டேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு லைனாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு லைனாக வர்றப்ப இந்த இடத்துல டெவ் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரியும் அடுத்து சப்னு இருக்குது இல்லையேப்பா சப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் ப்ரோக்ராம் நினைக்கும் ஏன்னா இந்த லைனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லைன் வருது ஓகேவா அதனால் ஒரு லைனை நான் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல சப் போடலாம் ஆட் போடலாம் என்ன வேணாலும் மாறி மாறி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இப்போது இது இது ஏற்கனவே தெரியும் ப்ரோக்ராமுக்கு ஆடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம எங்கேருந்து கால் பண்ணாலும் அது ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு சப்ராக்ஷன் ஒர்க் ஆகுது ஓகே இதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் கெட் அ இன்டிஜர் நம்பர் ஃப்ரம் யூசர் அண்ட் பாஸ் இட் டு த ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபைன் யூ ஆர் ஓகே இங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் நம்ம பெயிண்டருக்கு கால் பண்ணாமல் இந்த தடவை பெயிண்டருக்கு மெசேஜ் பண்ணணும்னு வைங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோன்லேருந்து ஒரு மெசேஜை டைப் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம டைப் பண்ணி அதை அவருக்கு அனுப்புகிறப்ப அதை அனுப்புகிறப்ப அவருக்கு ஒரு மெசேஜாக போகும் அந்த மெசேஜை அவர் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இப்படி உள்ள நம்ம அந்த மெசேஜை வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க அதாவது இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஃப் பெயிண்டர் ஓகேவா பெயிண்டர்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிரிண்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் உள்ள இப்போ இந்த பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் எனக்கு மெசேஜ்னு மட்டும் வெளியே அவுட்புட் ஓகே எனக்கு மெசேஜ்னு மட்டும் வெளியே அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா மெசேஜ் மட்டும் எனக்கு அவுட்புட் வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் பெயிண்டரை கூப்பிட்றேன் பெயிண்டருக்குள்ள மெசேஜ்ன்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பெயிண்டரே எனக்கு இந்த மெசேஜை கொடுக்குறாரு ஒருவேளை நான் பெயிண்டரை கூப்பிட்றப்ப 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 நான் பெயிண்டரை கூப்பிட்றப்
நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது எனக்கு இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிரும் நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேனோ அது இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிரும் ஓகேவா அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் இந்த வேரியபிளை எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் பெயிண்டர்னு போட்டு உள்ளே ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் இப்போது டெஃப் பெயிண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எம்எஸ்ஜின்னு ஒரு வேரியபிள் போட்டிருக்கேன் அப்போது எம்எஸ்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பெயிண்ட் மை ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் ஆயிரும் எம்எஸ்ஜி வேரியபிளுக்குள்ளே பெயிண்ட் மை ஹவுஸ்ன்ற வேல்யூ சேவ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் பிரிண்டில் மெசேஜ்னு போட்டு கோலன் கமா எம்எஸ்ஜின்னு சொல்லி போடுறேன் அப்போது எனக்கு கமா எம்எஸ்ஜின்னு போடுறப்ப அந்த எம்எஸ்ஜிக்குள்ளே என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அது எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இதை பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த எம்எஸ்ஜியை பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் செகண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம் கெட் அ இன்டிஜர் நம்பர் ஃப்ரம் யூசர் அண்ட் பாஸ் இட் டு த ஃபங்க்ஷன் கால்டு ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆட் லெட் த ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் வெதர் த நம்பர் இஸ் ஈவன் ஆர் ஆட் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கிற நம்பர் ஈவனாக இல்லை ஆடா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆடு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்னாலே முன்னாடி டெஃப்னு சொல்லியிருக்கணும் கோலன் என்டர் இஃப் ஏதோ ஒரு நம்பர் கரெக்டாக நம்பர் மாட் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஈவன் அதாவது ஒரு நம்பரோட ஒரு நம்பரை டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்தால் அது ஈவன் எல்ஸ் பிரிண்ட் எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆட் ஓகேவா சரி இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எதுவுமே ரன் ஆகலை ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் தான் ரன் ஆகும் அதனால தான் போன தடவை ரன் ரன் ஆகலை ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆடு இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் எனக்கு எரர் வருது என் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுதா ஃபைண்ட் ஓகே இங்கே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு டி போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ ரன் பண்ணலாம் சரி ஓகே ம் மொத ஸ்பெல்லிங் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு எரர் வந்துச்சு நான் ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக கூப்பிடலை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு இஃப் நம் ஆட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நம்முன்னு சொல்லியிருக்க நம்முன்றது ஒரு வேரியபிள் அந்த ஒரு வேரியபிள் ப்ரோக்ராம்லேயே இல்லையே நம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் என்கிட்ட கேட்குது ஓகேவா இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே டென் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பரை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ப்ரிண்ட் இங்கே டென்னு நான் ஒரு நம்பரை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நம்பர் எங்கேயாவது ஸ்டோர் ஆகணும் ஓகேவா நான் இம்மா ஏற்கனவே மெசேஜ் பார்த்த மாதிரி இப்போ நான் இங்கே பி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன்னு வைங்க இப்போ நான் ப்ரிண்ட் பின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னா எனக்கு பின்னு சொல்லி டென்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே நான் டென் அப்படின்ற ஒரு நம்பரை போடுறேன் அப்போது இந்த டென் அப்படின்ற நம்பர் போய் இந்த பியில் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த டென் அப்படின்ற நம்பர் போய் பி அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகுது இப்போது பி ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா அப்போ நான் ப்ரிண்ட் பின்னு சொல்கிறப்ப பிக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற டென்னோட வேல்யூ எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் திரும் இதையே நான் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஏவை போடலாம் 
இப்போ என்ன நடக்கும் இப்போ எனக்கு ஏன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ என்ன நடக்குது ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ என்ன டென் கரெக்டா இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ டென் இப்போது இந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி போகாமல் இந்த இடத்துக்குள்ள டென் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகி இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் இங்கே போகும் சரியா ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி இருக்கு போட்டிருக்கேன் ஃபைன் ஈவன் ஆர் ஆடுக்குள்ளே ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இப்போ ஏக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ என்ன டென் அப்போது இந்த டென் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனில் பி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் ஆகிரும் அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் ப்ரிண்ட் பின்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு பியோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகுது டென் அப்படின்னு சொல்லி புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலை அப்படின்னா எகேன் எகேன் ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ஏட் ஓகே இப்போ நான் இந்த நம்பர் ஈவனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இஃப் பி மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஈவன் அதாவது ஒரு நம்பரோட ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருந்தால் ஈவன் எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆட் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஈவன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம அனுப்பியிருக்கிற நம்பர் டென் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு அந்த டென் இங்கே ஃபைண்ட் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி போகிறப்ப இந்த இடத்துக்குள்ள டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்போது பி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அங்கே சேவ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இஃப் பி மாடு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் அப்படின்னா டென் மாடு டூ டென்னை டூவாக டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோடய ரிமைண்டர் என்ன ஜீரோ அப்போது ஈவன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இதே ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுக்கு பதிலாக ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்டுன்னு சொல்லி ஏக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குகிறேன் இன்ட் இன்புட் என்டர் ஏ கோலம் இப்போ என்ன நடக்கும் ஏக்கு இன்புட் கேட்கும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு ஏக்கு இன்புட் கேட்கும் இப்போ நான் ஏக்கு இன்புட் ஒரு லெவன்னு சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு ஆடுன்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது எப்படி ஏக்குள்ளே இப்போ லெவன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த லெவனை இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வழியாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புகிறேன் இப்போ இங்கே பி ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னு சொல்லி ஆகிரும் இப்போ இஃப் பி மார் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது லெவன் டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கிடையாது அப்போது எனக்கு எல்ஸில் உள்ள ஆடு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராமும் ஒரு இன்புட் வாங்குங்க அதை பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது நீங்கள் முப்பத்தஞ்சுக்கு கீழே அனுப்புனா ஃபெயில் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே அனுப்புனா பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமை போட ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் இப்போது ஃபோர்த்து ப்ரோக்ராம் போட போகிறேன் கெட் இன்புட் ஃபார் ஏ அண்ட் பி அண்ட் பாஸ் இட் டு த ஃபங்க்ஷன் கால்டு ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் லெட் த ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி நான் ஏக்கும் பிக்கும் இன்புட் வாங்கி அதை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஏ பியோட ரேஞ்சை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் பாருங்கள் டெஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ள ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா டென் ப்ரிண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனாக நான் கால் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபங்க்ஷனாக நான் கால் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றேன் ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது அதுக்குள்ளே ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா டென் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் அடுத்து ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும் ஒன் கமா டென்னு போட்டுக்கிறதுனால டென்னுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஒன் கமா லெவன்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா 
இப்போ இந்த ஒன் லெவன் நான் டிஃபால்ட்டாக என்ட்ரு பண்ணாமல் நான் ப்ரோக்ராம்லேருந்து எடுக்கணும் எப்படி இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒன் கமா லெவன்னு போடுறேன் இங்கே ரேஞ்ச் ஒன் அதாவது ஆர் ஒன் கமா ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ரெண்டு பேராமீட்டர் போடுறேன் இல்லைனா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் நான் போடுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஒன் கமா லெவனுக்கு பதிலாக ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்கும்னா இப்போ எனக்கு அவுட்புட் திரும்பவும் ஒன்லேருந்து டென் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவனிக்கணும் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன் லெவன் இப்போது நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஒன் இந்த ஆர் ஒனில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த ஆர் ஒன் அப்படின்றது வேரியபிள் இப்போது ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த லெவன் இந்த ஆர் டூவில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ R2 டூ ஈக்குவல் டு லெவன் இருக்கும் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆர் ஒன் கம ஆர் டூன்றப்ப ஆர் ஒனோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஆர் டூவோட வேல்யூ என்ன லெவன் அப்போது ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் கமா செவன் ஃபைவ் கமா லெவன்னு போட்டேன்னா ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போது இதுக்கே நான் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் இன்ட் இன்புட் என்டர் ஏ அடுத்து அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்ட் இன்புட் Enter B. இப்போ இந்த பிரிண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஏவையும் பிஏயும் பாஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம் Enter ஏன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் இந்த இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அடுத்து Enter B கேட்குது இப்போ நான் தேர்ட்டி ஒன்னுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு என்ன நடந்திருக்கு இப்போ இங்கே நீங்களே டீகோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏல டுவெண்ட்டி ஒன் ஏல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகேவா இந்த தேர்ட்டி ஒன் பியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் ப்ரிண்ட் ரேஞ்ச் ஏக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஏக்குள்ளே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் பிக்குள்ளே என்ன இருக்குது தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இப்போது இது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இப்போது ஆர் ஒன் ஆர் டூன் இருக்குது இப்போது இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இந்த இடத்துக்கு போவோம் இப்போது ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன்னு ஆயிரும் அடுத்து ஆர் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன்னுன்னு சொல்லி ஆயிரும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆர் ஒன் கம ஆர் டூன் போடுறப்ப ஆர் ஒனில் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஆர் டூவில் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது அப்போது டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் எனக்கு வெளியே அவுட்புட் இது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகேவா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இன்னும் அடுத்த ப்ரோக்ராம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னுமே நிறைய இன்னும் ஒரு சில டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட பண்ணி பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா இன்னொரு டைம் எகைன் வீடியோ போட்டு பாருங்கள் ஸ்லோவாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும்
எனக்கு ஐஎம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எப்படி இது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஐஎம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் பெயிண்டர்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கூப்பிடுறேன் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஐஎம் பெயிண்டர் அப்படின்றது எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே தானே ஓகே இப்போது இது எப்படி பண்ணுறது இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நேற்று பார்த்தோம் இப்போது ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பெயிண்டர் எடுத்துகிட்டு ரிட்டர்ன் ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது ஆனால் எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை நான் ப்ரிண்ட் நீங்கள் போட்டப்ப அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆச்சு இப்போ நான் ரிட்டர்ன் ஐம் பெயிண்டர்னு போட்டிருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள இந்த பெயிண்டரை போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ஐம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே என்ன தான் நடக்குது ஏன் இப்படி மாறி மாறி ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது இதை நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரிட்டர்ன் ஐ எம் பெயிண்டர்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் உள்ளே வருது ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டில் என்ன பார்க்குது இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் அதனால் இதை விட்டுட்டு ப்ரோக்ராம் அடுத்த லைனுக்கு வருது அடுத்த லைனில் ப்ரிண்ட்டு இருக்குது ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் இதுக்குள்ளே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரிட்டர்ன் ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போது எப்படி நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோமோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸை நம்ம ஃபங்க்ஷன் வழியாக அசைன் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ நான் திரும்ப இன்னொரு மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே ஒரு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு பெயிண்டர்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் அந்த மெசேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஐ எம் பெயிண்டர்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதே தான் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போ நான் இங்கே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் எம்எஸ்ஜி ஈக்குவல் டு பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு வேல்யூவை திரும்ப தருது நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் திரும்பவும் எனக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு வேல்யூவை கொடுக்குது இப்போ இந்த பெயிண்டர்னு இருக்கிற இடத்துல இது ரிட்டர்னில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அது எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஐ எம் பெயிண்டர் அதாவது எம்எஸ்ஜி ஈக்குவல் டு ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் எனக்கு வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் திரும்பவும் இதை சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நான் நார்மலாக இப்போ என்ன பண்ணலாம் டெஃப் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஏன் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் டென்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்போ கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் டென்னுன்ற வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் ஏவை கால் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஏன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது டென் அப்படின்ற வேல்யூவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் திரும்ப இது கொடுக்குற வேல்யூவை இந்த இடத்துல அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணும் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டெஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஏ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன் டென் டென்னை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மாறிடும் ஓகேவா இதுக்கு தான் இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது ஓகே செட் எஸ் யூசர் நேம் இஎம்சி எஸ் பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே 
ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ண சொல்கிறாங்க செட் பண்ணலாம் எஸ் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு இஎம்சி எஸ் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து இப்போது யூசர்கிட்ட இருந்து யூசர் நேம் வாங்கணும் ஈக்குவல் டு இன்புட் அடுத்து பாஸ்வேர்டு யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் பாஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஓகே அடுத்து இப்போ நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் கால்டு வேலிடேட் வேலிடேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த வேலிடேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் சேமாக இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ண சொல்கிறாங்க அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதாவது இப்போது வேலிடேட் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கோலன் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் If s underscore username அதாவது நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிற யூசர் நேமும் இன்புட்டில் கொடுக்குற யூசர் நேமும் சேமாக இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு யூ நேம் அண்ட் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஓகேவா print correct else print wrong okay va okay ipo in the input ku la ena type panna porena na enter value for யூசர் நேம் என்டர் வேல்யூ ஃபார் பாஸ்வேர்ட் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இப்போ எனக்கு யூசர் நேம் கேட்குது யூசர் நேம் இஎம்சின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீனு சொல்கிறேன் is username equal to equal to your name and s underscore password equal to equal to password print correct ok not in value random type on time on a work out in the function yeah yeah but in the function I'm in a call for a while I put in the function a call for a for a and the function a call for now and on the function or call on it for a run for a EMC 1, 2, 3. Correct. Okay. Now, what is the name of the user? Now, what is the name of the user? First, set the name of the user. EMC 1, 2, 3. User name is input. EMC is input. The password is input. What is the name of the user? We will create the function. ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடும் அடுத்து இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும் இந்த லைனில் தான் ப்ரோக்ராமை கால் பண்ணுறோம் அப்போது ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வரும் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் யூசர் நேம் யூ நேம் நம்ம செட் பண்ணியிருக்க இஎம்சியும் இன்புட்டில் இன்புட் நம்ம கொடுத்துருக்கிற அதாவது இங்கே இஎம்சி கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த இன்புட்டும் இதுவும் சேமானு சொல்லி செக் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்வேர்டும் சேமானு சொல்லி செக் பண்ணுது ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா ராங்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் நம்ம ரெண்டுமே கரெக்டாக கொடுத்ததுனால நமக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ரிட்டர்ன் ட்ரூ ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ரெண்டு ஃபா ரெண்டு தப்பாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ்
a equal to validate print a இப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் தப்பா கொடுக்க போறேன் ஓகேவா இஎம்சின்னு கொடுத்து நான் பாஸ்வேர்டு தான் தப்பா கொடுக்குறேன் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு எப்படி எனக்கு இந்த ஃபால்ஸ் அப்படின்ற அவுட்புட் வந்துச்சு இப்போ பாருங்க ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல எஸ் அண்ட் ஸ்கோர் யூசர் நேம் இஎம்சி எஸ் அண்ட் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைனில் ஏ ஈக்குவல் டு வேலிடேட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் A ஈக்குவல் டு வேலிடேட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கேருந்து கால் இங்கே போகுது அடுத்து என்ன நடக்குது இஃப் எஸ் அண்ட் ஸ்கோர் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நேம் அண்ட் எஸ் அண்ட் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக என்ன செக் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஆனால் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இஎம்சி அடுத்து இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிரும் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் அதனால் இஃப் ஒர்க் ஆகாது எல்ஸ் லவுலில் ரிட்டன் ஃபால்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ரிட்டன் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவோம் அப்போது திரும்ப தரப்போகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு திரும்ப எதையோ தரப்போகுது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் இந்த ரிட்டன் ஃபால்ஸ்ன்ற வேல்யூவை ஏல போய் செட் பண்ணோம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வேலிடேட்னு இருந்தது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த பிறகு ரொம்ப போகலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி அதாவது ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூவை சியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது ஃபங்க்ஷன் ஆடுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் ஆ ஓகே சாரி டெஃப் ஆட் இதுக்குள்ளே ரெண்டு வேல்யூ நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் ஓகேவா நம்பர் ஒன் கமா நம்பர் டூ ரிட்டர்ன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இப்போ இங்கே இன்புட் வாங்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஏ அடுத்து b equal to b equal to int input and here b colon c equal to int input c colon இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு சி கரெக்டாக இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஆட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏவையும் பியும் நான் போட போகிறேன் இப்போது ஆடட் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இதோட வேல்யூவை போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி ஆடட் ஸ்டார் சின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரிண்ட் அவுட்புட்னு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏல டென் கொடுக்குறேன் பியில் ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் சியில் இப்போ நான் திரும்ப சியில் டென் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா A plus B, 30 into 10, 300 த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு இப்போ நான் ஒரு தடவை இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட் லைனில் வருது ஃபங்க்ஷன் ஸ்கிப் பண்ணிடுது அடுத்த லைனில் வர போகுது ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் இன்புட் கேட்குது நம்மகிட்ட ஓகேவா ஏக்கு வந்து நம்மகிட்ட இன்புட் கேட்குது நம்ம இன்புட் டென்னுன்னு தரோம் அடுத்து பிக்கு நம்மக்கிட்ட இன்புட் கேட்குது பியோட இன்புட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து சிக்கு நம்மக்கிட்ட இன்புட் கேட்குது சியோட இன்புட் டென்னு சொல்லி சொல்கிறோம் 
ஓகேவா மூணுக்கும் இன்புட் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து இந்த லைனில் என்ன நடக்குது ஆடட் அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் ஆடட் ஈக்குவல் டு ஆட் ஏ ப்ளஸ் பி ஆடட் ஈக்குவல் டு ஆட் என் ஒன் கமா என் டூ சாரி ஆட் ஏ கமா பின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்படி தானே இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன ஆட் ஏ கமா பி ஏவோட வேல்யூ நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்தோம் டென் பியோட வேல்யூ என்ன இன்புட் கொடுத்தோம் டுவெண்ட்டி இப்போது நான் இங்கே கொடுத்த டென்னும் டுவெண்ட்டியும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் என் டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி மாறும் ஓகேவா இங்கே ஏல நம்ம டென் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் பியில் டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் என் டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சொல்லி போகும் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூன்னு சொல்கிறேன் ரிட்டர்ன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ என் ஒனோட வேல்யூ என்ன டென் என் டூவோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி இப்போ இது ரெண்டும் ஆட் ஆகிறப்ப தேர்ட்டின்னு சொல்லி எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகேவா இந்த இடத்துல தேர்ட்டின் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் எனக்கு ஒன் என்ன கொடுக்குது தேர்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூ கொடுக்குது அந்த தேர்ட்டி ஆடட் அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ள தேர்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூ இப்போ எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ ஆடட் அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ள தேர்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அடுத்த லைன் வாங்க அடுத்த லைனில் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட்ன்றது ஒரு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு ஆடட் ஸ்டார் சி ஆடடோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஸ்டார் சியோட வேல்யூ என்ன நம்ம இன்புட் வாங்கினது டென் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் கீவோர்டோட அட்வான்டேஜ் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்து நம்ம கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுலேயுமே நிறைய டைம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் புரியலை அப்படின்னா எகைன் ஒரு தடவை பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான கான்செப்ட் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறப்போ கூட நிறைய இடத்துல நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நார்மலாக இப்போ ப்ரிண்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இப்போ நம்ம இன்ட்ன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு ப்ராக்கெட் போடுறோம்ல இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டாலே அது எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே பைத்தானோட ப்ரீ பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே பைத்தான் எங்கேயோ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் தான் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் புரியலை அப்படின்னா எகைன் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் எகைன் ஒரு தடவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள்
அந்த கோவாக்கு யாராவது போனால் தான் அந்த கோவாவோட அருமை பற்றி வெளியே தெரியும் அந்த கோவாக்கு மதிப்பே அங்கே யாராவது போய் அதை என்ஜாய் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ ரமேஷும் சுரேஷும் அந்த கோவாக்கு போனால் தான் அந்த கோவாக்கு மதிப்பு அந்த கோவாக்கு உயிரே வரும் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு உயிர் வரும் ஸோ இந்த கோவா அப்படின்றது கிளாஸ் இந்த ரமேஷ் அண்ட் சுரேஷ் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை இன்னுமே எனக்கு சரியாக புரியலை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை இதே எக்ஸாம்பிளோட இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களோட பைத்தான் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபைல் போய் நியூ ஃபைல் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபைல் இப்போ நான் டாக்குமெண்ட்டில் பைத்தன் ஃபோல்டருக்குள்ள இப்போ நான் என்னென்னு சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஜின்னு சொல்லி நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு கோவா அப்படின்ற ஒரு கிளாஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கிளாஸ் கோவா ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டெஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நம்ம பேர் போட்டால் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நம்ம கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு போட்டு நம்ம கிளாஸோட பேர் கொடுக்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் செமி கோலர் ஓகேவா நாட் செமி கோலன் கோல் ஓகே அதுக்கு பக்கத்தில் இப்படி ஒரு கோலர் வைங்க அண்ட் தென் என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு உள்ளே வந்துட்டோம் சரி ஓகேவா இப்போ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நான் என்ன வேரியபிள் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே இந்த கிளாஸ் உள்ள தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த கிளாஸ் கோவாவில் ஒரு ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை அசைன் பண்ணுறேன் அதாவது வேரியபிளை இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ட்ரிங்க் ஈக்குவல் டு எம்டி ஸ்ட்ரிங் அடுத்து இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் டெஃப் ஃபங்க்ஷனோட பேர் பார்ட்டி ஓகேவா டெஃப் ஃபங்க்ஷனோட பேர் பார்ட்டி அண்ட் தென் கோலன் என்டர் இப்போ இங்கே பிரிண்டில் லெட்ஸ் பார்ட்டின்னு சொல்லி எழுதுகிறேன் சரியா டபுள் கொட்டேஷன் குள்ள போடுறேன் லெட்ஸ் பார்ட்டி அடுத்து டெஃப் பீச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பீச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பிரிண்ட் என்ஜாயிங் தி பீச் ஓகேவா இப்போ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது நல்லா பார்த்துக்கங்க கிளாஸ்க்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு கேப் இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே உள்ளது தான் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே டைப் பண்ணுற கோட் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இங்கே டைப் பண்ணுறது தான் இது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட கோட் நான் இங்கே டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அது கிளாஸோட கோட் ஆயிரும் ஸோ ஃபங்க்ஷனோட கோடாக இருக்காது இந்த இந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக இந்த கோடெலாம் பண்ணுங்கள் பைத்தானில் கோட் பண்ணுறப்ப ஓகே இப்போ கோவா அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அதுக்குள்ளே ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் இருக்குது டெஃப் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டெஃப் பீச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போது ரமேஷும் சுரேஷும் கோவாவுக்கு போகணும் ஓகேவா ரமேஷும் சுரேஷும் கோவாவுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க டிக்கெட் வாங்கணும் கோவாவுக்கு டிக்கெட் வாங்கினா தான் போக முடியும் கரெக்டாக இப்போது அந்த டிக்கெட்டை எப்படி அவங்க வாங்கிறது அப்படின்னா ரமேஷுக்கு டிக்கெட் வேணும் ஓகேவா ரமேஷ் ஈக்குவல் டு எங்கே டிக்கெட் வேணும் கோவாவுக்கு டிக்கெட் வேணும் கோவான்னு போட்டு இப்போ நான் இப்படி ஒரு பிராக்கெட் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போது ரமேஷுக்கு கோவாவுக்கு டிக்கெட் கிடச்சிருச்சு அதாவது ரமேஷ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு எந்த கிளாஸுக்கு அப்படின்னா கோவா அப்படின்ற கிளாஸுக்கு ரமேஷ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா வேற யாருக்கும் டிக்கெட் வேணும் சுரேஷும் கோவா போகணும் கரெக்டா அப்போ சுரேஷும் எங்க போறா கோவா போறா சுரேஷுக்கும் கோவா டிக்கெட் வேணும் சுரேஷுக்கும் இப்ப நம்ம கோவா டிக்கெட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரால கோவாக்கு உள்ள போக முடியும் கோவாக்கு உள்ளே ரெண்டு பேராலையுமே போக முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரமேஷை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரமேஷ் கோவாக்கு உள்ளே போக போகிறான் ரமேஷ் கோவாக்குள்ளே போய் என்ன பண்ண போகிறான் பார்ட்டி பண்ண போகிறான் ஓகேவா இப்போது கோவாக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்டி ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ரமேஷ் டாட் பார்ட்டி இப்படி நான் போட்டேன் அப்படின்னா கோவாக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் 
ஓகேவா இந்த பார்ட்டி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் இங்கே செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் எதுக்காக இந்த செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அடுத்தடுத்து போகிறப்ப நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு கிளாஸ்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே ஒரு பேராமீட்டராக செல்ஃபை வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது ரமேஷ் டாட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு லெட்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ வாட்ஸ் ஹாப்பனிங் கோவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டாக கோவான்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கோவா இருக்கு இந்த கோவாக்கு யார் போகணும் ரமேஷ் போகணும் அப்போ இந்த கோவாக்கு டிக்கெட் வேணும் அப்படின்னா இந்த டிக்கெட்டை நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவேன் ரமேஷ் ஈக்குவல் டு கோவா அப்படின்னு போட்டால் கோவாவுக்கு எனக்கு டிக்கெட் கிரி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போது ரமேஷால் கோவாக்கு உள்ளே போய் கோவாக்கு உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே அவனால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சுக்க முடியும் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்ட்டி இருக்குது இந்த பார்ட்டியை என்ன பண்ணுறான் ரமேஷ் டாட் பார்ட்டின்னு சொல்லி ரமேஷ் வந்து அந்த பார்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அதனால் இப்போ எனக்கு லெட்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்து இப்போ சுரேஷ் சுரேஷ் பார்ட்டி பண்ண மாட்டான் கரெக்டா சுரேஷுக்கு என்ன தான் வேணும் சுரேஷுக்கு பீச் தான் வேணும் அப்போ சுரேஷ் டாட் பீச்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ சுரேஷ் டாட் பீச்னு சொல்லி போடுறப்ப இப்போ ரமேஷ் என்ன பண்ண போறான் பார்ட்டி பண்ண போறான் சுரேஷ் பீச் என்ஜாய் பண்ண போறான் ரமேஷ் டாட் பார்ட்டி சுரேஷ் டாட் பீச் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இப்போ நான் வேரியபிள் செட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வேரியபிள் செட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லி வேரி ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அது கூடவே நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிள் நேமுக்கு எதுவுமே நான் செட் பண்ணல எம்டி கோலன்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ரமேஷ் கோவாக்குள்ளே போன உடனே இப்போது ரமேஷ் கோவாக்குள்ளே போன உடனேவே இப்போ ரமேஷ் கோவாக்குள்ளே போன உடனே ரமேஷோட பேரை ஃபஸ்ட்டு கோவாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறான் ரமேஷ் டாட் நேம் அவனோட பேரை கோவாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இப்போ நான் ரமேஷ் டாட் நேம்னு மட்டும் போட்டால் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ரமேஷ் டாட் நேம்னு போட்டு நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எம்டி ஸ்ட்ரிங் வெளியே வருது ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே சும்மா நான் நே இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஏதாவது எழுதுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஏதாவது எழுதி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப ஜேஜி ஜேஎஸ்டி கேஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி வருது ரமேஷ் கோவாக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கான் ஓகேவா இப்போ ரமேஷ் என்ன பண்ணுறான் கோவாக்கு உள்ளே இருக்கிற நேமை ஆக்டிவேட் பண்ணுறான் எப்படி நேமை எடுக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரமேஷ்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு டாட் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கோவாக்கு உள்ளே இருக்கிற நேமை நம்மளால் இங்கே எடுக்க முடியுது இப்போ நான் ரமேஷ் டாட் நேம்னு போடுறப்ப இதுக்குள்ளே நான் எழுதியிருக்கிற நேம் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரமேஷோட நேம் இது கிடையாது ஓகேவா அப்போது ரமேஷ் அவனோட நேமை செட் பண்ணணும் இப்போ ரமேஷ் அவனோட நேம் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரமேஷ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு இப்போ ரமேஷ் அவனுக்கு ஒரு பேர் செட் பண்ணுறான் அவனோட பேர் என்ன ரமேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ரமேஷ் கோவாக்குள்ளே போனோடனே அவனோட பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறான் இப்போ நான் அவனோட பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் திரும்பவும் ப்ரிண்ட்குள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் திரும்ப ப்ரிண்ட்குள்ளே போயிட்டு ரமேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது இப்போ எனக்கு என்னோடய பேர் ரமேஷ்னு சொல்லி தெரியுது ஓகேவா இப்போ நான் திரும்ப இதை என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க கவனமாக கவனிங்க இப்போ ஓகே இப்போ பாருங்க இங்க கிளாஸ் கோவா இருக்கு கரெக்டா கிளாஸ் கோவா இருக்கு கோவாக்குள்ள 
நேம் இருக்குது குவாக்குள்ளே வரவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட நேமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்ட்டி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பீச்சுக்கும் போய்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு அவங்க நேமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் அப்போது இப்போது ரமேஷ் என்ன பண்ண போகிறான் இந்த கோவாக்குள்ளே போக போகிறான் ரமேஷ் கோவாக்கு போக போகிறான் கோவாக்கு போகிறதுக்கு மொதல் அவனுக்கு டிக்கெட் வேணும் இப்போ நம்ம மொதல் ரமேஷுக்கு டிக்கெட் கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்படி ப இப்படி நம்ம டைப் பண்ணுறது மூலமாக ரமேஷுக்கு கோவாக்கு டிக்கெட் கிடச்சிருச்சு அதாவது இந்த கிளாஸுக்கான அக்சஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போது ரமேஷால் கோவாக்கில் உள்ள நேம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பார்ட்டி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பீச் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கோவாவில் இருக்கிற எல்லா பொருளுக்குமே ரமேஷுக்கு இப்போ அக்சஸ் உண்டு ஏன் அப்படின்னா ரமேஷ் கோவாவுக்கு டிக்கெட் வாங்கினான் சரியா இப்போது ரமேஷ் என்ன பண்ண போகிறான் ரமேஷ் அவனோட நேமை மொதல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறான் ரமேஷ் டாட் நேம் அப்படின்றப்ப கோவா கிளாஸ் ஸ்கூலில் உள்ள நேமை அவன் அக்சஸ் பண்ணி ஒரு நேமை கொடுக்குறான் ரமேஷ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு ரமேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேமை கொடுக்குறான் சரியா இப்போ அப்போ ரமேஷ் எப்போலாம் கோவா போகிறானோ அவனோட பேர் என்னவா தான் இருக்கும் ரமேஷாக தான் இருக்கும் ஒரு தடவை கோவாவில் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவனோட பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான் இப்போ ரமேஷ் எப்போலாம் கோவாக்கு போகிறானோ அவனோட பேர் ரமேஷாக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கவனிங்க இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட் பிரிண்ட் இப்போ நான் சுரேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ நான் சுரேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி போடுறேன் பிரிண்ட் டாட் பிரிண்ட் ரமேஷ் டாட் நேம் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பிரிண்ட் சுரேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரமேஷ்னு வந்திருக்கு அடுத்து ஜேஎஸ் ஜேஎஸ் சம்மந்தமெல்லாம் வந்திருக்கு இப்போது திரும்பவும் நான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோவா இருக்குது சரியா கோவான்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதில் நேம் ஈக்குவல் டு ஏதோ கண்ணாப்பினான்னு ஒரு நேம் இருக்குது அதுக்குள்ளே பார்ட்டி பண்ணிக்கலாம் பீச்சுக்கும் போய்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ரமேஷ் கோவாவுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டான் டிக்கெட் வாங்கி அவனுக்கான பேரை செட் பண்ணிட்டான் சரியா அவனுக்கான பேர் ரமேஷ்னு சொல்லி செட் பண்ணிட்டான் அடுத்து சுரேஷ் கோவாவுக்கு போகிறான் இப்போ சுரேஷ் கோவாவுக்கு போயிட்டு சுரேஷ் டாட் நேம்னு போட்டால் எனக்கு வெளியே என்ன பேர் பிரிண்ட் ஆகுது ஆல்ரெடி உள்ள கச்சா முச்சான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேர் எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகுது சரியா ஏன் அப்படின்னா இன்னும் சுரேஷ் அவனோட பேரை செட் பண்ணலை ரமேஷ் அவனோட பேரை செட் பண்ணிட்டான் ஆனால் சுரேஷ் இன்னும் அவனோட பேரை செட் பண்ணலை ஓகேவா இப்போ சுரேஷுக்கும் நம்ம ஒரு பேரை செட் பண்ண போகிறோம் சுரேஷும் அவனோட பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ரமேஷ் டாட் நேம் கீழே சுரேஷ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு சுரேஷும் இப்போ அவனோட நேமை செட் பண்ண போகிறோம் சுரேஷ் அவனோட பேரை செட் பண்ணிட்டான் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ரமேஷும் பேர் செட் பண்ணிட்டான் சுரேஷும் பேர் செட் பண்ணிட்டான் அப்போ நான் இப்போ ரமேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி கேட்குறப்ப ரமேஷோட பேர் ரமேஷ்னு வரும் சுரேஷ் டாட் நேம்னு சொல்லி கேட்குறப்ப சுரேஷோட நேம் சுரேஷ்னு வரும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரமேஷ் சுரேஷ் ஓகேவா ரெண்டு பேருக்கும் பேர் செட் பண்ணியாச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போது வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரமேஷோட பேர் ரமேஷும் செட் பண்ணேன் சுரேஷோட பேர் சுரேஷும் செட் பண்ணேன் அடுத்து ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் இருக்கு ரமேஷ் குடிப்பான் அப்போ ரமேஷ் ரமேஷ் டாட் ட்ரிங்க்னு நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுறப்ப எஸ்ன்னு சொல்லி மாற்றுங்க அதாவது ரமேஷ் குடிப்பான் எஸ் ஆனால் சுரேஷ் குடிக்க மாட்டான் அப்படின்றப்ப ட்ரிங்க் நோ அப்படின்னு சொல்லி ரமேஷுக்கும் சுரேஷுக்கும் ட்ரிங்க் அப்படின்ற வேரியபிளோட நேமை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இப்போ நான் அடுத்து பண்ண போகிறேன் ரமேஷ் என்ன பண்ணுவான் குடிப்பான் ரமேஷ் டாட் ட்ரிங்க் ஈக்குவல் டு எஸ் அடுத்து சுரேஷ் என்ன பண்ணுவான் சுரேஷ் டாட் ட்ரிங்க் ஈக்குவல் டு சுரேஷ் குடிக்க மாட்டான் ஓகேவா 
இப்போ நான் ரமேஷ் டாட் நேமுக்கு கீழே பிரிண்ட் டபுள் கொட்டேஷனில் ட்ரிங்க்குன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா டபுள் கொட்டேஷனில் ட்ரிங்க்குன்னு போட்டுக்கிறேன் கமா ரமேஷ் டாட் ட்ரிங்க் அடுத்து சுரேஷோட நேம் நேமை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து பிரிண்ட் ட்ரிங்க் கோலன் கமா சுரேஷ் டாட் ட்ரிங்க் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ரமேஷ் ட்ரிங்க் எஸ் சுரேஷ் ட்ரிங்க் நோ ஓகேவா புரியுதா என்னென்ன எந்தெந்த கோடில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ கிளாஸ் இருக்கு ஓகேவா கோவான்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ரமேஷ் கோவாக்கு டிக்கெட் வாங்கினான் சுரேஷ் கோவாக்கு டிக்கெட் வாங்கினான் ரமேஷ் அவனோட பேரை செட் பண்ணிட்டான் ஓகேவா கோவா இருக்கு ரமேஷ் இருக்கான் சுரேஷ் இருக்கான் ரமேஷ் அவனோட பேரை செட் பண்ணிட்டான் ரமேஷ் அப்படின்னு சொல்லி சுரேஷ் அவனோட பேரை சுரேஷன் செட் பண்ணிட்டான் அடுத்து ரமேஷ் குடிப்பானா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எஸ்ன்னு சொல்லி செட் பண்ணிட்டான் சுரேஷ் குடிப்பானான்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு நோன்னு சொல்லி செட் பண்ணிட்டான் சரியா இப்போ அடுத்து இப்போ நான் பிரிண்ட் ரமேஷ் டாட் நேம் ரமேஷ் டாட் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா நேமில் என்ன இருக்குது ரமேஷ்னு சொல்லியிருக்கு அது எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து நான் ட்ரிங்க்குன்னு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள என்ன போட்டேனோ அது அப்படியே எனக்கு வெளியே ட்ரிங்க்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா கமா ரமேஷ் டாட் ட்ரிங்க் அப்படின்னு நான் கேட்குறப்ப எஸ்ன்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து சுரேஷ் டாட் நேம் சுரேஷோட நேம் என்ன சுரேஷ் அது எனக்கு வெளியே சுரேஷ்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து நான் ட்ரிங்க்னு டபுள் கொட்டேஷனில் போட்டது எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து சுரேஷ் டாட் ட்ரிங்க் அப்படின்றப்ப சுரேஷ் குடிப்பானான்னு கேட்குறப்ப நோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸோ உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் அடுத்து இப்போது ரமேஷ் என்ன பண்ண போகிறான் ரமேஷ் டாட் பார்ட்டி பண்ண போகிறான் சுரேஷ் டாட் என்ன பண்ண போகிறான் பீச் போக போகிறான் ஓகேவா இவ்வளோதான் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்னு ஒரு கோவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஒரே கிளாஸை ஒரே கிளாஸுக்கு நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ரமேஷ் கோவாவை வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறான் சுரேஷ் கோவாவை வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஓகேவா இதுதான் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டோட அட்வான்டேஜ் ஓகேவா இப்போது நம்ம ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கிளாஸுக்கு ப்ரைஸ் ப்ராசஸர் ரேம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு வேரியபிளும் செட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த லேப்டாப் கிளாஸுக்கு ஹச்பி டெல் லெனோவா அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இதை உங்களால் ட்ரை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் பண்ண போகிறத கவனிங்க ஒருவேளை ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ நான் கிளாஸ் போட்டு உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் கிளாஸ் லேப்டாப் கோலன் என்டர் அடுத்து ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வேணும் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து ப்ராசஸர் ஈக்குவல் டு எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணல எம்டியாக வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரேம் ரேம் ஈக்குவல் டு அதுவும் எதுவுமே பண்ணல எம்டியாக வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போது ஹச்பி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் லேப்டாப் கிளாஸுக்கு ஹச்பின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி டெல்லுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஹச்பின்னு ஒரு லேப்டாப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டெல்லுன்னு ஒரு லேப்டாப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஹச்பியை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் விலையை செட் பண்ண போகிறேன் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஹச்பி டாட் 
ப்ராசஸர் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபை வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஹச்பி டாட் ரேம் ஈக்குவல் டு எயிட் ஜிபி இதே மாதிரி இப்போ நான் டெல்லுக்கு போட போகிறேன் டெல் டாட் ப்ரைஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டெல் டாட் ப்ராசஸர் ஐ செவன் டெல் டாட் ரேம் சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ஓகேவா இப்போ நான் பிரிண்டில் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ்ன்னு போட்டால் இப்போ எனக்கு ஹச்பியோட ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு சொல்லி வரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்திருக்கு இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லேப்டாப் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா லேப்டாப் கிளாஸ் இருக்குது இந்த லேப்டாப்பில் என்னெல்லாம் இருக்க போது வெலை இருக்க போது ப்ராசஸர் இருக்க போது ரேம் இருக்க போது அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஹச்பி லேப்டாப் வந்து ஹச்பி பிராண்ட் வந்து இந்த லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்க அப்போது அவங்க லேப்டாப்புக்கு ஒரு ப்ரைஸை செட் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸர் ஒன்று செட் பண்ணுறாங்க ரேம் ஒன்று செட் பண்ணுறாங்க ஹச்பி செட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஹச்பி அவங்களோட ப்ரைஸை செட் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸரை செட் பண்ணுறாங்க ராம் ரேமை செட் பண்ணுறாங்க அடுத்து அதே மாதிரி டெல் வராங்க டெல்லும் அவங்களோட ப்ரைஸை செட் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸரை செட் பண்ணுறாங்க ரேமை செட் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ எனக்கு ஹச்பியோட வில வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டால் எனக்கு வெளியே ஹச்பியோட வில ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி இப்போ நான் எனக்கு டெல்லோட வில வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டால் எனக்கு வெளியே டெல்லோட வில ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது எனக்கு வெளியே டெல்லோட வில ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சொல்லி எனக்கு ரெண்டு வில ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இதை நான் பண்ணணும் எங்க இந்த கிளாஸை நான் யூஸ் பண்ணாமல் இதை நான் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வேரியபிள்ஸ் தேவைப்படும் அதாவது ஹச்பியோட ப்ரைஸ் ஹச்பியோட ரேம் ஹச்பியோட ப்ராசஸர் இதே மாதிரி நான் திரும்ப டெல்லுக்கு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று கா தனியாக டெல்லோட ப்ரைஸ் ஹச் டெல்லோட ப்ராசஸர் அடுத்து டெல்லோட ரேம் என்கிட்ட ஒரு பத்து லேப்டாப் இருந்தால் அந்த பத்து லேப்டாப்புக்கும் நான் இப்படி தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கணும் இப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது மூலமாக நிறைய கன்ஃபியூஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய கோடு லெங்த்து பெருசாகும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்ப இப்படி தனித்தனியாக நம்மளால் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் சேம் கான்ஃபிகரேஷன் தான் சரியா அதனால் நம்ம ஒரு கிளாஸ்குள்ளே மொத்தமாக எல்லா கான்ஃபிகரேஷனையும் போட்டு எது சேஞ்ச் ஆகணுமோ அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது கோடை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட் ஆகும் இன்னமுமே கோடை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் நம்ம பெரிய பெரிய லைனில் கோட் பண்ணாமல் குட்டியாக நம்மளோட கோடை நம்மளால் முடிக்க முடியும் இதுதான் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டோட அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது கிளாஸஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை பற்றி பார்ப்போம் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதில் அந்த செல்ஃப் கீவேர்டு எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையுமே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்
லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கிளாஸ் லேப்டாப்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே இப்போ நான் டெஃப் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே செல்ஃப்னு சொல்லி போடுறேன் நான் ஏற்கனவே போன கிளாஸில் சொன்னேன் கிளாஸ்க்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணாலே செல்ஃப் அப்படின்ற கீவேர்ட் போடணும்னு சொன்னேன் அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் நான் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டிஸ்பிளேன் மட்டும் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் டிஸ்பிளேன் மட்டும் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஹச்பி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஹச்பி ஈக்குவல் டு லேப்டாப் இப்படி நான் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஹச்பி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஹச்பியை யூஸ் பண்ணி அப்புறம் இந்த டிஸ்பிளேவை கால் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் வருது இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ கவனிங்க இங்கே நம்ம கிளாஸ் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லேப்டாப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இங்கே கிளாஸ் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லேப்டாப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லேப்டாப்குள்ளே டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த லேப்டாப்புக்கு ஹச்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது இப்போ நான் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறப்ப இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகி இதுக்குள்ளே நான் எழுதியிருக்கிறது எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கவனமாக பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இப்போ நான் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஐஎன்ஐடி இனிட் ஓகேவா டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளை போட்டு இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ள ப்ரிண்ட் இப்போ நான் இதுக்குள்ள ப்ரிண்ட் டெமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலை இந்த கிளாஸுக்கு இப்போ நான் ஆப்ஜெக்டே க்ரியேட் பண்ணலை இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப்ஜெக்டே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஹச்பி ஈக்குவல் டு லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நான் ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் கூப்பிட போகிறதில்ல சாதாரணமாக உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் நான் கூப்பிடலை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகாது அப்படி தானே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ள ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலே செல்ஃபுன்னு சொல்லி செல்ஃப் போடணும் நம்ம இப்போ நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டெமோன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு கவனிங்க நான் கால் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணவே இல்லை நான் வெறும் ஆப்ஜெக்ட் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹச் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸுக்கு ஹச்பின்னு நான் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உள்ளே இருக்கிற டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனையும் கூப்பிடல உள்ளே இருக்கிற இனிட் ஃபங்க்ஷனையும் கூப்பிடல ஆனால் இனிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற ப்ரிண்ட் டெமோ மட்டும் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த யூனிட் அப்படின்றது நார்மலாக நான் உருவாக்கின ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது பைத்தனோட இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எப்போலாம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுதோ ஒரு கிளாஸுக்கு எப்போலாம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுதோ அப்போலாம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்கிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா ஒரு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் எவ்வளோ மெமரி வேணும் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபோனில் மெமரி கார்டு இருக்குது இல்லையா ஃபோனில் ஒன் ஜிபி மெமரி கார்டு எயிட் ஜிபி மெமரி கார்டு இந்த மாதிரி நம்ம மெமரி கார்டு போடுறோம் இல்லையா அதில் இப்போ உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்பி அப்படின்னா அந்த மெமரி கார்டில் ஒரு ஃபி
இப்போ உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் இந்த டெஃப் யூனிட் அப்படின்றது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேவா கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதை நம்ம கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை அதாவது இப்போ நான் ஹச்பி டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண உடனேவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெஃப் யூனிட் வந்து எனக்கு கால் ஆயிரும் ஓகேவா அதுதான் எனக்கு வெளியே வந்து டெமோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு போன டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்குள்ள ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போன டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்குள்ள ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ram equal to இப்படி எம்டியா இப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் போன தடவை வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணோம் ஓகேவா இப்படி வேரியபிளை டிசைன் பண்ணிவிட்டு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்படி நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வெளியே ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் ப்ரிண்டில் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ்ன்னு போட்டால் எனக்கு இப்போது ஹச்பியோட ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்படி தான் போன கிளாஸில் பண்ணோம் நம்ம இப்படி தனியாக நம்ம கிளாஸுக்கு இப்படி நம்ம வெளியே போடாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் price equal to zero self dot ram equal to equal to some okay empty out term add the self dot processor equal to empty out term ipo na enna pannala adhe mari ipo na hp dot price nu potu add the hp dot ரேம்னு போட்டு இங்கே வந்து நான் ஹச்பி டாட் ரேம் வந்து எயிட் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே செட் பண்ணலாம் அடுத்து இப்போது ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் ஈக்குவல் டு ஐஃபை இப்படி என்னால் செட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் ரன் பண்ணி ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இப்போ எனக்கு ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் வந்து வெளியே வந்திருக்கு இதே நான் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லாமல் இப்போ நான் ஹச்பி டாட் ரேம்னு சொல்லி சொன்னேன்னா நான் செட் பண்ணியிருக்க ரேம் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எகேன் அண்ட் எகேன் போட்டு பாருங்கள் இப்போது கிளாஸ் லேப்டாப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதுக்குள்ளே இனிட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே ப்ரைஸ் இருக்குது ரேம் இருக்குது ப்ராசஸர் இருக்குது ஓகேவா இதுக்குள்ளே டிஸ்பிளே மெத்தடும் இருக்குது இதுக்குள்ளே டிஸ்பிளே மெத்தடும் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் ஹச்பி கொண்டு லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த இனிட் மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் இந்த இனிட் மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இந்த இனிட் மெத்தடுக்குள்ளே நான் ப்ரைஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ரேம்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராசஸர்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வேல்யூ மாற்றுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இனிட்டுக்கு உள்ளே உள்ள ப்ரைஸில் வேல்யூ மாறும் அடுத்து நான் ஹச்பி டாட் ram அப்படின்னு சொல்லி மாறுறப்ப இனிட்டுக்கு உள்ளே உள்ள ரேமில் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் அடுத்து நான் ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு மாற்றுறப்ப இனிட்டுக்கு உள்ளே உள்ள ப்ராசஸரில் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா இப்படி தான் வந்து நமக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்பிளேல டிஸ்பிளேல நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கோலன் போட்டு கமா 
செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி போடுறேன் பிரிண்ட் அடுத்து ப்ரைஸ் வேணாம் ப்ரைஸ் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ப்ரைஸ் எடுத்துடலாம் ரேமு ப்ராசர் மட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ரேம் போடுறேன் ரேம் கோலன் செல்ஃப் டாட் ரேம் அடுத்து ப்ராசஸர் ப்ராசஸரில் கமா செல்ஃப் டாட் ப்ராசஸர் ஓகேவா இப்போ நான் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு அதாவது இப்போ நான் ஹச்பி லேப்டாப்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹச்பி டாட் ரேம் ஈக்குவல் டு எயிட் ஜிபினு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் ஈக்குவல் டு ஐஃபைன் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளேன்னு நான் கால் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளேன்னு நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளேன் கால் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ரேம் எயிட் ஜிபி ப்ராசஸர் ஐஃபை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க எனக்கு லேப்டாப் கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா இதுக்குள்ள இனிட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ரேம் இருக்குது ப்ராசஸர் இருக்குது டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரேமை ப்ரிண்ட் பண்ணுது செல்ஃப் டாட் ரேம் அப்படின்னு சொல்லி ரேமை ப்ரிண்ட் பண்ணுது அடுத்து இந்த ப்ராசஸர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அடுத்து அது கீழேயே இன்னொரு ஒரு லைன் இருக்குது அது செல்ஃப் டாட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராசஸரை ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஹச்பி லேப்டாப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன உடனேவே இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனேவே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிரும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிரும் அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஹச்பி டாட் ஹச்பி டாட் ரேம் அப்படின்னா இந்த ஹச்பி வச்சு இந்த ரேமை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு எயிட் ஜிபின்னு சொல்லி போடுறேன் அடுத்து ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஹச்பி டாட் ப்ராசஸர் அப்படின்றப்ப இங்கே ஐஃபை அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த டிஸ்பிளேக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் ரேம்னு போடுறேன் செல்ஃப் டாட் ப்ராசஸர்னு போடுறேன் இப்போது இந்த செல்ஃப்னா என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த செல்ஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் ஆப்ஜெக்டை டினோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு கீவேர்டு தான் செல்ஃப் இப்போ நான் செல்ஃப் டாட் ரேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறப்ப செல்ஃப் டாட் ரேம் அப்படின்றப்ப கரண்ட்டாக என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு கரண்ட்டாக ஹச்பி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறேன் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இப்படி ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளே ஹச்பி இப்படி தான் பேக்ரவுண்டில் ப்ரோக்ராம் கால் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் திரும்ப இதை இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த செல்ஃப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பாருங்கள் அதாவது இப்போ நான் ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளேன்னு கால் பண்ணுறப்ப ஹச்பி டாட் டிஸ்பிளே ஹச்பி அப்படின்னு தான் ப்ரோக்ராம் போகும் இந்த ஹச்பி அப்படின்றது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இப்போ இது என்ன பண்ணும் போய் இந்த டிஸ்பிளேவை கால் பண்ணும் அப்போ இந்த டி டிஸ்பிளேக்குள்ள என்ன நடக்கும் டெஃப் டிஸ்பிளே இந்த இடத்துல செல்ஃப் அப்படின்றது என்னது செல்ஃப் அப்படின்றது ஹச்பியோட ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா செல்ஃப் அப்படின்றது ஹச்பி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள பிரிண்ட் ரேம் அப்படின்னு நான் போடுறது அப்படியே ரேம்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆயிரும் அடுத்து கமா செல்ஃப் டாட் ரேம்னு போடுறேன் அப்போது ஹச்பி டாட் ரேம்னு அர்த்தம் இப்போ நான் செல்ஃப் டாட் ரேம்னு போட்டால் ஹச்பி டாட் ரேம்னு அர்த்தம் ஹச்பியில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் 
ഹച്ച് പി വെച്ച് റാം മാത്തിരുന്നു ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ജി ബി ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം പ്രോസസർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ഐ ഫൈ ഐ ഫൈ അപ്പോൾ ചൊല്ലി തരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം അപ്പോൾ ഇന്ത പ്രിൻറ്റിലാണ് ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം എന്ന് കൊടുക്കുന്നപ്പ ഇന്ത റാമിൽ ഉള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ആകും ഇന്ത ഇടത്തിൽ നമ്മൾ ഹച്ച് പി എന്ന് കൊടുക്കാമ സെൽഫെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും ആണോ ഇന്ത സെൽഫ് അപ്പിന്നാ എന്നാ ഹച്ച് പി എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കേവാ ഇന്നും പുരിയൽ അപ്പിന്നാ ഇപ്പോൾ നാ സൊല്ലേ തിരുമ്പവും ഇപ്പോൾ നാ എക്സ്പ്ലെയിൻ പണ പോകേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നാ സൊല്ല പോകുന്നത് കാണിങ്ങ ഹച്ച് പി ലാപ്ടാപ്പെന്ന് ചൊല്ലി ഒരു ലാപ്ടാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് പണിയിരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഡെൽ ലാപ്ടാപ്പ് അപ്പിന്നു ചൊല്ലി ഇന്നൊരു ലാപ്ടാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടേ ഡെല്ലെന്ന് ചൊല്ലി ഇന്നൊരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടേ ഓക്കേവാ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിന്ന് ചൊല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിന്ന് ചൊല്ലേ അടുത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഈക്വൽ ടു ഐ സെവൻ എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലേ ഓക്കേവാ ഇപ്പോൾ നാ ഹച്ച് പി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേന്ന് ചൊല്ലേ അടുത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലേ ഡിസ്പ്ലേന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല കാണിങ്ങ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാ ചൊല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ പണ പോകുന്നത് കാണിങ്ങ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഇരിക്ക് ഓക്കേവാ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഇരിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പ്ക്കുള്ള എന്നെല്ലാം ഇരിക്ക് റാം ഇരിക്ക് പ്രോസസർ ഇരിക്ക് അടുത്ത് കീഴേ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്ക് ഓക്കേവാ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹച്ച് പിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടോ ഹച്ച് പിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടോ ഓക്കേവാ ഹച്ച് പിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടോ അടുത്ത് ഡെല്ലിന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടോ ഡെല്ലിന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ടോ ഇപ്പടി ഹച്ച് പി കൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിന് പോട്ട് ഉടനെ എന്നാകും ഇനീറ്റ് അപ്ഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡോട്ട് റാം സെൽഫ് ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പടി അസൈൻ ആയിരുന്നു ഓക്കേവാ എപ്പടി അസൈൻ ആകും അപ്പിന്നാ ഹച്ച് പി അപ്ഡിന്ന് ചൊല്ലി ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ണ ഉടനെവേ ഹച്ച് പി റാം ഹച്ച് പി പ്രോസസർ അപ്ഡിന്ന് ചൊല്ലി എനിക്ക് ആൾറെഡി വേരിയബിൾ വന്ന് ഡിഫൈൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു ഹച്ച് പി ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പടി ഡിഫൈൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് നാ ഡെൽ ആബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് പണ്ണ ഉടനെവേ അതേമാതിരി ഡെൽ ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു ഹച്ച് പി ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പടി ക്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കേവാ ഇപ്പടി രണ്ട് തനിത്തനിയാ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റിൽ അടുത്ത് നാ എന്നാ പണ പോകേ ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ജി ബിന്ന് മാത്രേ എം ടി ആർ ഇരിക്കുന്ന റാമ് എയ്റ്റ് ജി ബിന്ന് മാത്രേ അടുത്ത് ഹച്ച് പി ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഐ ഫൈന് മാത്രേ അടുത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് റാമ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിന്ന് മാത്രേ അടുത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് പ്രോസസർ ഐ സെവൻ എന്ന് മാത്രേ ഓക്കേവാ അടുത്ത് ഇപ്പം ഹച്ച് പി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേന്ന് കൂപ്പിടുറപ്പ് നാ ആൾറെഡി സൊന്ന മാതിരി ഹച്ച് പി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൂപ്പിടുറപ്പ് ഹച്ച് പി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള ഹച്ച് പി അപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് പാസ്സാകും ഡെൽ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള ഡെൽ അപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് പാസ്സാകും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹച്ച് പി പാസ്സാകുറപ്പ് ഇന്ന ഇടത്തിൽ എന്ന നടക്കും സെൽഫ് ഈക്വൽ ടു ഹച്ച് പി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഇടത്തിലെ പ്രോഗ്രാം സെൽഫ് ഡോട്ട് റാം അതായത് ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം ഏ അപ്പിന്നാ ഫസ്റ്റ് ഹച്ച് പി വെച്ച് കൂപ്പിടുറോ അപ്പോൾ ഹച്ച് പി ഡോട്ട് റാം അപ്പിൻ്റെപ്പ ഹച്ച് പിയോട് എയ്റ്റ് ജി ബി കോൺഫിഗറേഷൻ വലിയ പ്രിൻ്റ് ആകും അടുത്ത് ഹച്ച് പിയോട് പ്രോസസർ വലിയ പ്രിൻ്റ് ആകും ഇതേ നാ ഡെല്ല വെച്ച് കാൾ പണ്ണപ്പ ഇന്ന ഇടത്തിൽ സെൽഫ് ഈക്വൽ ടു ഹച്ച് പിന്നെ ഇല്ലാമൽ സെൽഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെല്ലിന് ആയിരുന്നു ഓക്കേവാ സെൽഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെല്ലിന് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഇടത്തിൽ എപ്പടി കാൾ ആകും സെൽഫ് ഡോട്ട് റാം അപ്പിൻ്റെ ഇടത്തിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് റാം എന്ന് ചൊല്ലി കാൾ ആകും അതേമാതിരി കീഴേ പ്രോസസറിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് പ്രോസസർ
இந்த மாதிரி தான் செல்ஃப் கீவேர்ட் கிளாஸஸில் ஒர்க் ஆகுது அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்படி தான் கிளாஸில் ஒர்க் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் ஆகிரும் அண்ட் செல்ஃப் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட யூஸ் அண்ட் செல்ஃபோட யூஸ் இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது எனக்கு எந்த கிளாஸ் எனக்கு இப்போது கிளாஸ் மட்டும் வேணும் ஓகேவா கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆனால் கிளாஸ்க்குள்ளே நான் எனக்கு எதுவுமே போட வேணாம் அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன இப்போ நான் இப்படி இப்படியே நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் எரர் காட்டுது அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் இப்படின்னா இது ஒரு எம்டி கிளாஸ் இப்படி நான் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எரர் காட்டாது ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் கிளாஸஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் செல்ஃப் கீவேர்டுனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கல அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம போட்டு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும்
dot display அப்படி சொல்லி நான் போட்டு பார்க்குறேன் this one dot display நான் போட்டு பார்க்குறேன் இப்போ இந்த program run பண்ணலாம் எனக்கு இந்த program run பண்ணுறப்ப என்ன output வந்திருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க இப்போ நான் இந்த output உங்களுக்கு இப்போ நான் explain பண்ண போகிறேன் okay வா இப்போ இந்த output explain பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நேமும் ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் நம்ம கான்ஸ்டர் வழியாக ஃபஸ்ட் இனிஷ இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது நேம் ஈக்குவல் டு என்னு சொல்லியிருக்கோம் நேம் ஈக்குவல் டு என்னமோ சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு என்னமோ சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது செல்ஃப் டாட் நேம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ள உள்ள நேம் அந்த நேமை வெளியே பிரிண்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி அடுத்து செல்ஃப் டாட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் நம்பரை வெளியே பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேவா இதுதான் கிளாஸ் இப்போ இந்த கிளாஸுக்கு எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எஸ் ஒன் டாட் நேம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் போட்டால் எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே என்ன நடந்துடும் எஸ் ஒனுக்கு கீழே நேம் வந்துடும் நேம் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம மேலே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ இங்கே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் டிஃபால்ட்டாக எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள ஸ்டோர் ஆயிரும் அதே மாதிரி இப்போது ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகேவா ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் என்ன போட்டிருக்கோமோ அது இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆயிரும் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆயிரும் அடுத்து டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனும் இதுக்குள்ளே இருக்கும் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனும் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எல்லா எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் எஸ் ஒன் டாட் நேம்னு சொல்கிறப்ப எஸ் ஒன்குள்ளே இருக்கிற நேம் என்ன நேம் டிஎஃப்ஜிஎஃப் அது வெளியே பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து நான் எஸ் ஒன் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு நான் சொல்கிறப்ப எஸ் ஒனில் இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வெளியே பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளேனு சொல்கிறப்ப எஸ் ஒன்குள்ள இருக்கிற டிஸ்பிளே என்னது நேம் செல்ஃப் டாட் நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இப்படி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை மாற்ற போகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை மாற்ற போகிறேன் என்னென்ன மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா எஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி எஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இப்போது எஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போது எஸ் ஒன் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு மனோஜுன்னு போடுறேன் எஸ் ஒன் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போடுறேன் அடுத்து அதே மாதிரி எஸ் டூ ஆப்ஜெக்டுக்கு எஸ் டூ டாட் நேம் ஈக்குவல் டு கார்த்தின்னு போடுறேன் எஸ் டூ டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு டூன்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே எஸ் டூ டாட் டிஸ்பிளே எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே எஸ் டூ டாட் டிஸ்பிளே இப்போ இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு நேம் மனோஜ் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன் நேம் காத்தி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எங்கேன் ஜானிங்க இங்கே என்ன நடக்குது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கிளாஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே நேம் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குது டிஸ்பிளேனு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது இந்த நேமையும் இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் பிரிண்ட் பண்ண போகுது இப்போ நான் எஸ் ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எஸ் ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த நேம் இந்த கிளாஸில் இருக்கிறது எல்லாமே எஸ் ஒனுக்கு வந்துடும் ஓகேவா கிளாஸில் இருக்கிறது எல்லாமே எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கு கிடச்சிரும் இப்போது எஸ் ஒன் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு மனோஜுன்னு சொல்லி போடுறேன் 
அப்போ எஸ்ஒன்குள்ளே இருக்கிற நேமை மனோஜ்னு மாற்றுறேன் அடுத்து எஸ் ஒன் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்வல் டு ஒன்று சொல்கிறேன் எஸ் ஒனுக்குள்ளே இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் நம்பரை ஒன்றுன்னு மாற்றுறேன் அடுத்து அதே மாதிரி எஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இங்கேயும் என்ன இருக்கும் அதே மாதிரி நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்பிளே இருக்கும் இப்போ எஸ் டூ டாட் நேமை கார்த்தின்னு மாற்றுறேன் எஸ் டூ டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை டூன்னு மாத்திரேன் ஓகேவா மாத்திரேன் இப்போ நான் எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளேனு சொல்கிறப்ப எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளேனு சொல்கிறப்ப டிஸ்பிளே என்ன பண்ணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற நேம் கமா செல்ஃப் டாட் நேம் நேம் கமா நேம் அப்படின்றது அப்படியே எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆயிரும் நேம் ஓகேவா நேம்ன்றது அப்படியே எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆயிரும் செல்ஃப் டாட் நேம்ன்றது இந்த ஆப்ஜெக்டோட நேம் இந்த ஆப்ஜெக்டோட நேம் என்ன எஸ் ஒன் டாட் நேம் மனோஜ் அப்போ மனோஜ்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அடுத்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்னு நான் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே போடுறது எனக்கு அப்படியே ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்றப்ப செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்றப்ப இந்த ஆப்ஜெக்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன ஒன் அதே மாதிரி தான் எஸ் டூவும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்க கிரியேட்டை கிளாஸ் கால்டு ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போது ஃப்ரூட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும் கிளாஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரியேட்டை வேரியபிள் கால்டு கலர் யூஸிங் இனிட் மெத்தட் போன தடவை பண்ண மாதிரியே தான் இனிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா தடவையுமே வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணுங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் எல்லா தடவையுமே பைத்தானில் வேரியபிள்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃப் போடணும் எதுக்காக அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோட அந்த இன்ஸ்டன்ஸை டினோட் பண்ணுறதுக்காக இப்போது இதுக்குள்ளே செல்ஃப் டாட் கலர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இனி சும்மா ஒரு பிளாக் கலர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறேன் டிஃபால்ட்டாக நான் பிளாக் கலர்னு கொடுக்குறேன் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் create object called apple create object called apple pass the color variable as a parameter through object nu solliranga konja vithyasama solliranga idu varaikum nam pandradha vida ipo na oru apple appdi solli na oru object create pandren apple equal to fruit nu solli ipo na oru object create pandren ipo na print la apple dot color nu kudutha enna varum ipo na print la apple dot color nu kudutha enna varum பிளாக் கலர் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக நம்ம பிளாக் கலர் தான் செட் பண்ணிடுவோம் அதனால் எனக்கு பிளாக்குன்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் பிளாக் கலர் ஓகேவா ஆனால் ப்ரோக்ராமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவனிங்க பாஸ் தி கலர் வேரியபிள் அஸ் அ பேராமீட்டர் த்ரூ ஆப்ஜெக்ட் கலர் வேரியபிளை இந்த இடத்துல பேராமீட்டராக சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது இப்போது ஆப்பிள் டாட் கலர் ஈக்குவல் டு ரெட் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ இங்கே மாற்றினேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ப்ரிண்டில் ஆப்பிள் டாட் கலர்னு கொடுத்தா எனக்கு ஆப்பிளோட கலர் இப்போது ரெட்டாக மாறும் கரெக்டாக ஏன்னா நான் ரெட்டுன்னு மாற்றினேன் பிளாக்காக இருந்தது ரெட்டுன்னு மாற்றினேன் எனக்கு இப்போது கலர் வந்து ரெட்டுன்னு சொல்லி வரும் இப்போ கலர் ரெட்டுன்னு இங்கே மாற்றாமல் இங்கே மாற்ற சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ரெட்டுன்னு கலரோட வேல்யூவை பாஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது என்னது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிக்கிறப்ப பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன் படித்தோம் ஓகேவா அதே தான் இங்கேயும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெட் வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இப்போ நான் இங்கேருந்து ரெட் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணால் 
ஓகே இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை எரர் வருது டேக்ஸ் ஒன் பொசிஷனல் ஆர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பட் டூ வேர் கிவன் டேக்ஸ் இனிட் டேக்ஸ் ஒன் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா அதாவது இந்த இனிட் ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் தான் எடுத்துக்கும் ஆனால் நீ ரெண்டு கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது எப்படி ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது கவனிங்க நான் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் போன கிளாஸாக நோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆப்பிள் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்குள்ளே என்ன போகுதுன்னு அர்த்தம் செல்ஃப் அதாவது இந்த ஆப்பிளே இதுக்குள்ளே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட் அப்படின்னு எம்டியாக க்ரியேட் பண்ணேன்னா இந்த எம்டிக்குள்ளே ஆப்பிள் போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி நான் நார்மலாக க்ரியேட் பண்ணால் ஆல்ரெடி உள்ள ஆப்பிள் அப்படின்ற ஒரு செல்ஃப் போகுது அதனால தான் இந்த இடத்துல செல்ஃப் கீவேர்ட் போடுறோம் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட் ரெட் ஓகேவா இப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அப்படின்னா நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஃப்ரூட் இந்த இடத்துல இந்த ஆப்பிள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் பேக்ரவுண்டில் சென்ட் ஆகுது கமா ரெட்டு இப்படி போகிறதுனால இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இனி டேக்ஸ் ஒன் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் இந்த இடத்துல செல்ஃபுன்னு ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நீ ரெண்டு பாஸ் பண்ணுற ஆப்பிள் ரெட் அப்படின்னு சொல்லி நீ ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது உங்களுக்கு இன்னுமே கன்ஃபியூஸிங்காக இருந்தால் இப்போது போக போக இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல கமா இந்த இடத்துல கம்மா கலர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் ஒரு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கலர் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ ஒரு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் கலர் ஓகே சிஓஎல்னு வச்சுக்கலாம் சிஓஎல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போது கலர் ஈக்குவல் டு சிஓஎல் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ரெட்னு சொல்லி அவுட் போட்டு வந்துருச்சு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனமாக கேளுங்க நல்லா கவனிச்சாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போது ஃப்ரூட்டுன் கிளாஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரூட் கிளாஸ்க்குள்ள கலர்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆப்பிள்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம நார்மலாக எப்போவுமே பார்த்தது ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இந்த கலர் இந்த இடத்துல இனிட் மெத்தட் இருக்குது நமக்கு ஓகேவா இனிட் மெத்தட் இருக்குது இப்போ நான் ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட் ரெட்டுன்னு போட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இனிட் மெத்தட் கால் ஆகும் கரெக்டாக நார்மலாக நான் இப்போ ஃப்ரூட்டுன்னு மட்டும் ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட்டுன்னு மட்டும் நான் போட்டாலே இந்த இனிட் மெத்தட் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த தடவை இந்த இனிட் மெத்தடுக்குள்ளே நான் ரெட்டு போட்டிருக்கேன் அதனாலே இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெட்டு வேல்யூ போய் இந்த காலில் சேவ் ஆயிரும் இப்போ இந்த கால் அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் இந்த காலுக்குள்ளே ரெட்டு அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் கலர் ஈக்குவல் டு கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ கலர் அப்படின்ற வேரியபிளில் ரெட் அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிரும் கலர் அப்படின்ற வேரியபிளில் ரெட் அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிரும் நான் ப்ரிண்டில் ஆப்பிள் ஆட் கலர்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு ரெட் அப்படின்ற கலர் வெளியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போயுமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுனாலும் போக போக உங்களுக்கு புரியும் உடனே வந்து நிறைய எல்லா கான்செப்ட்டுமே நமக்கு புரிஞ்சிடாது சில கான்செப்ட் நமக்கு புரியறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ எகைன் எகைன் ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் க்ரியேட் அ கிளாஸ் கால் டீச்சர் க்ரியேட் அ வேரியபிள் நேம் ஓகே எப்படி இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணோமோ அதுவே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ்ட்ராவாக பாருங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப நம்ம நேமும் ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் ஆப்ஜெக்ட் டாட் நேம் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணி செட் பண்ணோம் இந்த தடவை நம்ம எப்படி இந்த கலர் வேரியபிளை நம்ம பாஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நேம் வேரியபிளையும் ரெஜிஸ்டர் நம் வேரியபிளையும் பாஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை உங்களால் பண்ண முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ஓகே இப்போ நான் இதை பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் டீச்சர்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டா கிளாஸ் டீச்சர் இந்த டீச்சருக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள செல்ஃப் கமா நேம் கமா ரிஜ் ஓகேவா நேம் கமா ரிஜின்னு சொல்கிறேன் இப்போது செல்ஃப் டாட் செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்வல் டு நேம் செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்வல் டு ரெஜ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் அடுத்து டெஃப் டிஸ்பிளே டெஃப் டிஸ்பிளே பிரிண்ட் நேம் செல்ஃப் டாட் நேம் பிரிண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கமா செல்ஃப் செல்ஃப் ஸ்மால் இருக்கணும் செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஓகே அடுத்து இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் டி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டீச்சர் இந்த தடவை நான் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா டீச்சரோட நேமு ஓகேவா டீச்சரோட நேமு தாமஸ் கமா டீச்சரோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன் அடுத்து டி டூ கிரியேட் பண்ணுறேன் டி டூ ஈக்குவல் டு டீச்சர் டீச்சரோட நேமு டீச்சரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் டீச்சரோட நேம் ஜானு வச்சுக்கலாம் ஜான் இப்போ இப்போ இது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டூ ஓகேவா டி ஒன்று ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டி டூனு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ டி ஒன் டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்கிறேன் டி ஒன் டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு டீச்சரோட டிஸ்பிளே வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து டி டூ டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப ஓகே எனக்கு எரர் வருது டிஸ்பிளே டேக் ஜீரோ பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே டிஸ்பிளேல நம்ம செல்ஃப் போடலை அதனால் எரர் வருது இப்போ நான் செல்ஃப் போட்டேன் டிஸ்பிளேல இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் நேம் தாமஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன் நேம் ஜான் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டீச்சர்னு ஒரு டீச்சர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது டீச்சர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த டீச்சர் கிளாஸில் நேம் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம போன தடவை பார்த்தது தான் இந்த தடவை டி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டி டூ ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போது டி ஒன் குள் நான் என்ன பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு பேர் பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த நேம் வேல்யூக்குள்ளே தாமஸ்ன்னு சொல்லி போயிடும் அடுத்து இங்கே ஒன்று நான் பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஒன் இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்குள்ளே போயிடும் ஓகேவா அப்போ இந்த நேம் ஈக்குவல் டு தாமஸ் இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ரெண்டுமே வேரியபிள் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் இந்த ஆப்ஜெக்டோட டாட் நேம் ஈக்குவல் டு தாமஸ் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு ரெஜ் அப்படின்னா இந்த நே இந்த கிளாஸோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் ஆகிரும் அப்போ இப்போ நான் டி ஒன் டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்கிறப்ப செல்ஃப் டாட் டெட் நேம் என்ன தாமஸ் செல்ஃப் டாட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன ஒன் அதே எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி டி டூவும் எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து தேர்ட் ப்ரோக்ராம் சாரி ஃபோர்த் இதை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களாலே போட முடியுதான்னு பாருங்கள் ஒரு 
கால்குலேட்டர் கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதில் ரெண்டு வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஏ அண்ட் பி கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் கால்ட் ஆட் சப் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ரெண்டு வேரியபிளை பேராமீட்டராக எடுத்துக்கணும் அதாவது ஏபி ஓகேவா இப்போது ஒரு டென் டூன் நான் சொல் ஒரு ஆட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டென் டூ அப்படின்ற ரெண்டு நம்பரை நான் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு அவுட் புட் டுவெல்லுன்னு வரணும் சப்ராக்ஷனுக்குள்ளே அதே மாதிரி டென் டூன் பாஸ் பண்ணால் எயிட்டுன்னு வரணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்களே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை தான் நான் குயிக்காக போட போகிறேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கவனிங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் கேல்குலேட்டர் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் செல்ஃப் கோலன் என்டர் இப்போ இதுக்குள்ள செல்ஃப் டாட் நம்பர் ஒன் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் நம்பர் ஒன் செல்ஃப் டாட் நம்பர் டூ ஓகேவா ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இப்போ இங்கே வந்து ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா செல்ஃப் டாட் நம்பர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ செல்ஃப் டாட் நம்பர் டூ ஈக்குவல் டு பி அடுத்து டெஃப் ஆட் டெஃப் ஆட்குள்ள இப்போ பிரிண்ட் ஏ பிளஸ் பி ஆட் பிரிண்ட் ஏ பிளஸ் பி ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓபிஜே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓபிஜே ஒன் ஈக்குவல் டு கேல்குலேட்டர் இந்த கேல்குலேட்டருக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் பாஸ் பண்ண போகிறேன் டென் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு நம்பர் பாஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓபிஜே ஒன் டாட் ஆடுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் யாரும் வரும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் செல்ஃப் போடல இப்போ என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ இஸ் நாட் டிஃபைன்டு வருது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம உள்ள ஆல்ரெடி அந்த இன்ஸ்டன்ஸோட வேரியபிளை தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட வேரியபிள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏவையும் பிஏயும் இனிட் ஃபங்க்ஷனால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஏபியை இனிட் ஃபங்க்ஷனால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது இனிட் ஃபங்க்ஷனோட பேராமீட்டர் ஓகேவா இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனில் ஏபி பேராமீட்டர் இல்லை நம்மளால் இந்த இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் நம் ஒன் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன நம் ஒன் நம் டூ செல்ஃப் டாட் நம் ஒன் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் செல்ஃப் டாட் நம் டூ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஆட் டுவெல்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இதே மாதிரி சப்ராக்ஷனுக்கு போடுங்க மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு போடுங்க டிவிஷனுக்கு போடுங்க இதே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏபி பாஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஏபியை ஆடுக்கு மட்டும் பாஸ் பண்ணி அதை இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட்டும் பண்ணலாம் இப்போ நான் அதை எப்படின்னு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் எதுவுமே நான் போடலை ஓகேவா லைக் கன்ஸ்ட்ரக்டரே நான் க்ரியேட் பண்ணல ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்டரே நான் க்ரியேட் பண்ணல இப்போ நான் இந்த செல்ஃபுக்குள்ள கமா ஏ கமா பீன் போட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் போடலாம் இப்போ வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் இந்த ஆடுக்குள்ள டென் ஒன் டூவும் போட்டால் போதும் இப்போ எனக்கு அதே அவுட் புட் வரும் ஆட் டுவெல் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரியும் போடுங்க இப்படியும் போட்டு பாருங்கள் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நிறைய கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி இது கால் ஆகுது எப்படி அது கால் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எகெயின் எகெயின் போட போட தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸையும் எகெயின் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் அண்டு 
நெக்ஸ்ட் சேனலில் உங்களை பார்க்குறேன்இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கிளாஸ் கிளா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் செல்ஃப் கீவேர்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது மூணு மூணையும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி இது மூணையும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி சார்ஜர் டைப் இது மூணையுமே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன் ப்ரைஸ் சார்ஜர் டைப் ஓகேவா அடுத்து டெஃப் டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் இதுக்குள்ளே ப்ரிண்ட் பிராண்ட் கமா செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ப்ரிண்ட் ப்ரைஸ் கமா செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ப்ரிண்ட் சார்ஜர் டைப் கமா செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இதுக்குள்ளே வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா பிராண்டோட நேம் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறேன் சாம்சங் கமா ப்ரைஸ் என்னது ஒரு டென் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் கமா சார்ஜர் டைப் பி டைப்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சார்ஜர் டைப் பி டைப்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் சாம்சங் டாட் சாம்சங் டாட் டிஸ்பிளே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு அவுட்புட்டில் பிராண்ட் சாம்சங் ப்ரைஸ் டென் தௌசண்ட் சார்ஜர் பி டைப்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டா ஃபோனுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஃபோன்னு ஒரு கிளாஸ் நமக்கு இருக்குது இங்கே ஃபோன் இந்த ஃபோன் கிளாஸ்க்குள்ளே பிராண்ட் இருக்கு ப்ரைஸ் இருக்கு சார்ஜரோட டைப் இருக்கு ஓகேவா சார்ஜரோட டைப் இருக்கு இப்போ இந்த நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோனுன்னு போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந்த வேல்யூஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந்த வேல்யூஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் சாம்சங் நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே சாம்சங்கில் பிராண்ட் வந்துடும் ப்ரைஸ் வேரியபிள் வந்துடும் சார்ஜ் டைப் வேரியபிள் வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வேல்யூ செட் பண்ணணும் அது எப்படி செட் பண்ண போகிறேன் 
இந்த ஃபோனில் உள்ள இனிட் அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் சாம்சங் டென் தௌசண்ட் பி டைப் இது மூணு நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோனுன்னு சொல்கிறப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு கால் ஆகும் ஓகேவா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு கால் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் செல்ஃப் அப்படின்றது செல்ஃப் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுது ஓகேவா இந்த சாம்சங் ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுறது தான் இந்த செல்ஃப் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த செல்ஃப் அப்படின்றது சாம்சங்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த இடத்துல செல்ஃப் அப்படின்றது சாம்சங்னு அர்த்தம் கமா பிராண்ட் அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கிற சாம்சங் அப்படின்ற வேல்யூ இப்போ பிராண்ட் வேரியபிளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் பிராண்ட் வேரியபிளுக்குள்ளே நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கிற சாம்சங் இருக்கும் அடுத்து டென்த் டென் தௌசண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டென் தௌசண்ட் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வேரியபிளில் இருக்கும் ப்ரைஸ் வேரியபிளில் டென் தௌசண்ட்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்து பி டைப்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சார்ஜர் டைப் வேரியபிளுக்குள்ளே பி டைப்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் அப்படின்றப்ப சாம்சங் டாட் பிராண்ட் செல்ஃப் டாட் பிராண்டுன்றப்ப என்ன நடக்கும் சாம்சங் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு பிராண்ட் வேரியபிள் பிராண்ட் வேரியபிளில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பிராண்ட் வேரியபிளில் சாம்சங் அப்படின்ற லெட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ செல் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ரைஸ் வேரியபிளில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு டென் தௌசண்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அந்த டென் தௌசண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் அடுத்து சாம்சங் டாட் சார்ஜர் டைப் சாம்சங் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு இந்த சார்ஜர் டைப் என்ன நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பி டைப் சார்ஜர் டைப் வேரியபிளுக்குள்ளே பி டைப் இருக்குது அப்போ பி டைப்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஃபோன் கிளாஸுக்கு சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த சாம்சங் ஆப்ஜெக்டில் இந்த மூணு வேலி வேல்யூவும் செட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா சாம்சங்கோட பிராண்டை செட் பண்ணிட்டோம் சாம்சங்கோட ப்ரைஸ் செட் பண்ணுறோம் சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து இப்போது டெஃப் டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறப்ப இதுக்குள்ளே என்ன செல்ஃப் நான் என்ன சொன்னேன் எந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்றோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா எந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்றோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன சாம்சங் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா சாம்சங் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த இடத்துல சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ நான் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் நான் டை பிரிண்டில் கொடுத்துருக்க பிராண்ட் வந்து எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட்னு சொல்கிறேன் செல்ஃப்னா என்ன சாம்சங் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் என்ன நமக்கு சாம்சங் பிராண்டில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு சாம்சங்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போது எனக்கு வெளியே செல்ஃப் டாட் பிராண்டுன்றப்ப சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் அப்படின்றப்ப சாம்சங்கோட ப்ரைஸ் பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் அப்படின்றப்ப சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இப்போ இதில் செல்ஃப் டாட் பிராண்டு செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் இது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த செல்ஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுனால இந்த செல்ஃப் எதை ரெஃபர் பண்ணுது ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுது ஓகேவா அப்போது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இந்த செல்ஃப் மாறும் இப்போ நான் சாம்சங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியே இப்போ நான் ரெட்மின்னு ஒரு ஃபோனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரெட்மி ஃபோனுக்கு அதே மாதிரி பிராண்டை ரெட்மின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் ரெட்மின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் அடுத்து ப்ரைஸை வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்னு செட் பண்ணுறேன் அடுத்து சார்ஜர் டைப்பை சி டைப்னு செட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெட்மி டாட் டிஸ்பிளேன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரெட்மியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு சாம்சங் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ரெட்மியும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா எனக்கு சாம்சங்கும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ரெட்மியும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல நான் சாம்சங் டாட் டிஸ்பிளேன்னு கூப்பிட்றப்ப இங்கே சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு போகும் டெப் டிஸ்பிளேன் இருக்குது இந்த இடத்துல செல்ஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்குது இந்த இடத்துல செல்ஃப் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு மாறிடும் ஓகேவா அப்போது இங்கே சாம்சங் டாட்
இதே மாதிரி ரெட்மிக்கு இந்த இடத்துல செல்ஃபோன் போகிறப்ப இது ரெட்மின்னு மாறிடும் ஓகேவா அப்போ ரெட்மியோட பிராண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரெட்மியோட ப்ரைஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரெட்மியோட சார்ஜர் டைப் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போது இது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இந்த இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகுது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம வேறு வேறு வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் வேறு வேறு வேல்யூ க்ரியேட் ஆகும் இப்போ எனக்கு வேறு வேறு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கவனமாக கேளுங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கவனமாக கேளுங்க இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஃபோனுமே சி டைப் சார்ஜரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லாமே எல்லா ஃபோனுமே சி டைப் சார்ஜரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்க இப்போது இந்த சி டைப் சார்ஜர் ஓகேவா செல்ஃப் டார் சார்ஜர் டைப் அப்படின்றது காமன் தான் எல்லா ஃபோனுக்குமே காமனாக தான் இருக்க போகுது எல்லா ஃபோனுக்குமே சி டைப்பாக இருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ வந்து இங்கேயும் சி டைப்பாக இருக்க போகுது இங்கேயும் சி டைப்பாக இருக்க போகுது இப்போ நான் புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் புதுசாக புதுசாக நான் வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் கூகுள் ஃபோனை வச்சுக்கலாம் கூகுள் கூகுள் ஃபோன் இன்னொரு ஒரு ஃபோன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூகுள் பிக்சல் இன்னொரு ஒரு ஃபோன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபோனுக்குமே சி டைப் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையுமே நான் ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப சி டைப் சி டைப் சி டைப் சி டைப்னு சொல்லி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கரெக்டா இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா எல்லாத்தோட டைப்புமே சியாக தான் இருக்க போகுது எல்லா ஃபோனோட டைப்புமே சியாக தான் இருக்க போகுது அப்போது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சி டைப்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம இது வரைக்கும் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் வேரியபிள்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் வேரியபிள் அப்படின்றப்ப இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சார்ஜர் டைப்னு ஒரு வேரியபிள் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்பு நான் இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இங்கேயும் நான் சார்ஜர் டைப்பை பாஸ் பண்ணல ஓகேவா இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எல்லா சார்ஜர் டைப்புமே சி டைப் சி டைப் சி டைப்னு வந்துருச்சு ஆனால் நான் சி டைப்னு சொல்லி நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணல ஓகேவா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்னு மட்டும் தான் போடுறேன் இங்கே நான் சி டைப் பாஸ் பண்ணல காமனாக சார்ஜர் சி டைப்புன்னு சொல்லி நான் வெளியே போட்டுறேன் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இப்போது ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஃபோனுன்னு கிளாஸ் இருக்குது இந்த ஃபோனுக்குள்ள சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்னு சொல்லி செட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடுத்து பிராண்ட் இருக்குது ப்ரைஸ் இருக்குது சாம்சங்னு ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அடுத்து ரெட்மின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கூகுள்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நான் சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி செட் ஆகிரும் ஏன்னா நம்ம அதை இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் வேரியபிளாக செட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ரெட்மிக்கும் அதே மாதிரி சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்னு செட் ஆகிரும் கூகுள் பிக்சலுக்கும் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி செட் ஆகிரும் 
ஆனால் எது செட் ஆகாது இன்னும் இன்னும் பிராண்ட் செட் ஆகலை இன்னும் ப்ரைஸ் செட் ஆகலை ஏன்னா இந்த பிராண்டும் ப்ரைஸும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் மாறப்போகுது இந்த பிராண்டையும் ப்ரைஸையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப செட் பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக சாம்சங் தௌசண்ட் அப்படின்றப்ப இதன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல இங்கே போகும் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங் ஆகும் சாம்சங் ஆகும் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்போது செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு செட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் அப்படின்றப்ப இந்த ப்ரைஸ் என்ன இந்த டென் தௌசண்ட் அப்போது டென் தௌசண்ட்னு செட் ஆகும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் கிளாஸ் வேரியபிளுக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது கிளாஸ் வேரியபிள் இது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஓகேவா இப்போ சடனா இப்போ சடனா லெட்ஸ் ஏ இப்போ வந்து திரும்பவும் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க சி டைப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பி டைப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஃபோன் அப்படின்ற நான் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஃபோன் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு பி டைப்னு மாத்திரேன் ஓகேவா ஃபோன் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு பி டைப்னு நான் மாத்திரேன் இப்போ இங்கே இருக்கிற சி டைப் பி டைப்பாக மாறிடுச்சு அப்போ நான் எல்லா டைமுமே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப எல்லா டைமும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப சார்ஜரோட டைப் பி டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு சி டைப்னு வராது பி டைப்னு வருது எல்லா இடத்துலையும் ஓகேவா இதுதான் கிளாஸ் வேரியபிளுக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்க போகுது அப்படின்னா அதை கிளாஸ் வேரியபிளில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை இப்படி இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் கிளாஸஸை பற்றி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம் கிளாஸில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன்ஸை மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பைத்தானாக இருக்கட்டும் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் ஃபங்க்ஷன்ஸை மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் வந்து என்னோடய பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஃபைல் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேப்டாப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் சார்ஜர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் வேரியபிள் சார்ஜர் டைப்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே டெஃப் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக விட்டுருக்கேன் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் டெஃப் செட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ள ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளை போட்டிருக்கேன் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் அடுத்து கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சேவாக இருக்கிற ப்ரைஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது ஹச்பி ஈக்குவல் டு லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேப்டாப் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே ஹச்பி டாட் கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க இப்போது ஹச்பி லேப்டாப்னு ஒரு லேப்டாப் இருக்குது இதுக்குள்ள பிராண்ட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்குது அடுத்து ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது அண்ட் தென் சார்ஜர் டைப் சி டைப்பாக இருக்குது ஓகேவா இது கிளாஸ் வேரியபிள் இது ரெண்டும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஹச்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஹச்பிக்குள்ளே எனக்கு சார்ஜர் டைப் இருக்கும் பிராண்ட் இருக்கும் ப்ரைஸ் இருக்கும் ஓகேவா பி
ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது என்னால் இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஹச்பி டாட் செட் ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி ஹச்பி டாட் செட் ப்ரைஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னால் ஒரு அமௌண்ட்டை செட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் அமௌண்ட் செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் எனக்கு அவுட்புட்டு இப்போ எனக்கு அவுட்புட் ஓகே எங்கேயோ தப்பு பண்ணிடும் ஹச்பி டாட் செட் ப்ரைஸ் ஓகே ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே பாஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருக்கு இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது அதே மாதிரி லேப்டாப் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஹச்பி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ஹச்பி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே பிராண்ட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக ஒரு பிராண்ட் இருக்குது ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபோராக இருந்துச்சு இல்லையா இப்படி இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் ஹச்பி டாட் செட் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் அப்படின்றது ஹச்பி அடுத்து ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்ன ப்ரைஸ் இங்கேருந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா வேல்யூ இது இங்கே போகும் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிரும் இப்போது ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஹச்பி டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ரைஸில் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹச்பி டாட் ப்ரைஸில் செட் ஆகும் இப்போது ஹச்பி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ப்ரைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி ஃபோராக இருந்தது இப்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்டாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் ஹச்பி டாட் கெட் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறப்ப இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இப்போது ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் இருக்குது செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ்ன்றப்ப இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் இதை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் செல்ஃப் போட்டு நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து கிளாஸ் மெத்தட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா டெஃப் செட் சார்ஜர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் செட் சார்ஜர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சார்ஜர் டைப் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சார்ஜர் டைப் வேரியபிளை நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இந்த சார்ஜர் டைப் என்ன வேரியபிள் கிளாஸ் வேரியபிள் கரெக்டா நான் இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற ப்ரைஸை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக செல்ஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செல்ஃப் ப்ரைஸ் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ரைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால் இந்த இடத்துல செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது கிளாஸ் வேரியபிளை நான் அக்சஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் கிளாஸ் வேரியபிளை அக் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் செல்ஃப் போடாமல் சிஎல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் கீவோட போட போகிறேன் ஓகேவா செல்ஃபுக்கு பதிலாக சிஎல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சார்ஜர் டைப்பை பி டைப்னு மாற்றுறேன் ஓகேவா கிளாஸ் டாட் சார்ஜர் டைப்பை பி டைப்னு சொல்லி மாற்றுறேன் இப்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் என்னது லேப்டாப்பா இப்போ நான் லேப்டாப் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் லேப்டாப் டாட் செட் சார்ஜ் டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் செட் சார்ஜ் டைப்புக்கு பதிலாக சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் சார்ஜர் டைப் 
change to b in potukalam ipo na indha program run pandren ipo indha program run pandra pa enak error kaadudhu laptop has no attribute change charger type okay na edho typing mistake paniruken okay va enna typing mistake paniruken paakalam indha edathila charger type undu irukku indha edathila charge type undu irukku okay இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு வேறு ஒரு ஏரர் காட்டுது அதாவது லேப்டாப் டாட் சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப் மிஸ்ஸிங் ஒன் ரெக்வைர்டு பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் மிஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு பேராமீட்டர் மிஸ் ஆகுது லேப்டாப் டாட் சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப்னு சொல்கிற நான் இந்த சார்ஜர் டைப்பை கிளா கால் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சிஎல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்குது நம்ம ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல உள்ள செல்ஃப் இருக்குது ஆனாலுமே இந்த இடத்துல நம்ம ஆப்ஜெக்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன பண்ணிக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செல்ஃப் ஈக்குவல் டு ஹச்பி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஜெக்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுது நம்மளால் இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட ஆனால் இப்போ நான் கிளாஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறப்ப லேப்டாப் டாட் சேஞ்ச் சார்ஜர் டைப் இருக்கிட்டு இதுக்குள்ளே கிளாஸ் பேரை போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ் பேரை போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இப்போ எனக்கு லேப்டாப்னு சொல்லி நான் ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு போட வேணாம் நான் இப்படி தான் போடுவேன் ஆனால் எனக்கு இது ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலே டெக்கரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டெக்கரேட்டர்ஸ் அப்படின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது அட் சிம்பிள் போட்டு கிளாஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டெக்கரேட்டரை யூஸ் பண்ணால் இப்போது ப்ரோக்ராமுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல சிஎல்எஸ் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை கிளாஸ் பேரை நான் பாஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணால் எனக்கு எரர் இல்லாமல் ரன் ஆகும் ஓகேவா இதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டில் வந்து இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இது தான் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் இது கிளாஸ் மெத்தட் அடுத்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது நான் இப்போது இந்த கிளாஸ் வேரியபிளையும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளையும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணாமல் எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் டெஃப் info அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்க டெஃப் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட்னு போட்டு திஸ் இஸ் லேப்டாப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா இதுக்குள்ள நான் எதை யூஸ் பண்ணுறது எது என்ன எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை அதாவது இதுக்குள்ளே நான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளையும் எனக்கு தேவையில்ல எனக்கு கிளாஸ் வேரியபிளும் தேவையில்லை சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் இப்போ நான் நார்மலாக இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை ஹச்பி டாட் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டேன்னா எனக்கு எரர் காட்டும் ஹச்பி டாட் இன்ஃபோனு நான் போட்டேன்னா எனக்கு எரர் காட்டும் டேக்ஸ் ஜீரோ பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் ஒன் வாஸ் கிவன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் காட்டுது இப்போ நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல கிளாஸ் மெத்தட் அப்படின்ற டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம அட் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த எரர் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் இல்லாமல் திஸ் இஸ் லேப்டாப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஓகேவா இதுதான் என்னது அப்படின்னா இது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் இது கிளாஸ் மெத்தட் இது ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இது மூணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன பாலிம் ஆஃபீஸ் அம்னா என்னன்னு சொல்லி அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம்
இப்போது உங்கள் அப்பாவோட பொருள் எல்லாமே உங்களோட பொருள் அதாவது உங்கள் அப்பா கிட்ட ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா நீ உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்காமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் அப்பாவோட ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க உங்கள் அப்பா உங்களை எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இன்னொரு கிளாஸில் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு கிளாஸில் இருக்கிறத இன்னொரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்சா அதை தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் கோடோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க கிளாஸ் டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுக்குள்ளே டெஃபன் போட்டு இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் கீவேர்ட் போட்டுட்டு என்டர் இப்போ இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போது கிளாஸ் சன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சன் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே டெஃப் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்பா கிட்ட ஃபோன் இருக்குது பையன்கிட்ட லேப்டாப் இருக்குது ஓகேவா செல்ஃப் பிரிண்ட் சன்ஸ் லேப்டாப் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன்னுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ராமனு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் சன்னுக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ராம் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி சன்னுக்குள்ளே இருக்கிற லேப்டாப்பை நான் கால் பண்ணால் இப்போ எனக்கு வந்து வெளியே சன்ஸ் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ஒரு கிளாஸில் சன் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு இதுக்குள்ளே ஒரு இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு சன்ஸ் லேப்டாப்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகுது இவன் பையன் தானே அப்போது அப்பாவோட ஃபோனையும் இவனால் யூஸ் பண்ண முடியணும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த சன் ஆப்ஜெக்டை வச்சு சன்னுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ண ராம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை வச்சு டேட் அப்படின்ற கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபோன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு இரர் வருது சன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் ஃபோன் சன் கிட்ட ஃபோனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் நம்ம கிட்ட சொல்லுது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க அதாவது டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த டேட்ட என்ன இருக்குது ஃபோன் இருக்கு சன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த சன் கிளாஸில் லேப்டாப் இருக்குது இப்போ நான் இந்த சன்னுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த சன்னுக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போது ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ராம் ஆப்ஜெக்டால் என்ன பண்ண முடியும் லேப்டாப் ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃப ராம் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த லேப்டாப் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த சன்னுக்கு இப்போது அப்பாவோட ஃபோன் வேணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டேட் கிளாஸை இந்த சன் கிளாஸோட லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் இந்த சன் கிளாஸால் டேட் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபோனை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அது இப்போ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சன் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள டேட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் இந்த ரெண்டு கிளாஸுக்கு நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் க்ரியேட் ஆயிரும் இந்த ராம் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே லேப்டாப் மட்டும் இல்லாமல் டேட் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஃபோன் ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போது ராமாவில் லேப்டாப்பையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபோனையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன் கிளாஸ்க்குள்ளே டேட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸ் நேமாக போடுறேன் இப்போ நான் அதே ஃபங்க்ஷனை அதே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ராமிக்கு சொல்லு சண்டை நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸில் இருந்து இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபோன் ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி டேடோட ஃபோன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதை சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறத சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் கிளாஸ் மாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா கிளாஸ் மாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது அம்மா கிட்டே ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது ஓகேவா அம்மா கிட்ட ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது ப்ரிண்ட் மாம்ஸ் ஸ்வீட் 
இப்போ இந்த பையன் பையன்கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது அப்பாவோட ஃபோன் இருக்குது அப்பாவோட ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே ஸ்வீட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் ஓகேவா அப்போது இப்போ ராம் டாட் ஃபோனுக்கு கீழே இப்போ நான் ராம் டாட் ஸ்வீட்டுன்னு ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த ஸ்வீட் ஃபங்க்ஷன் மாம் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது இந்த மாம் கிளாஸை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு யாரும் வருது ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட் சன் கிட்ட ஸ்வீட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் த்ரோ பண்ணுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன் கிளாஸுக்குள்ளே டேட் கமா மாம்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ இந்த சன்னால் டேட் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஃபோனையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் மாம் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஸ்வீட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ராம் டாட் ஃபோனுன்னு போடுறேன் டேட்ஸ் ஃபோன்னு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது ராம் டாட் ஸ்வீட்னு போட்டால் இப்போது மாமுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்வீட் ப்ரிண்ட் ஆக போகுது மாம்ஸ் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் ஃபோனுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு மாம்ஸ் ஸ்வீட்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதை மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்சால் இதை என்ன சொல்கிறோம் இதை தான் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போது கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம மல்டிப்புள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ நான் கிளாஸ் கிராண்ட் பா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது கிராண்ட் பாட்ட ஒரு ஃபோன் இருக்குது கிராண்ட் பாட்ட ஒரு ஃபோன் இருக்குது ஓகேவா இப்போது ப்ரிண்ட் கிராண்ட்பா ஃபோன் அடுத்து கிளாஸ் டேட் ஓகேவா கிளாஸ் டேட் உங்கள் அப்பா கிட்ட காசு இருக்கு ஓகேவா ரெண்ட் That's money. அடுத்து உங்ககிட்ட அதே மாதிரி லேப்டாப் இருக்கு இப்போ செல்ஃப் பிரிண்ட் சன்ஸ் லேப்டாப் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கவனிங்க இப்போ நான் அதே மாதிரி ராம்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நான் ராம்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ராம் ஈக்குவல் டு சன்னு போட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ராம் டாட் லேப்டாப்னு போட்டால் எனக்கு என்ன ஆகும் சன்ஸோட லேப்டாப் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ராம் டாட் லேப்டாப்னு போட்டால் தன்ஸோட லேப்டாப் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இப்போ ராம் என்ன வேணும் ராம் வந்து அப்பா அப்பா கிட்ட இருக்கிற காசு ராமுக்கு வேணும் ஓகேவா ராமுக்கு வந்து அப்பா கிட்ட இருக்கிற காசு வேணும் அப்போ இப்போ நான் ராம் டாட் மணி அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் இப்போ நான் ராம் டாட் மணின்னு சொல்லி போட்டால் எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கிளாஸை நம்ம என்ன பண்ணல ஜாயின் பண்ணல சன் கிளாஸ்க்கு டேட் கிளாஸோடு ஆக்சஸ் வேணும் அப்போ நான் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே டேடுன்னு போட்டேன் அப்படின்னா இந்த சன் கிளாஸால் இந்த டேட் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ராம் டாட் மணின்னு போடுறப்ப இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெஃப் மணி கால் ஆகி எனக்கு அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் மணி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இப்போது என்னோடய அப்பாவுக்கு இப்போ என்னோடய அப்பாவுக்கு தாத்தாவோட ஃபோன் வேணும் என்னோடய அப்பா ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னோடய அப்பா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு தாத்தாவோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஓகேவா இப்போ என்னோடய அப்பா தாத்தாவோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ நான் டேடுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் டேடுக்கு டி ஒன் சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேடுக்கு இப்போது டேட் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு 
தாத்தாவோட ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு டேடு தாத்தாவோட ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா டேடு கிளாஸில் ஃபோன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டே இல்லைன்னு சொல்லி வருது ஓகேவா டேட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் டி ஒன் டாட் ஃபோனுன்னு போடுறேன் இந்த டி ஒன் இந்த ஃபோன் வந்து தாத்தாவோட ஃபோனு ஓகேவா தாத்தாவோட ஃபோனை அப்பா எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அப்போது அப்பாவால் எடுக்க முடியல ஏன் அப்படின்னா இந்த டேட் கிளாஸுக்கும் இந்த கிராண்ட்பா கிளாஸுக்கும் லிங்க் இல்லை இப்போது அப்பா என்ன பண்ணணும் அப்பா என்ன பண்ணணும் கிராண்ட்பா கிளாஸுக்கு கிராண்ட்பா கிளாஸ் கிளாஸை நான் இந்த டேட் கிளாஸுக்கு உள்ளே போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ அப்பாவால் தாத்தாவோட ஃபோனை எடுக்க முடியும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப கிராண்ட்பா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட்பா கிளாஸ் இருக்குது கிராண்ட்பாட்ட ஃபோன் இருக்குது அடுத்து டேட் கிளாஸ் இருக்குது அப்பாட்ட காசு இருக்குது அடுத்து சன் கிளாஸ் இருக்குது சன்ட்ட லேப்டாப் இருக்குது ஓகேவா இப்போது பையனுக்கு காசு வேணும்னு நினைக்கிறான் அதனால் அப்பாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஓகேவா இதுக்குள்ளே இப்போ நான் டேட் கிளாஸுன்னு போட்டேன்னா இப்போ என்னால் அப்பாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்பாவுக்கு ஃபோன் வேணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால் தாத்தாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஓகேவா இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸும் இப்படி இன்னொரு கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிட்டே போகுது இதை தான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மூணு கிளாஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால கிராண்ட்பா டேட் சன் இந்த மூணு கிளாஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இப்போ சன்னால் அப்பா அப்பாவோட காசையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்பா வழியாக போய் தாத்தாவோட ஃபோனையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு இப்போ நான் ராம் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இப்போ நான் ராமை யூஸ் பண்ணி ராம் டாட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி தாத்தாவோட ஃபோனை நான் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் என்னால் தாத்தாவோட ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இதுதான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னு பார்க்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்பா மட்டும் இருக்காருன்னு வைங்க அப்பா மட்டும் இருக்கார் டேட் இருக்கார் இப்போ அப்பாவுக்கு மூணு பசங்க சன் ஒன் சன் டூ சன் த்ரீ ஓகேவா அப்பா கிட்ட காசு இருக்கு அப்பா கிட்ட காசு இருக்கு இந்த மூணு பசங்களும் அப்பாவோட காசு வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சன் ஒன்குள்ள டேடுன்னு போடுறேன் சன் டூக்குள்ளேயும் டேடுன்னு போடுறேன் சன் த்ரீக்குள்ளேயும் டேடுன்னு போடுறேன் இப்போ நான் நான் எம்டி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகும் அதனால் நான் உள்ளே வந்து ஜஸ்ட் பாஸ்ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா என்னால் எம்டி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா எம்டி கிளாஸ் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சன் டூக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்க எஸ் டூ ஈக்குவல் டு சன் டூ இப்போ நான் சன் டூக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ என்னால் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அப்பாவோட காசை எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே உள்ளே வந்து நம்ம கிராண்ட்பா ஃபோனுன்னு டைப் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் டேட் மணி ஓகே ஸ்பெல்லிங் தப்பு இட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு டேட் மணி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இது ஹையர் ஆர்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது ஒரே ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வைங்க டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸை ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட கிளாஸஸ் டிரைவ் பண்ணிக்குது அப்படின்னா சன் ஒன் சன் டூ சன் த்ரீ 
ஒரு கிளாஸை நிறைய கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா இதை தான் ஹையராக்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன லெட்ஸ் சே இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வைங்க கிளாஸ் லேண்டு ஓகேவா ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது இடம் ஒன்று இருக்குது டெஃப் இந்த இடம் வந்து ஏதோ ஒரு ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஒரு முக்கியமான இடம் ஒன்று இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட் இந்த லேண்டுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து இந்த லேண்டுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் மொத பையன் ஓகேவா மொத பையன் அப்போ இந்த மொத பையன் என்ன பண்ண போகிறான் அந்த லேண்ட் கிளாஸையும் அக்சஸ் பண்ண போகிறான் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே தான் இப்போ அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸை டேட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு இந்த ஒரு கிளாஸை நிறையா கிளாஸ் அக்சஸ் பண்ணுறப்ப இதை ஹையர் ஆரிக்கல்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகேவா இப்போது இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த லேண்ட் கிளாஸை இப்போ இந்த சன் என்ன பண்ணுறான் இந்த லேண்ட் கிளாஸையும் அக்சஸ் பண்ணுறான் அப்போது இந்த சன் கிளாஸுக்கும் இந்த லேண்டுக்கும் இந்த டேடுக்கும் இவங்க மூணு பேருக்கும் இருக்கிறது என்னது என்ன கனெக்ஷன் இது மல்டிப்புள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது மல்டிப்புள் 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 இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மல்டிப்புள் லெவல் இல்லை மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேவா ஆனால் இந்த டேடுக்கும் இந்த மூணு சன்னுக்கும் இருக்கிறது ஹையர் ஆரிக்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்படி நிறையா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது சிங்கிள் மல்டிப்புள் மல்டி லெவல் ஹையர் ஆர்கியல் இது எல்லாமே கலந்து வருதுன்னு வைங்களேன் இது எல்லாமே கலந்து வந்துச்சுன்னா அதை தான் ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இது தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் பைத்தான் உங்களுக்கு இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சூப்பர் கீவேர்டுனா என்ன இந்த சூப்பர் கீவேர்டோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்னோட பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸ் ஏக்குள்ள டெஃப் டிஸ்பிளே அப்படின்னு போட்டு இதுக்குள்ளே சும்மா ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் யுவாரின் கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா யூ ஆரின் கிளாஸ் ஏன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் இதே மாதிரி இப்போது கிளாஸ் பி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படியே நான் வந்து இப்போது கிளாஸ் பி க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஏ எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கிளாஸ் பி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு யூ ஆரின் கிளாஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா சும்மா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் பிக்கு இப்போ நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஏக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நான் கிளாஸ் ஏக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் பிரிண்ட் ஏன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் ஏக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் ஒரு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதாவது ஏக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஏ கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு யார் காட்டுது ஏன் அப்படின்னா ஓகே இங்கே செல்ஃப் நம்ம போடலை அதனால் யார் யார் காட்டுது திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஏன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் ஏ ஆப்ஜெக்ட் 
ஏ கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் இந்த யூனிட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே நான் போட்டிருக்கிற ப்ரிண்டே வெளியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே இப்போது ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போது பிக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் பிக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் பிரிண்ட் பீன்னு சொல்கிறேன் பிரிண்ட் பீன் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பீனு பிரிண்ட் ஆகுது அதாவது நான் ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் ஏவோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகுது பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் பிஓட பிஓட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் இந்த பியோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா பிக்கு நான் கன்ஸ்ட்ரக்டரே க்ரியேட் பண்ணலை பிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டரே இல்லை இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வெளியே எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏவை இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஏவை இந்த கிளாஸை இந்த கிளாஸ் பி கூட இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏ ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏ ப்ரிண்ட் ஆகுது என்ன நடக்குது இங்கே அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் கிளாஸ் ஏக்கு மட்டும் கிளாஸ் ஏக்குள்ள இனிட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் இந்த கிளாஸ் ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இந்த யூனிட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகி எனக்கு ஏ ப்ரிண்ட் ஆச்சு இதே மாதிரி கிளாஸ் பிக்குள்ள யூனிட் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிற யூனிட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆச்சு இப்போ நான் கிளாஸ் பிக்கு யூனிட் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலை க்ரியேட் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏவை இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏவை இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பிக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இந்த பி என்ன பண்ணுது பேரண்ட் கிளாஸோட அதாவது ஏ கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிக்கு திரும்பவும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த பிக்கு நான் திரும்பவும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த பிக்கு நான் எகைன் இன்னொரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகிறேன் அதாவது பிக்குள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு ஏக்குள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு இந்த பி இந்த பேரண்ட் கிளாஸை டிரைவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி பிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுமா இல்லை பியில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுமா எனக்கு பி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இப்போது நம்ம ஒன்று ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸ் ஏவை கிளாஸ் பி இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா கிளாஸ் ஏவை கிளாஸ் பி இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கு இப்போது கிளாஸ் பிக்குள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது அதனால் கிளாஸ் பியோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகிருக்கு ஒருவேளை எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைன்னு வைங்க கிளாஸ் பிக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் பிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாத பட்ஜெட்டில் பேரண்ட் பேரண்ட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் ஓகேவா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை அப்படின்னா பேரண்ட் கிட்ட போய் பேரண்ட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை மட்டும்தான் கால் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே இப்போ இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு அவனிங்க நான் இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை ரன் பண்ணால் எனக்கு என்ன நடக்குது பின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது அதாவது நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை ரன் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் எனக்கு இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்லேருந்து பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணணும் அதாவது நான் பி கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவேன் அப்படி நான் பி கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப 
எனக்கு ஏ கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம சூப்பர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த இனிட்குள்ளே பிரிண்ட் பீக்கு முன்னாடி சூப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி என்ன சொல்ல போகிறேன் சூப்பர்னு நான் போட்டு போட்டாலே பேரண்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே என்னால் இந்த இடத்துல என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இப்போ நான் பேரண்ட் கிளாஸோட இனிட் மெத்தடை நான் கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும்னு பாருங்கள் எனக்கு ஏ பின்னு அவுட் புட் வந்திருக்கு ஓகேவா கவனிங்க இந்த பி கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டெஃப் இனிட் செல்ஃபுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே நான் என்ன சொல்கிறேன் சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அப்படின்னா பேரண்ட் கிளாஸில் போய் பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் பேரண்ட் கிளாஸுக்கு வந்து பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஏன்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இது கீழே என்ன இருக்குது பிரிண்ட் பீன் இருக்குது இந்த லைன் முடிஞ்ச உடனே இந்த லைனில் இருக்கிற பி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் சூப்பரோட வேலை அதாவது பேரண்ட்டோட எலிமெண்ட்ஸை எடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறத கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சூப்பர் மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது இப்போ கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே ம் இப்போ கிளாஸ் சின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கிளாஸ் சின்னு சொல்லி நான் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த பி இன்ஹெரிட் பண்ணலை கிளாஸ் ஏ தனி கிளாஸ் கிளாஸ் பி தனி கிளாஸ் கிளாஸ் சியில் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் சியில் நான் இப்போது மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த கிளாஸ் சீலையும் இது எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் சீலையும் நான் இது எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கிளாஸ் சீல சூப்பர் எடுத்துட்டு கிளாஸ் சின்னு சொல்லி நான் இப்போ போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் கிளாஸ் சிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஏ தனியாக இருக்குது கிளாஸ் பி தனியாக இருக்குது கிளாஸ் சி தனியாக இருக்குது இப்போ நான் கிளாஸ் சியில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது இப்போ நான் கிளாஸ் சிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும் கிளாஸ் சியோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகும் கிளாஸ் சியோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் சின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ எனக்கு சின்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் கிளாஸ் சி ஏவையும் அக்சஸ் பண்ணுது பியையும் அக்சஸ் பண்ணுது இப்போ நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எடுக்கல ஓகே இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சூப்பர் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுறேன் சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஓகேவா இப்போது இந்த சூப்பர் ஏல இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுமா இல்லை பியில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுமா அதுதான் இப்போ கொஸ்டின் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஏ சீன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது ஏ கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கால் ஆகிருக்கு பியில் உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு கால் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸாக இருந்தால் லெஃப்டில் என்ன இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கால் ஆகும் இந்த இடத்துல நான் சூப்பர் இன்ஹெரிட்டன் சொல்கிறப்ப ஏ அதாவது லெஃப்டில் இருக்கிற பேரண்ட்டோடது தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த இடத்துல பி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் நான் ஏ போட்டால் இப்போ எனக்கு பின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் பி சின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஏபிசின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் ஏபிசின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரைட்டாக பிக்கு போகும் பியில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பியில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரை கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிட்ட சூப்பர் யூனிட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது இந்த பியில் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரை என்ன பண்ணோம் இதுக்கு மேலே இருக்கிற அதாவது இந்த ஏ ஏவோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஏவோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆனதுக்கப்புறம் பி பிரிண்ட் ஆகு
பி பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சி பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இதை நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் எந்தெந்த இடத்துல சூப்பர் போட்டு போகலாம் எப்படி வந்து எங்கே போட்டால் எது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே போட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி நீங்களாக பண்ண பண்ண தான் உங்களால் கற்றுக்க முடியும் ஓகேவா இன்றைக்கி வீடியோவில் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இந்த பாலிமாஃபிசம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரியே இந்த பாலிமாஃபிசமும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் பாலிம் ஆஃபிஸம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டெஃப் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பிரிண்ட் ஆடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா போடுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணால் எனக்கு எதுவுமே அவுட் புட் வரல ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இது வெளியே ஆட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ளே ரெண்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் பிரிண்டில் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது மிஸ்ஸிங் டூ ரெக்வயர்டு பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் ஏபி அதாவது ஆட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு வேரியபிள் அக் அக்செப்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் கேட்குது பின்னு ஒரு வேரியபிள் கேட்குது ரெண்டு வேல்யூ கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அந்த வேல்யூ கொடுத்தா தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் இப்போ நான் டென் கமா டுவெண்ட்டின்னு போடுறேன் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் தேர்ட்டின் வந்திருக்கு கரெக்டா இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இல்லையா ஒரு டைம் நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஜஸ்ட் என்ன நடக்குது இப்போ ஆட் டென் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டென் வந்து மேலே போய் இந்த ஏல ஸ்டோர் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு டென் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி மேலே போய் இந்த பியில ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ பிரிண்ட் ஏ பிளஸ் பின்னு சொல்கிறப்ப டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி நமக்கு தேர்ட்டின்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது இப்படி தான் நம்ம வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷனை நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இந்த இந்த ஏவையும் பியையும் நம்ம பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இதே சீன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வேரியபிள் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது நான் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும் இல் லைக் ஓகே இங்கே சீன் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போது மூணு நம்பர் வந்து எனக்கு ஆட் ஆகும் கரெக்டாக இப்போது நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் நான் மூணு நம்பர் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் இதுதான் என்னோடய கோல் இப்போது ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ நான் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது ஓகேவா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது ஏன்னா சிக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கல ஏக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் சிக்கு வேல்யூ கொடுக்கல அதனால் எனக்கு எரர் வருது இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் வேல்யூ செட் பண்ணலாம் இப்போ நான் சி ஈக்குவல் டு இப்போ இப்போ பாருங்கள் நான் ஏக்குவல் டு டென்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் நான் ஏக்குவல் டு டென்னுன்னு கொடுத்து எந்த வேல்யூமே கொடுக்காம இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடக்குது நான் நான் வேல்யூவே கொடுக்கல இந்த ஆட்குள்ள எதுவுமே பாஸ் பண்ணல ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வேல்யூ வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ஏவோட வேல்யூ இங்கே டென்னாக இருக்குது அப்போ அந்த டென்னை வந்து எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது பிரிண்ட் ஏன் சொல்கிறப்ப ஓகேவா இந்த இடத்துல இப்போ நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டின் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல வேல்யூ பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்ன
நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ ஏழு போய் செட் ஆகுது ஆல்ரெடி ஏ ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது வேல்யூ செட் ஆகி அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை நான் வேல்யூ செட் பண்ணல வெறும் ஆடுன்னு மட்டும் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அந்த ஏ அந்த ஏவோட வேல்யூவே எனக்கு வந்து வெளியே பிரிண்ட் ஆகுது இது தான் இங்கே நடக்குது ஓகேவா இப்போது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி கமா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணுறப்ப ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஆடை ஃபஸ்ட்டு ஒன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் அடுத்து ஆடில் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீன்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு ரெண்டு அவுட் புட் வந்திருக்கு எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அவுட் புட் வந்திருக்கு இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன நடக்குது ஆடில் ஒன் டூ போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த ஏல ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ரன் ஆகிறப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு போய் செட் ஆயிரும் அடுத்து கமா டூ போட்டிருக்கேன் அப்போது பி ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி செட் ஆயிரும் அடுத்து சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல சி வேல்யூ பாஸ் பண்ணவே இல்லை இங்கே சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கிறதுனால சியோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ நான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வெளியே என்ன பிரிண்ட் ஆகுது ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூவும் சியோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போது டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எனக்கு த்ரீன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பியோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எனக்கு ரெண்டு எல்லாமே ஆட் ஆகி த்ரீன் பிரிண்ட் ஆகுது இப்போது இந்த ரெண்டாவது லைன் ரன் ஆகிறப்ப ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ஒன்றா இருக்குது பியோட வேல்யூ டூவாக இருக்குது சியோட வேல்யூ நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போது த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்போது ஆல்ரெடி சீன் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆகி நான் புதுசாக கொடுக்குற வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் ஆகும் அப்போது இது மூணு ஆட் ஆகி எனக்கு வெளியே என்ன பிரிண்ட் ஆகுது சிக்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இதை தான் பாலிம் ஆஃபீஸம்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரே ஃபங்க்ஷனை ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரே ஃபங்க்ஷனை நான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரே ஃபங்க்ஷனை நான் மூணு நம்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதை தான் நம்ம பாலிம் ஆஃபீஸம்னு சொல்கிறோம் பாலி அப்படின்னா நிறையா ஓகேவா மாஃபீஸம் அப்படின்னா தன்னோட உருவத்தை மாற்றிக்கிறத தான் மார்ஃப் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்தந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிச்சு அப்படின்னா அதை பாலிம் ஆஃபீஸம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஒன் டூ கால் பண்ணுறப்ப ரெண்டு நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இதே நான் மூணு நம்பர் கொடுக்குறப்ப மூணு நம்பர் கொடுக்குற ஆட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த கொஸ்டின் இப்போ ரீட் பண்ணுங்கள் கிரியேட் அ கிளாஸ் கால்ட் அனிமல் வித் அ மெத்தட் கால் சவுண்ட் தட் பிரின்ஸ் அனிமல் மேக்ஸ் அ சவுண்ட் இந்த கொஸ்டினை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஒன்றுனா இப்போது பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க கிரியேட் அ கிளாஸ் கால்டு அனிமல் கிளாஸ் அனிமல் அதுக்குள்ள வித் அ மெத்தட் சவுண்டு சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மெத்தட் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் மெத்தட் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ்க்குள்ளே செல்ஃப் கீவேர்ட் போட மறக்காதீங்க கோலன் என்டர் இதுக்குள்ளே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பிரிண்ட் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அனிமல் மேக்ஸ் சவுண்ட் அனிமல் மேக்ஸ் சவுண்டுன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு அனிமலுக்கு ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் சின்டாக்ஸ் இப்படி நான் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப ஏ ஒனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஏ ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப இப்போ நான் ஏ ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப எனக்கு அனிமல் மேக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் அனிமல் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இது நார்மல் ஒரு கிளாஸ் தான் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் க்ரியேட்டை டிரைவ்டு கிளாஸ் கால்டு டாக் that inherits from animal derived class na onnum illa inherit ana class da okay va adavadhu child class idha base class nu solluvom illa parent class nu solalam aduthe class
create a derived class called dog that inherits from animal animal class inherit பண்ணுது okay wow animal class inherit பண்ணுது இதுக்குள்ள நான் என்ன create பண்ண போறேன் that inherits from animal and overrides the sound method to print dog box in the sound method override பண்ணுது okay wow deaf sound ஓவர் ரைட் அப்படின்றது ஏற்கனவே இருக்கிறத மாற்றி எழுதுறது ஓவர் ரைட் ஓகேவா அதாவது நான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு தெளிவாக இந்த செல்ஃப் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண போகுது பிரிண்ட் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா அனிமல்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சவுண்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது என்னமோ பிரிண்ட் பண்ணுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டாகுன்னு ஒரு ஆப் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு டாகுன்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த கிளாஸ் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுது கரெக்டாக இந்த அனிமல் கிளாஸை இந்த டாக் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்போது டிஃபால்ட்டாகவே இந்த டாக் கிளாஸ் இந்த அனிமல் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த சவுண்ட் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்க முடியும் கரெக்டா இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த டெஃப் சவுண்ட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் சும்மா பாசன் மட்டும் போட்டு இப்போ நான் இந்த டாகுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் வைங்க டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த டாகுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் எனக்கு அனிமல் மேக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா இந்த டாகுக்கும் இந்த அனிமல் கிளாஸுக்கும் தொடர்பு இருக்குது நம்ம வந்து டாகுன்னு சொல்லிட்டு அனிமல்னு உள்ளே போட்டிருக்கோம் அப்போது இந்த டாக் கிளாஸ் இந்த அனிமல் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் இந்த அனிமல் கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த டாக் கிளாஸாலையும் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இந்த டாகுக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் அனிமல் கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த சவுண்ட் மெத்தடை என்னால் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே என்ன போடுறேன் டெஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இதுக்குள்ள இதே ஃபங்க்ஷனை திரும்பவும் இதுக்குள்ள நான் போடுறேன் இப்போ நான் திரும்பவும் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதை மெத்தர்டு ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிம் ஆஃபீஸம் தான் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல சவுண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கேயும் சவுண்டுன்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் நான் டாகுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நான் இந்த சவுண்டை கால் பண்ணுறப்ப எனக்கு டாகுக்கு உள்ளே இருக்கிற சவுண்டு ஒர்க் ஆகுது அதே சவுண்டு மேலே அனிமல்லையும் இருக்குது இதை நான் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணி இந்த மெத்தடை அடிச்சுட்டு இந்த மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இப்போ நான் இந்த மெத்தடை கிளியர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறேன் இதை மெத்தட் ஓவர் ரைடுன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிம் ஆஃபீஸம் தான் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்குது கரெக்டாக இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலை அப்படின்னா எகெயின் ஒரு தடவை பாருங்கள் எகெயின் ஒரு தடவை வீடியோவை கொஞ்சம் ப்ளே பேக் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி சேம் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எகெயின் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த கொஸ்டினில் அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கிரியேட் அ கிளாஸ் கால்ட் அனிமல் வித் மெத்தட் சவுண்ட் தட் பிரின்ஸ் அனிமல் மேக்ஸ் அ சவுண்ட் Create a derived class called dog that inherits from animal and overrides the sound method to print dog box. This is what we have done. Correct? What do you say? Create another derived class called bird. Create another class called bird. Bird is what you say. That is animal. That is animal class. That is what you say. This is the sound method. But what do you say? The sound method is what you say. Birds sing. Okay? This is what you say. You have to take a task. How do you say? எப்படின்னா இந்த டாக்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி இதில் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ண வச்சேனோ அதே மாதிரி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த பேர்ட் கிளாஸும் அனிமல் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இந்த சவுண்ட் மெத்தட் ஓவர் ரைட் ஆகணும் அதாவது மேலே இருக்கிற அதே பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற அதே ஃபங்க்ஷனை நம்ம திரும்ப சைல்ட் கிளாஸில் போட்டோம் அப்படின்னா இதை ஓவர் ரைட் மெத்தட் ஓவர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிம் ஆஃபீஸம் தான் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப 
டாக் பாக்ஸ்க்கு பதிலாக அதில் பேர்ட்ஸ் சிங் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகேவா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் இன்ஹெரிடன்ஸ் பாலிம் ஆஃபிஸம் எல்லாத்தையுமே எக்ஸாம்பிளோட போட்டு பார்க்கலாம்
டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இங்கே இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க ஷேப்புன்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஏரியா இருக்குது அடுத்து ரெக்டாங்கிள்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஓகேவா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இதுக்கு வந்துடும் அப்போது இதில் ஏற்கனவே ஏரியான் இருக்கும் நம்ம இந்த ஏரியாவை ஓவர் ரீட் பண்ணி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புதுசாக ஒரு எகைன் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஆல்ரெடி நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ண உடனேவே நம்மளால் இந்த கிளாஸை வச்சு இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஏரியாவை நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா நமக்கு அந் அதில் இருக்கிற ஏரியா வேணாம் எனக்கு ஏரியா ஃபங்க்ஷன் வேறு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் இதில் இருக்கிற ஏரியா சும்மா ஒரு ஜீரோ மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஆனால் எனக்கு இருக்கிற இந்த கிளாஸில் உள்ள ஏரியா வந்து என்ன பண்ணணும் லெங்த்தின் லெங்த்தையும் பிரெட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது லெங்த்து இது பிரெட் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்களே எனக்கு கொடுக்கணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனாக நான் மாற்றிக்கிறேன் இது ஓவர் ரைடு ஓவர் ரைடு ஓகேவா இதை மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னு சொல்கிறோம் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் ரெக்டாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஆர் ஒன் டாட் ஏரியான் கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இதில் இருக்கிற எல் என் டு பி பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கிரியேட் ஏ பேஸ் கால் கால் பர்சன் வித் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் தட் டேக்ஸ் நேம் அஸ் பேராமீட்டர் கிரியேட் அ கிளாஸ் கால்டு பர்சன் பர்சன் அப்படி ஒரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் வித் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் செல்ஃப் கோல் அண்ட் என்டர் இப்போது இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தட் டேக்ஸ் நேம் அஸ் அ பேராமீட்டர் கமா நேம் that takes name as a parameter nu solliranga ipo inda name a or variable create panni idhila set panna poren okay va adutha na solliranga nu paakalam create a derived class called student pona class pona tharava sonna mari student appdin solli or derived class inherit class create pandra student inda derived class la enna panna poren that inherits person person and has a constructor and has a and has a constructor that takes a parameter called grade inge or constructor create pandrom idu enna panna podu grade abindra parameter eduthuk podu grade okay va appo self dot grade equal to grade write a method in okay idu varaikum first oru tharava explain paniyaren ena nadakkudhu appdi solli gavaninga ipo na indha program run pandren okay enak edhume print aagala because nama edhume sollala enna pannanum appdi solli sollala object um create pannala so edhume call aagala inga na enna paniruken appdi solli na ipo solren ஒரு பர்சன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பர்சன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் பர்சன் கிளாஸில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் பர்சன் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாமே இன்ஹெரிட் பண்ணுது பர்சன் கிளாஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் அப்போது இதுக்குள்ளே நேம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே என்ன இருக்குது செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஈக்குவல் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளே கிரேட் இருக்கு ஓகேவா இப்போ டிஃபால்ட்டாகவே என்ன பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸால் பர்சன் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற நேமை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு student அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் இப்போது எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா 
மிஸ்ஸிங் பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் கிரேடு நம்ம என்ன என்ன கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம கிரேடு கொடுக்கணும் நம்ம வெறும் கன்ஸ்ட்ரக்டரை பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கிரேட் இப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓகேவா இப்போ கவனிங்க இப்போ நான் சும்மா பிரிண்ட்னு கொடுத்தா சும்மா நான் பிரிண்ட்னு கொடுத்தா நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் இப்போ நான் ஒரு பேராமீட்டர் போடுறேன் எக்ஸ்ட்ராவா கமா கிரேடுன்னு போடுறேன் அப்போ எனக்கு எரர் த்ரோ பண்ணுது கிரேடுன்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போ நான் இதுக்குள்ள இப்போ நான் கிரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணலாம் கிரேடு வந்து நான் ஏன்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் அந்த கிரேடை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏன்னு சொல்லி வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஏ இந்த கிரேடுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ கிரேடு ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் ப்ரிண்ட் கிரேடுனு சொல்கிறப்ப ஏ வந்து வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் கிரேடுனு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஈக்குவல் டு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ரைட் அ மெத்தட் இன் ஸ்டூடெண்ட் டு டிஸ்பிளே தி நேம் அண்ட் கிரேட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் சூப்பர் கியூவர் டு அச்சீவ் திஸ் ஓகேவா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சூப்பர் கியூவர்டை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணணுமா நேம் அண்டு கிரேட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா ஒரு பர்சன் இருக்கான் அவன் தான் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா இந்த பர்சன் கிளாஸ் நேமை வேல்யூவாக எடுத்துக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் கிரேடை வேல்யூவாக எடுத்துக்குது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெஃப் டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் செல்ஃப் டாட் நேம் கமா செல்ஃப் டாட் கிரேட் நேமையும் கிரேடையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் க புரியலை அப்படின்னு அப்படின்னா கவனிச்சுட்டே இருங்க புரிய வரும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் செல்ஃப் டாட் நேமை பிரிண்ட் பண்ணணும் நம்ம நேம் செட் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா செல்ஃப் டாட் நேமை பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து செல்ஃப் டாட் கிரேடை பிரிண்ட் பண்ணணும் நம்ம கிரேடு ஏன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எரர் வருது ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் நேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஏன் அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகவே இல்லை ஓகேவா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகவே இல்லை இப்போ நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே ஏதாவது போடுறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே இப்போ நான் ப்ரிண்ட் போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை ஓகேவா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன ஆகலை கால் ஆகவே இல்லை இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நேமை செட் பண்ணுது ஓகேவா செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் நேம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் வேரியபிளை செட் பண்ணுறது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும்தான் கால் ஆகுது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றத நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றத நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணி இந்த நேமை நான் செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கவனிங்க இப்போ நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஏ மட்டும் பாஸ் பண்ணாமல் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இப்போ நான் நேமும் பாஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இப்போ நான் நேமும் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நேம் பாஸ் பண்ணுறேன் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நேம் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போது 
இப்போ என்ன நடக்கும்னா இப்போ எனக்கு எரர் வரும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நேம் வந்து நம்ம செட் பண்ணல இப்போ நான் நேம் போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஒன் இக்கோல்டு ஸ்டூடெண்ட்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நேம் இருக்குது இங்கே கிரேட் இருக்குது இப்போ இந்த நேம் இந்த நேம்குள்ளே போயிடும் இந்த நேம் ஈக்குவல் டு ஜான் அடுத்து இந்த ஏ இந்த கிரேட் வேரியபிள்குள்ளே போயிடும் கிரேட் ஈக்குவல் டு ஏ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஈக்குவல் டு கிரேட் அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஈக்குவல் டு கிரேட் அப்படின்றப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் செல்ஃப் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டை டெனோட் பண்ணோம் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த கிரேடை கிரேடோட வேல்யூவை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது சரி கிரேடோட வேல்யூவை இங்கே சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஆனால் இந்த நேமோட வேல்யூவை நான் சேவ் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ தான் என்னால் இங்கே பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல செல்ஃப் டாட் கிரேடுன்னு போடுறப்ப இந்த செல்ஃப் டாட் கிரேடில் ஏன்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த நேமில் இன்னும் எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகலை ஏன்னா இந்த நேம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் அந்த நேம் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணணும் நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் சூப்பர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் நம்ம நம்மளால் பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து பேரண்ட் கிளாஸில் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணாலும் நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் எதை வேணாலும் நம்மளால் சூப்பர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி பேரண்ட் கிளாஸில் உள்ளதை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ள சூப்பர் யூஸ் பண்ணி சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு யாராவது வருது பர்சன் டாட் இனிட் மிஸ்ஸிங் ஒன் ஆர்குமெண்ட் நேம் அதாவது இங்கேருந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது நேம் அப்படின்ற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே இப்போ நான் இதுக்குள்ளே நேம் அப்படின்ற வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே நேம் அப்படின்ற வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த நேம் இதில் செட் ஆகிரும் இப்போ நான் எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளேன் கால் பண்ணுறப்ப இது ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் எகேன் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஜான் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத கவனிங்க ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது பர்சன்ட் இருக்குது கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பர்சன்ட் இருக்குது இந்த பர்சனுக்குள்ள செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்குது அடுத்து இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஈக்குவல் டு கிரேடுன்னு இருக்குது அண்ட் தென் ஒரு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த ஜான் அப்படின்ற வேல்யூ இந்த நேம்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிரும் நேம் ஈக்குவல் டு ஜான் அடுத்து இந்த ஏன்ற வேல்யூ இந்த கிரேடுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடும் கிரேடு ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ நான் அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணுறேன் சூப்பர் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனி சூப்பர்ன்றப்ப பேரண்ட் கிளாஸ் இப்போ நான் இந்த நேமை ஜான் அப்படின்ற இந்த நேமை இந்த கன்ஸ் இதுக்குள்ளே போடுறேன் ஓகேவா ஜான் அப்படின்ற நேமை நான் இதுக்குள்ளே போடுறேன் இப்போ நான் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட்டுன்றப்ப இப்போது இது என்ன பண்ணும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் இது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இந்த நேம் என்னது ஜான் இப்போது செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது செல்ஃப் டாட் நேமில் என்ன இருக்குது செல்ஃப் டாட் நேமில் ஜான் இருக்குது செல்ஃப் டாட் கிரேடில் ஏ இருக்குது இப்போ நான் எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லி இப்போ நான் இந்த டிஸ்பிளேவை கால் பண்ணுறப்ப செல்ஃப் டாட் நேம் ஜானுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் கிரேட் ஏன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் புரியலை அப்படின்னா எகேன் ஒரு தடவை பாருங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான டாபிக
எகெயின் எகெயின் நம்ம பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு புரிய வரும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் கிரியேட் அ பேஸ் கிளாஸ் கால்டு வெஹிக்கிள் வித் அ மெத்தட் ஸ்டார்ட் தட் ப்ரிண்ட்ஸ் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்டட் கிரியேட் அ டிரைவ் கிளாஸ் கால் கார் தட் இன்ஹெரிட்ஸ் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள் அண்ட் ஓவர் ரைட்ஸ் த ஸ்டார்ட் மெத்தட் டு ப்ரிண்ட் கார் ஸ்டார்டட் இது ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் நீங்களே இதை போல் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த தேர்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் போகலாம் கிரியேட் அ பேஸ் கிளாஸ் கால்டு எம்ப்ளாயி வித் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நேம் அண்ட் சேலரி ஓகே கிரியேட் அ பேஸ் கிளாஸ் கால்டு எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயின்னு சொல்லி ஒரு பேஸ் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் அ பேஸ் கிளாஸ் கால்டு எம்ப்ளாயி இதில் என்னென்ன க்ரியேட் பண்ணணும் இதில் நேம் அண்ட் சேலரி அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பர்ட்டி க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க க்ரியேட்ட இதில் நேம் அண்ட் சேலரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இன் இட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் செல்ஃப் இதுக்குள்ள கமா நேம் கமா சேலரி செல்ஃப் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் செல்ஃப் டாட் சேலரி ஈக்குவல் டு சேலரி ஓகே அண்ட் தென் கிரியேட் அ டிரைவ்டு கிளாஸ் கால் மேனேஜர் கிளாஸ் மேனேஜர் டிரைவ்டு கிளாஸ் அப்படின்றப்ப எம்ப்ளாயி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இதில் இனிட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் கமா டிபார்ட்மெண்ட் கோலன் என்டர் செல்ஃப் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ரைட் அ மெத்தட் இன் மேனேஜர் டு டிஸ்பிளே தி நேம் சேலரி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி மேனேஜர் டெஃப் டிஸ்பிளே இதுக்கப்புறம் நீங்களே கூட பண்ணலாம் ஈஸி தான் டிஸ்பிளே நேம் சேலரி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த மேனேஜர் அப்போது பிரிண்ட் self dot name self dot salary self dot department ipo class ma- class employee irukku class manager irukku okay ipo na or object create panna pora manager ku m1 equal to மேனேஜர் ஓகேவா எம் மணி கொல்ட்டு மேனேஜர் இந்த மேனேஜரில் நான் என்ன பாஸ் பண்ணலாம் இந்த மேனேஜரில் நான் ஓகே இந்த மேனேஜரில் நான் டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மேனேஜரில் நான் டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் டிபார்ட்மெண்ட் பா என்ன பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் எம் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் டிஸ்பிளே பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு யார் வருது மேனேஜர் இஸ் நாட் டிஃபைன் டிட் யூ மீன் ஓகே மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் நேம் எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல யார் வருது ஏன் அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் நேம் டிக்ளேர் ஆகலை சேலரியும் டிக்ளேர் ஆகலை டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் டிக்ளேர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் பண்ண மாதிரியே சாரி செகண்ட் ப்ரோக்ராமில் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன இல்லை இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகலை இப்போது இது உங்களுக்கு டாஸ்க்காக எடுத்துக்கோங்க சூப்பர் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த நேமையும் இந்த சேலரியும் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டிஸ்பிளேவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் சேம் அதே ஃபார்மட் தான் அந்த ப்ரோக்ராமை பா ரெஃபர் பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணுங்கள்
இந்த வீடியோவில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் முக்கியமான கான்செப்டான என்கேப்சுலேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ஒரு என்னோடய பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த கம்பெனியில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள செல்ஃப் டாட் கம்பெனி நேம் ஓகேவா செல்ஃப் டாட் கம்பெனி நேம் ஈக்குவல் டு கூகுள்னு சொல்கிறேன் கம்பெனியோட பேர் கூகுள் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சி ஒன் ஈக்குவல் டு கம்பெனி இப்போ நான் ப்ரிண்டில் சி ஒன் டாட் கம்பெனின்னு போட்டால் கம்பெனி நேம்னு போட்டால் எனக்கு கம்பெனியோட பேர் வெளியே வரும் ஓகேவா கம்பெனியோட பேர் வெளியே கூகுள்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ஓகே நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் கம்பெனி நேம் இஸ் நாட் காலபிள் ஓகே சி ஒன் டாட் கம்பெனி நான் டைப்பிங் ஏரர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை சரி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் என்னோடய கம்பெனி பேரை யாராவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி யாராவது என்ன பண்ணலாம் சி ஒன் டாட் கம்பெனி நேம் ஈக்குவல் டு கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய கம்பெனி பேரை மாற்றி எழுத முடியும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி என்னோடய கம்பெனி பேரை யார் வேணாலும் இப்படி மாற்றி எழுதலாம் கரெக்டா இப்போது கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி யார் வேணாலும் என்னோடய கம்பெனி பேரை மாற்றி எழுத முடியும் அந்த மாதிரி என்னோடய கம்பெனி பேரை யாருமே மாற்றி எழுதக்கூடாது என்னோடய கம்பெனி நேம் கூகுள்னா கூகுளாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றப்ப யாருமே இந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டா யாராலையுமே இந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியக்கூடாது செல்ஃப் டாட் கம்பெனி நேம் அப்படின்றது கூகுள் அப்படின்னா கூகுள்னு தான் இருக்கணும் இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது இப்போ நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ கவனிங்க இப்போ நான் செல்ஃப் டாட் கம்பெனி நேமுக்கு முன்னாடி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் போடுறேன் ஓகேவா செல்ஃப் டாட் கம்பெனி நேமுக்கு முன்னாடி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் போடுறேன் இப்போது இது ப்ரைவேட் வேரியபிளாக மாறிடுது அதாவது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்றதை கவனிங்க இப்போ நான் இங்கேயும் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் இங்கேயும் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா என்ன நடக்கணும் எனக்கு கூகுள்னு சொல்லி வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகணும் கரெக்டாக ஆனால் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு யாரார் வருது கம்பெனி ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யாரார் வருது ஆனால் எனக்கு அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம்னு சொல்லி இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நான் அதே ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோரை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணால் எனக்கு இது எனக்கு கூகுள்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் வெளியே வருது அதாவது நம்ம அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் போடுறதுனால இது ப்ரைவேட்டாக மாறிடுது அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் போடுறதுனால இந்த வேரியபிள் ப்ரைவேட்டாக மாறிடுது இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிளை கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மெத்தடை வச்சு மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் கவனிங்க இப்போ நான் டெஃப் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பிரிண்ட் செல்ஃப் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் சி ஒன் டாட் கம்பெனி அண்டர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எனக்கு கூகுள்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் எரர் வந்துருக்கு அதாவது இப்போ நான் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸுக்கு 
நான் சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கம்பெனிக்குள்ளே அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இது ப்ரைவேட் வேரியபிள் ப்ரைவேட் வேரியபிள் அப்படின்னா கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸுக்கு வெளியே அந்த வேரியபிளை யாராலையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் என்ன நடக்குது இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனால் மட்டும்தான் இந்த வேரியபிளை கால் பண்ண முடியும் நான் இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேமை நான் இங்கே பிரிண்ட் போட்டு வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரி வெளியே பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த எரர் வருது கம்பெனி ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் வருது ஆனால் சி ஒன் டாட் கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது செல்ஃப் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேம் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளை இந்த ஃபங்க்ஷனால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கம்பெனி அப்படின்ற கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்குது ஓகேவா ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி அக்சஸபிள் வித் இன் த கிளாஸ் கிளாஸ்க்கு உள்ள ப்ரைவேட் வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸ்க்கு வெளியே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா இப்போ நான் கிளாஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இது வந்து எனக்கு வெளியே கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா இப்போது நான் இதை கால் பண்ணுறப்ப எனக்கு கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போது யாராலையுமே என்னோடய கம்பெனியோட பேரை மாற்ற முடியாது ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து இதை ப்ரைவேட்டாக மாற்றி வச்சுருக்கேன் ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கால் பண்ணி தான் என்னால் வந்து இந்த கம்பெனி நேமை என்னால் வெளியே பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இதை தான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இந்த வேரியபிளை நம்ம ஹைட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா கிளாஸுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வேரியபிள் தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் தெரியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக்காக இருக்குது இந்த வேரியபிள் ப்ரைவேட்டாக இருக்குது இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆக்சஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி டேட்டாவை ஹைட் பண்ணுறது தான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே மாதிரி எப்படி இந்த பப்ளிக் அண்டு ப்ரைவேட் இருக்கோ இப்போ நீங்கள் இதே கம்பெனி நேம் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் இல்லாமல் போட்டிங்க அப்படின்னா இது பப்ளிக் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோரோடு போட்டிங்க அப்படின்னா இது ப்ரைவேட் இதே நான் ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் போட்டேன் அப்படின்னா இதை ப்ரொட்டெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை ப்ரொட்டெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் போட்டு இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் நான் போட்டு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் சி ஒன் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி கம்பெனி ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் போட்டு நான் இந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் போடுறப்ப எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இதை ப்ரொட்டெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் போடுறத ப்ரொட்டெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை இந்த ப்ரொட்டெக்டட் வேரியபிளை நம்மளால் சைல்ட் கிளாஸ் மூலமாகவும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரொட்டெக்டட் வேரியபிள் கிளாஸ் இந்த கிளாஸாலேயும் இந்த ப்ரொட்டெக்டட் வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எந்தெந்த கிளாஸ்லாம் இந்த கிளாஸை டிரைவ் பண்ணுதோ அதாவது இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அந்த கிளாஸஸாலேயும் இந்த அண்டர் ஸ்கோர் கம்பெனி நேமை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் கிளாஸ் பின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனியை நான் இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போது நான் இந்த கிளாஸ் பிக்கு இந்த கிளாஸ் பிக்கு நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் பிக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சாரி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இப்போ இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் இந்த அண்டர் ஸ்கோர்னு போட்டிருக்கிற இந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஓகேவா இதுதான் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்கேப்சுலேஷனை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த வீடியோவில் பைத்தனில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங் அதாவது எரர் ஹேண்டிலிங் இப்போ நம்ம கோட் பண்ணுறப்ப ஏதாவது ஒரு எரர் நமக்கு சில டைம் வருது இல்லையா ரெட் கலரில் நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் சம் எரர் வரும் இந்த எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த எரரை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எரர்ஸில் த்ரீ டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் டைம் எரர் இந்த கம்பைல் டைம் எரர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான்
அடுத்து பிரிண்ட் ஹேன்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இப்போ எரர் வருது நான் என்ன எரர் பண்ணேன்னு நீங்கள் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருங்க பிரிண்ட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த முதல்ல என்ன ரீட் பண்ணுது ஹாய்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு அடுத்து என்னோடய எடிட்டர் வந்து ரெண்டாவது லைனை ரீட் பண்ணுது பாயின்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த மூணாவது லைனை ரீட் பண்ணுறப்ப பிரிண்ட் அப்படின்றது நான் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்படி பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனும் எனக்கு கிடையாது நான் இப்படி பிரிண்ட்டுன்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீ போட்டேன் அதனால் எனக்கு வந்து நேம் எரர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு எரர் வந்திருக்கு இந்த எரரோட பேர் நேம் எரர் இப்படி ஒவ்வொரு எரருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது இந்த எரரோட பேர் நேம் எரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது நான் எனக்கு வந்து இந்த எரர் வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த எரரை கம்பைல் டைம் எரர்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்னோடய இந்த பைத்தன் எடிட்டர் ஒவ்வொரு லைனாக ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்பவே எனக்கு எரர் வருது அப்போது இது கம்பைல் டைம் எரர் டியூரிங் கம்பைலேஷன் நமக்கு இந்த எரர் வருது அதனால் இது கம்பைல் டைம் எரர்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட்டாக இது சின்டாக்ஸ் எரர் தான் நம்ம சின்டாக்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த டைமில் நமக்கு எரர் வர்றது இந்த கம்பைல் டைம் எரர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எரர் லாஜிக்கல் எரர் இந்த லாஜிக்கல் எரர்னா என்ன இப்போது நான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் ஏ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் ட்வெண்ட்டின்னு வந்திருக்கு எனக்கு அவுட்புட் ட்வெண்ட்டின்னு வந்திருக்கு இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஏ கிட்ட என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பி கிட் ட்வெண்ட்டின் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு தேர்ட்டின் வரணும் ஆனால் எனக்கு ட்வெண்ட்டின் வந்திருக்கு ஏன் ட்வெண்ட்டின்னு வந்திருக்கு நான் இந்த இடத்துல டென் ப்ளஸ் டென்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன கொடுக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த எரருமே இல்லை முதல் நமக்கு ரெட் கலரில் வந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எந்த எரருமே வரல நான் ஏதோ ஒரு லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் பின்னு போட்டிருக்கிறேன் இது லாஜிக்கல் எரர் ஓகேவா இது லாஜிக்கல் எரர் அடுத்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் எரர் தேர்ட் டைப் ஆஃப் எரர் என்ன அப்படின்னா ரன் டைம் எரர் அதாவது இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ நான் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் வேணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு இன்புட் வாங்குறேன்னு வைங்க ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு பக்கா ஒர்க் ஆகிடுச்சு அதாவது கம்பைலேஷன் எரர் எனக்கு வரல சின்டாக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது கம்பைல் டைம் எரர் வரல ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போது ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஏக்கு எனக்கு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் ஏக்கு ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் டென் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏக்கு இன்புட் கொடுக்குறேன் அடுத்து எனக்கு பிக்கு இன்புட் கேட்குது இந்த டைம் நான் ஹாய்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் வருது இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்ட் வித் பேஸ் டென் ஹாய் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு என்ன ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன் ஏக்கு வந்து டென் அப்படின்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன் அடுத்து பிக்கு இன்புட் கேட்குது பிக்கு நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறேன் ஹாய்னு சொல்லி இன்புட் கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்த ஹாய் இந்த இடத்துல இன்டீஜர் கிடையாது ஆனால் நான் என்ன என்ன இன்புட் கேட்டிருக்கேன் இன்டீஜர் இன்புட் தான் கேட்டிருக்கேன் நான் நம்பர் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இது எனக்கு வேல்யூ எரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எரரை த்ரோ பண்ணியிருக்கு ஓகேவா இது ரன் டைம் எரர் ப்ரோக்ராம் கம்பைலேஷனில் எந்த எரரும் இல்லை 
ஆனால் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த ரன் டைமுக்கு நடுவில் ஒரு எரர் வருது இதுதான் ரன் டைம் எரர் ஓகேவா கம்பைலேஷன் எரரை நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப நீங்கள் சின்டாக்ஸ் தப்பாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட தப்பு அதே மாதிரி லாஜிக்கலில் மிஸ்டேக் வந்தாலும் அது உங்களோட தப்பு தான் ஆனால் இந்த மாதிரி ரன் டைம் எரரை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போது நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக யூசர் என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாருனா தேர்ட்டின்னு வரப்போகுது ஆனால் யூசர் டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்காமல் இந்த இடத்துல யூசர் வந்து டென் அப்படின்னு லெட்டர் கொடுக்குறாருன்னு வைங்க இது யூசரோட மிஸ்டேக் யூசர் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணுறாங்க இந்த எரரை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி எரர் வந்தால் நல்லாவா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கேம் விளாண்டிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஸ்க்ரீனில் கேம் நின்று போய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வருது ரெட் கலரில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளா பிளாவெலாம் அப்படி ரெட் கலரில் எழுதி எழுதி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவா இருக்கும் இல்லை இல்லையா இந்த மாதிரி எரர் நம்மளோட ப்ரோக்ராம்லேயும் வரக்கூடாது இதை நம்ம தான் சரி பண்ணணும் இதை சரி பண்ணுறதுக்காக தான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதே கோடு தான் ஓகேவா அதே கோடு தான் ஆனால் இந்த டைம் இந்த கோடை என்ன பண்ண போகிறேன் ட்ரை அப்படின்ற ஒரு பிளாக்குள்ளே போட போகிறேன் ட்ரை அப்படின்னு போட்டு அந்த ட்ரைக்குள்ளே இந்த ஏபி பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றத போட போகிறேன் கீழே எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் இதுக்குள்ள பிரிண்ட் சம்திங் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப அதே மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு இன்புட் கேட்குது இப்போ நான் ஏக்கு டென்னு ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் அடுத்து நான் பிக்கு ஒரு இன்புட் கேட்குது பிக்கு ட்வெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் தேர்ட்டின் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு எரரும் த்ரோ ஆகலை எனக்கு இந்த ப்ரிண்ட் சம்திங்கும் ஒர்க் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா இதில் எந்த எரருமே இல்லை இப்போ நான் இதே ப்ரோக்ராமு திரும்ப நான் இப்போ ரன் பண்ண போகிறேன் இந்த டைம் என்ன பண்ணுறேன் இதே ப்ரோக்ராமை நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இந்த டைம் டென்னு கொடுத்துட்டு இந்த டைம் திரும்ப போன தடவை பண்ண மாதிரியே ஹாயின்னு சொல்லி லெட்டர் கொடுக்குறேன் இப்போது என்ன நடந்திருக்கு போன தடவை நான் டென் ஹாயின்னு கொடுத்தப்ப எனக்கு ரெட் கலரில் எரர் த்ரோ ஆச்சு இந்த டைம் அந்த மாதிரி எரர் எதுவும் வராமல் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ட்ரை அப்படின்ற பிளாக் இருக்கிறதுனால இப்போது ஏக்கு இன்புட் கேட்குது நான் டென்னு கொடுத்துட்டேன் பிக் இன்புட் கேட்குது நான் ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் உடனே இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வருது இந்த எரர் வந்தோடனே ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது கீழே எக்ஸப்ட் அப்படின்ற இந்த பிளாக்குள்ளே போகுது இந்த பிளாக்குள்ள நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிரிண்ட் சம்திங்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா பிரிண்ட் சம்திங்னு நம்ம சொன்னதுனால அந்த சம்திங் வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்படி தான் நம்ம எரரை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸப்ஷன் அஸ் இன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இந்த எக்ஸப்ஷன் அஸ் இ அப்படின்ற இந்த இ என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸப்ஷன் அஸ் இன்னு போட்டுட்டு கீழே வந்து கமா இ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதே மாதிரி டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் கீழே வந்து ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்ட் வித் பேஸ் டென் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இ என்ன பண்ணுது என்ன எக்ஸப்ஷனோ என்ன எக்ஸப்ஷன் வருதோ அந்த எக்ஸப்ஷனை எனக்கு இங்கே கொடுக்குது ஓகேவா இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்டுன்னு போடாமல் ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட்டுன்னு மட்டும் போடுறேன் ஓகேவா பி ஈக்குவல் டு இன்புட்டுன்னு மட்டும் போடுறேன் இப்போது இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்காக நம்மளோட இன்புட்டை எடுத்துக்கோம் ஓகேவா இப்போ நான் இன்டிஜர்னு போடலை வெறும் இன்புட்டுன்னு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த ஏவும் பியும் ஸ்ட்ரிங்காக என்னோடய இன்புட்டை எடுத்துக்கோம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் ஹாய்ன்னு சொன்னேன்னா இந்த ஹாய் ஏல ஸ்டோர் ஆயிரும் பாய்ன்னு சொன்னேன்னா இந்த பாய் பீல ஸ்டோர் ஆயிரும் ஏ ப்ளஸ் பின்றப்ப ஹாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஏ ப்ளஸ் பின்னு போடாமல் ஏ டிவைடட் பை பின்னு போடுறேன் 
ஓகேவா ஹாய் டிவைடட் பை பாய்னு போடுறேன் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிவிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இப்போது இங்கே ரெண்டு லெட்டர் இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஹாய் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பாய் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு அன்ஸ் சம்திங்னு சொல்லி எனக்கு எரர் த்ரோ ஆகிருக்கு அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்பரன் டைப் ஃபார் எஸ்டிஆர் எஸ்டிஆர் எஸ் எஸ்டிஆர் எஸ்டிஆர் அப்படின்றது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கு இந்த ஆப்பரண்டை வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எரர் வந்து எனக்கு த்ரோ ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று காட்டுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்டுன்னு போடுறேன் அப்போது இன்டீஜர் இன்புட்டு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இன்டீஜர் இன்புட் அதாவது ஏதாவது நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ நான் நம்பர் கொடுக்காம ஹாயின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு வேல்யூ எரர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் வந்து வெளியே வருது ஓகேவா வேல்யூ எரர்னு சொல்லி வருது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏவை ட்ரை பிளாக்கு உள்ளே போடுறேன் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ் இந்த எரரோட பேரை நான் போட போகிறேன் வேல்யூ எரர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எரரோட பேரை நான் போடுறேன் ஓகேவா வேல்யூ எரர் அஸ் இன்னு போட்டு பிரிண்ட் வேல்யூ எரர் கமா இன்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதே மாதிரி ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு வேல்யூ எரர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேல்யூ எரர் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ கவனிங்க பி ஈக்குவல் டு ஓகே இப்போ ஓகே ஏ குட் இன்புட் இன்புட் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் சி ஈக்குவல் டு ஓகே சி ஈக்குவல் டு இன்புட் பி ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு இன்புட் இருக்கட்டும் பிரிண்ட் சி டிவைடட் பை ஏ ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்னு கேட்குறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்னு போட்டிருக்கேன் B ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்கிறேன் சி ஈக்குவல் டு இன்புட்டுன்னு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா சி ஈக்குவல் டு இன்புட்டுன்னு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் அப்போது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் இந்த இடத்துல கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஹாயின்னு கொடுத்தா சிக்குள்ளே ஹாயின்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிரும் அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணுறேன் சி டிவைடட் பை ஏ அதாவது ஹாய் டிவைடட் பை டென் ஸ்ட்ரிங்கை நம்பரால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு எரர் வரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி எரர் வந்தால் இப்படி எக்ஸப்ஷன் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ரன் பண்ணி இப்போ நான் இப்போ நான் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு எரர் த்ரோ ஆகுது இப்போ எனக்கு எரர் த்ரோ ஆகுது என்ன எரர் த்ரோ ஆகுது டைப் எரர் நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்ன எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூ எரர் அதாவது வேல்யூ எரர் வந்தால் மட்டும் இந்த எக்ஸப்ஷன் ஒர்க் ஆகும் வேல்யூ எரர் தவிர வேறு எந்த எக்ஸப்ஷன் வந்தாலும் இந்த எக்ஸப் பிளாக் ஒர்க் ஆகாது இப்போ இந்த டைப் எரருக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த டைப் எரருக்காக இப்போ நான் எக்ஸப்ட் டைப் எரர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எரருக்கு இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா டைப் எரருக்காக இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் டைப் எரர் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா டைப் எரர் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னொரு எரர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப திரும்ப நான் அதே அதே பண்ணுறேன் டென் கொடுக்குறேன் ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஹாயின்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணுறப்ப இந்த தடவை இந்த வேல்யூ எரரில் உள்ளது ப்ரிண்ட் ஆகாமல் டைப் எரரில் உள்ளது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா எகெயின் இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு எரருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது ஓகேவா ஒவ்வொரு எரருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் அப்படின்றப்ப நான் டென் கொடுக்குறேன் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட்டுன்றப்ப நான் டென் கொடுக்காம ஹாயின்னு கொடுத்தேன்னா 
இங்கே எனக்கு எரர் த்ரோ ஆகும் இந்த எரருக்கு பேர் வேல்யூ எரர் இப்போது வேல்யூ எரரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸப்ஷன் பிளாக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வேல்யூ எரர் வந்தால் இந்த எக்ஸப்ஷன் பிளாக் ஒர்க் ஆகும் அடுத்து சி ஈக்குவல் டு இன்புட் இப்போ நான் சீல் இப்போ நான் சீல ஓகே அடுத்து டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டேன் வைங்க ஏழில் டென் இருக்குது பீல டுவெண்ட்டி இருக்குது அடுத்து இந்த சிக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறப்ப சீல ஹாயின் கொடுக்குறேன் அடுத்து பிரிண்ட் சி பை ஏல ஹாய் டிவைடட் பை ஏ அதாவது ஹாய் டிவைடட் பை டென்னு சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரிங்கை நம்பரெல்லாம் டிவைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு எரர் த்ரோ ஆகும் இந்த எரர் பேர் டைப் எரர் அந்த டைப் எரர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கோட் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இப்படி ஒவ்வொரு எரருக்கும் நம்ம தனித்தனியாக அந்தந்த எரரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனித்தனியாக நம்ம கோட் எழுத முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட் பிரிண்ட் டீன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா பிரிண்ட் டின்னு கொடுக்குறேன் பிரிண்ட் டி டின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு வேரியபிளே இல்லை ஓகேவா டின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு வேரியபிளே இல்லை இப்போ நான் டின் கொடுத்தா இது எனக்கு ஒரு இடம் த்ரோ பண்ணும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு இன்புட் கேட்குது டென் கொடுக்குறேன் பிக் இன்புட் கேட்குது ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் சிக்கு இன்புட் கேட்குது ஹாய் கொடுக்குறேன் ஓகே இதை எடுத்துடலாம் எகன் ரன் பண்ணுறேன் டென் ட்வெண்ட்டி ஹாய் நேம் எரர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு எரர் வருது நேம் எரர் அப்படின்றப்ப டி இஸ் நாட் டிஃபைன்டு டி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நம்மளுக்கு இல்லவே இல்லை அப்போது வேரியபிளே இல்லாமல் நான் சும்மா டின்னு போட்டால் டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நேம் எரர் எனக்கு த்ரோ பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக நேம் எரர் நான் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டைம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் பிரிண்ட் சம்திங் ராங் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் டென் கொடுக்குறேன் ட்வெண்ட்டின் கொடுக்குறேன் ஹாயின் கொடுக்குறேன் பிரிண்ட் டி இந்த இடத்துல எரர் வர்றப்ப இந்த எரர் ஃபஸ்ட்டு கோட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துட்டேன் பி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி கொடுத்துட்டேன் சி ஈக்குவல் டு ஹாய் சொல்கிறேன் ஹாயின் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து பிரிண்ட் டின்னு சொல்கிறப்ப டின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளே இல்லை அப்போ எரர் வரும் இந்த எரர் வேல்யூ எரரான்னு பார்க்கும் வேல்யூ எரர் கிடையாது இந்த எரர் டைப் எரரான்னு பார்க்கும் டைப் எரர் கிடையாது அப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது எக்ஸப்ஷன் இருக்குது இந்த எக்ஸப்ஷன் என்ன பண்ணோம் எந்த எரராக இருந்தாலுமே ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு கீழே தான் வேல்யூ எரர் நேம் எரர் டைப் எரர் இந்த மாதிரி எரர்லாம் வரும் எந்த எரராக இருந்தாலுமே இந்த எக்ஸப்ஷன் ஒர்க் ஆகிரும் வேல்யூ எரரும் இல்லை டைப் எரரும் இல்லை அப்போ எக்ஸப்ஷன் இருக்கிறப்ப இந்த எக்ஸப்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒர்க் ஆகிடும் இப்போ நான் அதே மாதிரி இப்போ நான் டைப் எரர் எடுத்துகிட்டு எக்ஸப்ஷன் மட்டும் போட்டேன் அப்படின்னா வேல்யூ எரர் வர்றப்ப மட்டும் இந்த வேல்யூ எரர் ஒர்க் ஆகும் மற்ற எந்த எரர் வந்தாலும் இந்த எக்ஸப்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இப்போ அடுத்து ஃபைனலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளாக் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த ஃபைனலி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பிரிண்ட் டன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் ஏக்கும் பிக்கும் இப்போ நான் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஏக்கும் பிக்கும் இன்டீச்சர் இன்புட் கொடுக்கணும் ஏக்கும் பிக்கும் இப்போ நான் இன்டீச்சர் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் ஏக்கும் பிக்கும் இப்போ நான் இன்டீச்சர் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் ஏக்கு வந்து டென்னு கொடுக்குறேன் பிக்கு வந்து டுவெண்ட்டின்னு சொல்கிறேன் எந்த எதுவுமே இல்லை ஓகேவா ஃபைனலியில் இருக்கிற டன் ஒர்க் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த டைம் ஏக்கு டென் கொடுக்குறேன் பிக்கு ஹாயின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ட்வெண்ட்டி தான் கொடுக்கணும் ஹாயின்னு சொல்கிறேன் அப்போது இது வேல்யூ வரர் இப்போ எனக்கு இந்த வேல்யூ வரர் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் ஓகே திரும்ப டென்னு கொடுக்குறேன் ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் வேல்யூ வரர் ஒர்க் ஆகிருக்கு வேல்யூ வரரில் இருக்கிற ப்ரி வேல்யூ வரர்னு போட்டு ஈல இருக்கிற 
இன்வேலிட் லிட்டரல் ஃபாரின் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு கீழே டன்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ட்ரை எக்ஸப்ட் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைனலி ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஃபைனலின்னு போடுறப்ப ப்ரோக்ராமில் எரர் இல்லைனாலும் இந்த ஃபைனலி ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ப்ரோக்ராமில் எரர் இருந்தாலும் இந்த ஃபைனலி ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம பைத்தனில் எரரை ஹேண்டில் பண்ணுவோம்இந்த ஃபைல சேவஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் பண்ணேன் நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குது இப்போ நான் சேவ் பண்ண போகிற பைத்தன் ஃபைலும் இதே ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது இப்போ நான் இந்த இதுக்குள்ளே ஃபைல் ஹேண்டிலிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ளே ஃபைல்ஸ்குள்ளே தான் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே இருக்குது ஓகேவா ஓகே இப்போது கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஃப்ரூட்ஸ் இப்படி நான் கொடுத்தா எனக்கு இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகிற ஃபைலில் எஃப் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு எரர் வருது ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைலே இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் வருது ஆனால் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைல் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணாலுமே அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது இப்போ இந்த ஃப்ரூட்டோட ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் நான் பார்த்தா எனக்கு dot txt இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் dot txt அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நான் இங்கே கொடுக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த எரரும் வரல ஆனால் எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை இந்த எஃப்குள்ளே என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் எஃப் ஏதோ சம்திங் நேம் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் மோட் ஈக்குவல் டு ஆர் இதனால் கவனிச்சுக்கோங்க மோட் ஈக்குவல் டு ஆர் சொல்கிறேன் இது என்னென்னு என்கோடிங் இஸ்கோல் டூ இப்படி கொடுத்துருக்கு இப்போது உள்ளே இருக்கிற ஆக்சுவல் கண்டென்ட்டை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா எஃப் டாட் ரீட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணால் இப்போ என்னால் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் கண்டென்ட்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே எஃப் டாட் ரீடோட அவுட்புட்டை போட போகிறேன் இப்போது இந்த கண்டென்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சு ஓகேவா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சு சரி ஓகே இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே ஏதாவது எழுதணும் ஓகேவா உள்ளே ஆல்ரெடி ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப்புன்னு இருக்கு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே நான் ஏதாவது எழுதணும் ஓகேவா என்ன எழுத போகிறேன் எஃப் டாட் ரைட் உள்ள ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் டாட் ரைட் ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு ரீ ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரூட்ஸ்ன்ற ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலில் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் டாட் ரீட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் இந்த ஃபைலில் நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியுது ரீட் பண்ணுற வேல்யூவை கண்டென்ட் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து எஃப் டாட் ரைட் அப்படின்றப்ப இந்த ஃப்ரூட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட்குள்ளே ஆல்ரெடி ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப்பின் இருக்கு
அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல்குள்ளே நான் ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்றப்ப இப்போ நான் இங்கே வந்து அடுத்து பானானா அப்படின்னு சொல்லி நான் ரைட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது நாட் ரைட்டபிள் அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரேஷன் இந்த ஃபைலில் உன்னால் எதையுமே எழுத முடியாதுடான்னு சொல்லி எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு காட் இப்போ நான் காட்டுறேன் எகேன் பின்னாடி போய் கவனிங்க இப்போ நான் இதை நான் ப்ரிண்ட்னு கொடுக்குறப்ப ஜஸ்ட் நான் இந்த எஃப்ஐ மட்டும் ப்ரிண்ட் கொடுக்குறப்ப எனக்கு என்ன வருது மோட் ஈக்குவல் டு ஆறுன்னு வருது அதாவது ரைட் மோடு சாரி ரீட் மோடு இந்த ஃபைலை நம்மளால் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியாது டிஃபால்ட்டாக இந்த ஃபைலோட ஃபைலை நம்மளால் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் நான் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஆறுன்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஆறுன்னு போட்டால் எனக்கு திரும்ப அதே தான் கிடைக்கும் ஆர் அப்படின்ற மோடில் ரைட் ரீட் மோடு இருக்குது இப்போ நான் இதிலே இந்த இடத்துல இப்போ நான் டபிள்யூன்னு போட்டால் இப்போது இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது மோடு வந்து டபிள்யூன் இருக்குது டபிள்யூனா இப்போது இப்போ மோடு வந்து டபிள்யூன் இருக்குது டபிள்யூ அப்படின்றப்ப இப்போ என்னால் ரைட் பண்ண முடியும் இப்போ என்னால் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே ரைட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே எஃப் டாட் ரைட்டுன்னு போட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ நான் பனானான்னு போடுறேன் எஃப் டாட் ரைட்டுன்னு போட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ நான் பனானான்னு போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அவுட்புட்டில் எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை ஓகேவா எஃப் டாட் ரைட் பனானான்னு போட்டேன் அவுட்புட்டில் எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை சரி நம்ம ஃபைலுக்குள்ளே ஏதாவது க்ரியேட் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி நம்ம ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆனது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை மொதல் ஆப்பிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த மூணு ஃப்ரூட் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப் இருந்துச்சு இப்போ நான் எஃப் டாட் ரைட் பனானான்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் டைப் பண்ண பனானாவும் உள்ள இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எந்த டேட்டாவுமே உள்ள இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைலை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ரைட்டில் எழுதுறது அந்த ஃபைலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நான் எஃப் டாட் க்ளோஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் எஃப் டாட் க்ளோஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் திரும்ப இந்த இப்போ நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் எந்த அவுட்புட்டும் வரல பட் இப்போ நான் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு பனானான்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ண வே வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா எல்லா வேல்யூஸும் காணாம போயிடுச்சு அதாவது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் ரைட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபைலில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் எரேஸ் ஆகி புதுசாக நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேனோ அது மட்டும் உள்ள ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ நான் எஃப் டாட் ரைட்டுக்கு கீழே இன்னொரு ஒரு ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணலாம் மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்ப இந்த ஃபைலை இப்போ இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு பனானா மேங்கோ அப்படின்னு பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்திருக்கு அடுத்தடுத்த லைனில் வரல அடுத்தடுத்த லைனில் வரணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல பேக் ஸ்லாஷ் என் இப்போ நான் ஸ்லாஷ் என்னென்ன கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் போய் சாரி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லாஷ் கிடையாது பேக் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் இப்போ போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா பனானா மேலே இருக்குது மேங்கோ கீழே இருக்குது இப்போ நான் உள்ள ஃபைலுக்குள்ளே பனானா மேங்கோ அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணதை நான் எகெயின் ரீட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எஃப் டாட் ரீட் எகெயின் நான் ரீட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் வருது இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன் ஆன் க்ளோஸ்டு ஃபைல் ஃபைல் ஒரு தடவை க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை நம்மளால் ரீட் பண்ணவும் முடியாது ரைட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ எகெயின் நான் வந்து இப்போ இந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் திரும்பவும் இப்போது இந்த ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ நான் எஃப் டாட் ரீடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எஃப் டாட் ரீடுன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப திரும்பவும் எரர் வருது நாட் ரீடபிள் அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரேஷன் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் 
இந்த ஃபைலோட மோட் என்னவாக இருக்குது டபிள்யூன் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஃபைலோட மோட் டபிள்யூன் இருக்குது அதாவது ரைட் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ப்ரிண்ட் எஃப்ன்னு நான் கொடுக்குறப்ப மோட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ரைட் மோடில் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நான் திரும்ப இதை ரீட் மோடில் மாற்றலாம் அதுக்கு பதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி நான் போடுறேன் ஆர் ப்ளஸ்ன்னு போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இதோட மோட் ஆர் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அதாவது இப்போ என்னால் இந்த ஃபைலில் ரீட் பண்ணவும் முடியும் ரைட் பண்ணவும் முடியும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபைலில் என்னால் ரீட் பண்ணவும் முடியும் ரைட் பண்ணவும் முடியும் இப்போ நான் எஃப் டாட் ரீடுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப என்னால் ரீட் பண்ண முடியுது பனானா மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஆனால் ஒன்று கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப் இருந்துச்சு நம்ம ரைட் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி ஃபைலுக்குள்ளே இருந்த டேட்டா ஆல்ரெடி ஃபைலுக்குள்ளே இருந்த டேட்டா எரேஸ் ஆகிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பனானாவும் மேங்கோவும் வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை இப்போ நான் திரும்ப இந்த இடத்துல பனானா மேங்கோவை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஹாய் பாய்னு போடுறேன் வைங்களேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப நான் திரும்ப இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏற்கனவே இருந்த பனானா மேங்கோ போயிடுச்சு இப்போ எனக்கு ஹாய் பாய்னு வந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ நம்ம ரைட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டா போயிடுது ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டா போயிட்டு புதுசாக நம்ம எழுதுகிற டேட்டா அதில் ஓவர் ரைட் ஆகுது ஓகேவா ஓவர் ரைட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த இடத்துல டபிள்யூ எடுத்துகிட்டு ஏ போட்டேன் அப்படின்னா அப் அண்ட் அர்த்தம் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவில் நம்மளோட புது டேட்டா போய் ஆட் ஆகிக்கும் இப்போது ஹாய் பாய்னு இருக்குது இப்போ நான் மெத்தடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் ரைட் மெத்தட் இல்லாமல் ஏன்னு சொல்லி அப் அண்ட் மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் மோட் ஏ அப்படின்னா அப் அண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவோட அப் அண்ட் ஆகிக்கும் இப்போ நான் இந்த ஹாய் பைக்கு பதிலாக இப்போ நான் இங்கே ஆப்பிள் ஆரஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் ஆப்பிள் ஆரஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் இங்கேயும் நம்ம பேக் ஸ்லாஷ் என் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த லைனுக்கு வரும் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப இந்த ஹாயும் பாயும் எனக்கு கிளியர் ஆகாது இந்த ஹாய் பாய் அப்படியே இருக்கும் அது கூடவே எனக்கு இந்த ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் அந்த ஃபைலில் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அவுட்புட் பாருங்கள் ஹாய் அப்படியே இருக்குது பாய் அப்படியே இருக்குது ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் சேர்ந்துருக்கு இப்போ நான் இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஹாய் இருக்குது பாய் இருக்குது பட் நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ண ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் அது கூடவே ஆட் ஆகிருக்கு இது இப்படி தான் நம்ம அப்பன் பண்ணுவோம் ஓகேவா இன்னொரு மெத்தட் இதில் என்ன அப்படின்னா நான் ரீடுன்னு மொத்தமாக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு லைனாக நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரீட் லைனுன்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைலில் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபைலில் ஹாய் மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் நான் ரீட் லை லைன்னு கொடுத்தேன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது தான் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் இப்படி தான் நம்ம ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஃபைலில் நம்ம ரைட் பண்ண முடியும் நம்ம இப்படி தான் ஃபைலில் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸோ காய்ஸ் வி ஆர் அட் தி லாஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் தி சீரீஸ் இந்த சீரீஸ்லே இது தான் கடைசி வீடியோவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த பைத்தன் சீரீஸில் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கிட்டீங்க பைத்தன் எப்படி கோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கற்றுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் நல்ல நிறைய வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னுமே நீங்கள் எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்னென்ன இந்த மாதிரி டியூட்டோரியல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்யூ ஹா